Halo. Assalamualaikum sir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ami dekhte pas se sixty nine. Sixty nine baad dile sixty eight. Ah, baje. Amra ki shuru korbo? join foreign sir. Um, মনে হয় সবাই তো মনে হয় অফিস করে অন দা ওয়েতি আছে আই একটু দেখেন স্যার আই একটু কিছু ফোন করব স্যার শুরু করা যেতে পারে না শুরু করা উচিত এখন 73 তাহলে আমরা এখন 7টা বাজে আমরা আর দুই তিন মিনিট দেখি মানে কি হয়তো জয়েন করছেন ঠিক আছে আমরা একটু ওয়েট করি जी सर थैंक यू in his time, uh, he had uh, 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 20 strikers close to 90 strikers, and anybody who had 70 strikers, uh, they were considered as dangerous. And he, he had more than 85 strikers. Like so he used to choose. Uh, Hello. Hello. Yes. Do you hear the sound of Yes, sir. Okay. Let's start. 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 Let's start.
এবং আমাদের দ্বিতীয় আজকের দ্বিতীয় সেশন যেটি সেটি হবে আপনার কাস্টম সাইনে যে বিভিন্ন ধরনের এক্সামশন দেয়া হয় থ্রু डिफरेंट টাইপ অফ স্ট্যাটুটরি রেগুলেটরি অর্ডার এন্ড অলসো স্ট্যান্ডিং অর্ডার সেই বিষয়গুলো নিয়ে এবং সেখানে আমরা কাস্টম সিস্টেমে অথবা জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর ইন্ডাস্ট্রিয়াল র ম্যাটেরিয়ালের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের এক্সামশন এসআরও আছে এক্সামশন সিস্টেম আছে সেই বিষয়গুলো নিয়েও আপনার আলোচনা হবে তো আমরা আমাদের প্রথম পার্ট কাস্টমস ভ্যালুয়েশন এই বিষয়ের উপরে উপস্থাপনা শুরু করছি এখানে আমরা আজকে মূলত আপনার কাস্টম ভ্যালুয়েশনের যে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা নিয়ে আলোচনা হবে এর পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশ কাস্টমসের এই বিষয়ে যে আইন আছে বিধি বিধান আছে সেটি নিয়ে কথা বলবো এবং সর্বোপরি আমরা আমাদের যে ভ্যালুয়েশন রুল টু থাউজেন্ড সেই ভ্যালুয়েশন রুলে বিভিন্ন ধরনের যে মেথড আছে ভ্যালুয়েশনের সেই বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হবে একটু প্রবলেম হলো এটা যে অনেক সময় আমরা বুঝি না যে আমরা প্রপারলি শুনতে পাচ্ছি কিনা বা কানেক্টেড আছে কিনা তো যাই হোক আমরা একটু ঐতিহাসিক যে প্রেক্ষাপট বা পটভূমি সেটা আমরা একটু এখানে দেখব যে এখানে যে আমরা যে ভ্যালুয়েশন মেথড বা ভ্যালুয়েশন রুল ফলো করি সেটির উৎপত্তিটা আসলে প্রত্যেকে বা কিভাবে এটির ক্রম বিকাশ হয়েছে এখানে আমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে বিডিভি নামে একটি বিষয় আছে যেটার ডিটেলস হলো ব্রাসেলস ডেফিনেশন অব ভ্যালু অর্থাৎ আমরা যে বর্তমানে আপনার ভ্যালুয়েশন রুলটি ফলো করি বাংলাদেশ কাস্টমস এই রুলটি প্রণীত হয়েছে মূলত আপনার গ্যাড ভ্যালুয়েশন যে এগ্রিমেন্ট সেই এগ্রিমেন্টের আর্টিকেল আপনার সেভেন থেকে তো এটি হওয়ার আগে আপনার ইউরোপীয় কতগুলো দেশ একত্রিত হয়ে তারা প্রথমে আপনার সেই ধরন উনিশশো সালে উনিশশো সালের ৩০ অক্টোবর প্রথম তারা একত্রিত হয়েছিল বিশ্বব্যাপী এই যে বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা এক দেশের সাথে আর এক দেশের বিভিন্ন পণ্যের ট্রানজাকশন এবং সেখানে বিভিন্ন রীতি পদ্ধতিগুলো কিভাবে হবে কিভাবে হলে আপনার মার্কেট ডিস্টর্শন বা বিভিন্ন বিষয়গুলো অ্যাড্রেস করা যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং আমরা যদি ইতিহাস দেখি তাহলে দেখব যে সেখানে মূলত তেইশটি দেশ প্রথম এই আপনার আলোচনায় অংশ নেয় এবং সেখানে আপনার অন্যান্য বিষয়ের সাথে এখানে বিভিন্ন ধরনের বিষয় আলোচিত হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে এবং সে কারণে এই যে মূল যে উৎপত্তি এই বিষয়গুলোর বা এই সিস্টেমগুলোর যে উৎপত্তি সেটার নামকরণই হয়েছে কিন্তু আপনার গ্যাট জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন টেরিফস অ্যান্ড ট্রেড অর্থাৎ ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত এবং টেরিফ সম্পর্কিত একটা সাধারণ চুক্তি এবং সেটির ভিত্তি হল সেই উনিশশো সালের ৩০ অক্টোবর এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে আপনার এই গ্যাড ব্যবস্থাপনাটি প্রচলিত হয় এবং সেখানেই আপনার এই মূল্য সম্পর্কিত বিষয়টি যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মূল্যটি যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমরাও জানি যে আমাদের দেশে যে এই টেরিফ পলিসি আমাদের দেশে যে ইম্পোর্ট পলিসি এই পলিসিগুলো যে নিরূপিত হয় সেখানে আপনার শুল্ক কর আরোপের মূল যে ভিত্তি সেটি হলো এইচ এস কোড ভিত্তিক আমরা সেদিন এইচ এস কোড নিয়ে আলোচনা করেছি তো সেই আমাদের দেশেও যেমন যত রকমের শুল্ক কর আরোপিত হয় সেই শুল্ক করটা নিরূপিত হয় বা আরোপিত হয় কিন্তু এইচ এস কোডের বিপরীতে 
প্রত্যেকটা পণ্যের জন্য একটা হারমোনাইজড কোড আছে এবং সেই কোডের বিপরীতে একটি হারমোনাইজড ডেসক্রিপশন আছে এই কোডের বিপরীতই মূলত বিভিন্ন পণ্যের শুল্ক কত হবে সেটা নির্ধারণ করা হয় আমাদের ট্যারিফের মাধ্যমে আবার কোন একটি পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কোন ধরনের শর্ত আরোপ করা হবে এই যে শর্তের বিষয়টি সেটিও কিন্তু নিরূপিত হয় এই কোডের ভিত্তিতে আর আমরা এটাও জানি যে আমাদের দেশে টোটাল যে ডিউটি ট্যাক্স ক্যালকুলেট করা হয় সেই শুল্ক কর নিরূপণের বা ডিউটি ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের বেসিক হলো বা বেসিস হলো আপনার ভ্যালু সে কারণে আমাদের টোটাল যে ধরুন প্রায় সাড়ে ছয় হাজারের মতো টেরিফ লাইন আছে এই টেরিফ লাইনের বলা যায় নাইনটি এইট থেকে নাইনটি নাইন পারসেন্ট ক্ষেত্রে পণ্যের কিন্তু শুল্ক কর অ্যাসেস করা হয় ডিটারমিন করা হয় অন দ্য বেসিস অফ ভ্যালু অর্থাৎ অ্যাড ভ্যালোরেম আর বাকি ধরুন এক থেকে দেড় দুই পার্সেন্ট পণ্যের শুল্ক কর নিরূপণ করা হয় আপনার স্পেসিফিক বেসিস অর্থাৎ সেখানে মূল্যটা আপনার মেইন কনসিডারেশনে আসে না সেখানে বিভিন্ন পণ্যের যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইউনিট আছে ধরুন কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে মেট্রিক টন কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে কেজি কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে লিটার কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে ইউনিট এভাবে বিভিন্ন পণ্যের যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইউনিট বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত সেই ইউনিট ভিত্তিতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে ডিউটি ট্যাক্স আরোপ করা আছে এদের পরিমাণ কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইডই আপনি অন্যান্য দেশের টেরিফ পলিসি বা টেরিফ লাইনগুলো যদি অ্যানালিসিস করেন তাহলে সেখানেও এই একই ধরনের চিত্র দেখা যাবে অর্থাৎ সারা বিশ্বব্যাপী পণ্যের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে ফর দ্য পারপাস অফ অ্যাসেসিং দ্য অ্যাপ্লিকেবল ইম্পোর্ট ডিউটিস সেটা হল ভ্যালু সে কারণে মূল্যটা কিন্তু যে কোনো আপনার পণ্যের এই মূল্যটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ইম্পর্টেন্ট বিষয় মূল্য মূল্যের বিষয়টি যদি সঠিকভাবে নিরূপণ করা না যায় তাহলে যথাযথ পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা যাবে না যদি ভুল ক্রমে প্রকৃত মূল্য থেকে কম মূল্যে কোনো পণ্য শুল্কায়ন হয় তাহলে সেখানে সরকার রাজস্ব হারায় আবার যদি প্রকৃত মূল্যের অধিক মূল্যে কোথাও শুল্কায়ন করা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হন তো সে কারণেই আপনার এই যে জেনারেল এগ্রিমেন্ট যেটি ইউরোপীয় কতগুলো দেশ ইনিশিয়েট করেছিল তাদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল এটা যে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ব্যবস্থায় যাতে এই বিভিন্ন ধরনের কান্ট্রি টু কান্ট্রি ভেদে এ ধরনের মূল্য পার্থক্যের কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ব্যবসা বাণিজ্য কোনোভাবে যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় তো সে কারণেই ব্রাসেলস ডেফিনেশন অফ ভ্যালু এটা হলো যে তখন তারা এই সম্মেলনের মাধ্যমে কনভেনশনের মাধ্যমে একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করে সেটা হলো নর্মাল মার্কেট প্রাইস এই নর্মাল মার্কেট প্রাইসটা কি বলা হয়েছে দ্য প্রাইস দ্যাট এ গুড দ্যাট এ গুড উড ফেস ইন অ্যান ওপেন মার্কেট বিটুইন এ বায়ার অ্যান্ড সেলার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টু ইস আদার অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা বলি তাহলে এভাবে বলা যায় যে একটা পণ্য স্বাভাবিক অবস্থায় কোন একটি পণ্য স্বাভাবিক অবস্থায় একজন বায়ার এবং সেলারের ভিতরে স্বাধীনভাবে একজন বায়ার এবং সেলার কোন একটি পণ্যের যখন আদান প্রদান করবেন লেনদেন করবেন তখন স্বাভাবিক যে মূল্যে এই পণ্যটা লেনদেন হয় বা বিনিময় হয় অর্থাৎ একজন বায়ার এবং সেলার কেউ কারো উপর ডিপেন্ডেন্ট হবেন না কারো উপরে কারো ধরনের কোনো ধরনের ইনফ্লুয়েন্স থাকবে না কোনো ফ্যাক্টর তাদেরকে কোনোভাবে প্রভাবিত করবে না স্বাভাবিক অবস্থায় ওপেন মার্কেটে একটা নর্মাল কন্ডিশনে একজন বায়ার এবং সেলারের ভিতরে একটি পণ্য যে মূল্যে লেনদেন হবে সেই মূল্যটাই হবে নর্মাল মার্কেট প্রাইস এটাই মূলত আপনার এই ব্রাসেলস ডেফিনেশন অব অর্থাৎ মানে ব্রাসেলস হলো আপনার বেলজিয়ামের রাজধানী সেখানেই আপনার এই ধরনের আলাপ আলোচনা এবং 
এই ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সেই কনভেনশন বা সেই মিটিং এ প্রদত্ত হয়েছে সেই নাম অনুসারে এটা নামকরণ হয়েছে যে ব্রাসেলস ডেফিনেশন অফ ভ্যালু এভাবে আপনার একটি পদ্ধতি তারা সূচনা করেন এবং তার ভিত্তিতে পরবর্তীতে এই বিষয়টাকে আরো আপনার পর্যায়ক্রমে আরো ডেভেলপ করা হয় কিন্তু এই যে ব্রাসেলস ডেফিনেশন অফ ভ্যালু যেখানে আপনার একটি নর্মাল মার্কেট প্রাইসকে নিরূপণ করা হয়েছে এই ব্যাখ্যা দিয়ে সেখানে কিছু আপনার ডেভিয়েশন ছিল সর্বক্ষেত্রে এই বিষয়টিকে ওইভাবে এনশিওর করা যায়নি অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি অ্যাড্রেস করা যায়নি বিশেষ করে নতুন আবিষ্কৃত কোন পণ্য অথবা খুব হাইলি টেকনিক্যাল কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে যেমন সেখানে বলা হয়েছে যে এই বিষয়গুলো কোথায় কোথায় প্রপারলি অ্যাডজাস করা যায়নি বা কোথায় তারা এই বিষয়গুলোকে অ্যাকসেপ্ট করেছে যে এ ধরনের ডিক্লার্ড ভ্যালুর ক্ষেত্রে যেখানে আপনার হায়ার ভ্যালু ডিক্লার্ড ভ্যালুর থেকে অথবা তাদের যে বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের একটি নর্মাল মার্কেট প্রাইস নিরূপণ করেছে তার থেকে যদি কারো ডিক্লার্ড প্রাইস হায়ার হতো সেটাকে তারা ইজিলি অ্যাকসেপ্ট করতো আবার যদি লোয়ার হতো সেক্ষেত্রে তারা হয়তো টেন পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনার ডাউনওয়ার্ড ভেরিয়েশনকে অ্যাকসেপ্ট করতো এর কম হলে সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করা হতো না এরপরে আপনার এই বিষয়গুলো যখন এভাবে প্রপারলি অ্যাড্রেস করা যাচ্ছিল না তখন বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের ভিতরে এই বিষয়গুলো নিয়ে এই পদ্ধতি নিয়ে কিছুটা ডিসসেটিসফ্যাকশন দেখা দিল এবং সেখানে আপনার মূল্যের যে পরিবর্তন হতো বলা হয়েছে যে প্রাইস চেঞ্জেস অ্যান্ড কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজেস অফ ফার্মস ও আর নট রিফ্লেক্টেড আনটিল দ্য নোশনাল প্রাইস ওয়াজ অ্যাডজাস্টেড বাই দ্য কাস্টমস অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে প্রকৃতপক্ষে আপনার যে আপনার বিনিময় মূল্য সেটা নিরূপণের ক্ষেত্রে কিছু যেটা বললাম এই ডেভিয়েশনটা ছিল এবং সেখানে মার্কেট প্রাইস চেঞ্জ হওয়া বা ধরুন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন যে অ্যাডভান্টেজ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ তাদের ক্ষেত্রে বিবেচনা নেওয়া উচিত ছিল সেই বিষয়গুলো আপনার এই পদ্ধতিতে প্রপারলি রিফ্লেক্টেড হয়নি ধরুন অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ হয়তো নির্ধারিত একটা আপনার অনুমান নির্ভর বা ধারণাগত একটা মূল্যের ভিত্তিতে আপনার এই পণ্যের অ্যাসেসমেন্ট করত বর্তমান পদ্ধতিতেও আপনারা অনেকে হয়তো প্রশ্ন করবেন যে বর্তমানেও তো একইভাবে অনেক ক্ষেত্রে কাস্টমস একটা নোশনাল ভ্যালু তারা অ্যাডপ্ট করে বা ইম্পোজ করে পণ্যের অ্যাসেসমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যদি আমরা এই আর্টিকেল সেভেন অফ গ্যাট যেটা ভ্যালুয়েশন পারপাস আপনার নির্ধারিত অথবা আমাদের যে ভ্যালুয়েশন রুল সেই রুলের মেথডগুলো যদি প্রপারলি ফলো করা হয় তাহলে কিন্তু আপনার এই যে ডেভিয়েশনের কথা বলছি বা ডিস্টর্শনের কথা বলছি সেই বিষয়গুলো কিন্তু শতভাগ না হলেও শতভাগের কাছাকাছি অ্যাড্রেস করা সম্ভব এবং সেখানে আপনার নতুন এবং দুর্লভ প্রোডাক্ট যেগুলো আছে সেই বিষয়গুলোকে ওই অর্থে তারা ক্যাপচার করত না তাদের যে আপনার নোশনাল প্রাইস লিস্ট ছিল এবং এটা আপনার এই নর্মাল প্রাইস ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রে খুবই আপনার ডিফিকাল্ট ছিল কঠিন ছিল এবং এই যে বিডিবি ব্রাসেলস ডেফিনেশন অফ ভ্যালু এই পদ্ধতিটা প্রবর্তিত হলেও আপনার সবগুলো দেশ কিন্তু এই পদ্ধতি ফলো করত না বিশেষ করে আমরা হিস্ট্রি পর্যালোচনায় দেখেছি যে আমেরিকার মতো দেশ তারা কখনোই এই বিডিবি পদ্ধতি যেটা ভ্যালুর ক্ষেত্রে আপনার তারা নির্ধারণ করেছিল সেখানে তারা কখনোই অংশগ্রহণ করেনি পরবর্তীতে আপনার এই বিষয়টিকে আরো আপনার হারমোনাইজ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কনসালটেশন ডিসকাশন হয় এবং সেখানে একটা ফ্লেক্সিবল এবং ইউনিফর্ম ভ্যালুয়েশন মেথড অনুভূত হয় যেটা পরবর্তীতে আপনার আরো বিভিন্ন কনভেনশনের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ডেভেলপ করা হয় এর ভিতরে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছিল বা ডিসকাশন ছিল টোকিও আপনার 
টোকিও রাউন্ড ভ্যালুয়েশন কোড অর্থাৎ টোকিওতে এই একই বিষয়ে অনুষ্ঠিত আরেকটি কনভেনশন বা ডিসকাশন সেখানেও এই বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেটা উনিশশো সালে এই কনভেনশনটি অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে তারা এই ভ্যালুয়েশন বিষয়ে আরও একটু প্রোগ্রেসিভ চিন্তা করেন এবং এটাকে আরও সুন্দরভাবে ডেভেলপ করার চেষ্টা করেন এবং সেখানেই তারা এই পণ্যের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে একটা বিষয়কে আরও বেশি এমফাসিস দেন সেটা হলো যে পণ্যের ক্ষেত্রে আপনার ট্রানজাকশন ভ্যালু ট্রানজাকশন ভ্যালু অর্থাৎ বিনিময় মূল্য যেটা আমরা একটু আগে অর্থাৎ বিডিভি নিয়ে যে কথাটি বললাম সেটারই একটু আরো আপগ্রেডেড অথবা মডার্ন ভার্সন সেটা হলো ট্রানজাকশন ভ্যালু এটার ব্যাখ্যাও ঠিক ওই একই যে একজন বায়ার এবং সেলারের ভিতরে যেখানে কোনো ধরনের রিলেশন থাকবে না এবং সেই রিলেশনটা কিভাবে হতে পারে বা রিলেশনটা কোন কোন ক্ষেত্রে রিলেটিভ হবে না সেই বিষয়গুলো সেখানে আপনার ডিফাইন করা হয় বলা হয়েছে বেসড অন দ্য প্রাইস অ্যাকচুয়ালি পেইড অর পেয়াবল ফর দ্য ইম্পোর্টেড গুডস অর্থাৎ সেটাই হচ্ছে ট্রানজাকশন ভ্যালু ইন্টেন্ডেড টু প্রোভাইড এ ফেয়ার ইউনিফর্ম অ্যান্ড নিউট্রাল সিস্টেম ফর দ্য ভ্যালুয়েশন এবং সেখানে আপনার বাণিজ্যিক যে বাস্তবতা বাণিজ্যিক যে বিভিন্ন ধরনের নীতি পদ্ধতি এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ধরনের প্র্যাকটিস সেই বিষয়গুলোকেও পর্যায়ক্রমে অ্যাড্রেস করা হয় এবং এখানে এই পদ্ধতি ডেভেলপ করার মাধ্যমে এই যে নোশনাল ভ্যালুর যে একটি বিষয় ছিল যে কাস্টমস সেক্ষেত্রে তার ধারণাগত বা অনুমান নির্ভর একটি ভ্যালু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এই পণ্যের শুল্ক কর নিরূপণের যে প্রচেষ্টা বা পদ্ধতি সেখান থেকে পর্যায়ক্রমে আপনার বেরিয়ে আসা এবং আমরা যে টোকিও রাউন্ড ভ্যালুয়েশনের কথা বললাম সেটিতে আপনার চল্লিশটি দেশ আপনার স্বাক্ষর করেছিল সেই এগ্রিমেন্টে এবং পর্যায়ক্রমে সেটাকে আরও পরবর্তীতে রূপান্তর করা হয় সেটা হলো আপনার ডাব্লিউ টু এগ্রিমেন্ট অন ইমপ্লিমেন্টেশন অফ আর্টিকেল সেভেন অফ দ্যাট নাইনটিন নাইনটি ফোর অর্থাৎ উনিশশো সালে আপনার এই যে ভ্যালুয়েশন বিষয়ে যে আর্টিকেল সেভেন গ্যাট চুক্তির আর্টিকেল সেভেন যেখানে ভ্যালুয়েশনের বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা ছিল সেই বিষয়টাকে তখন আরও এমফেসিস দেওয়া হয় এবং আপনার এই যে বাণিজ্য এবং আপনার টেরিফ বিষয়ক এই যে সাধারণ চুক্তি সেটার সূচনা উনিশশো সালের পহেলা জানুয়ারি থেকে শুরু করে পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো আপনার এ ধরনের ডিসকাশন বা কনসালটেশন হয় কনভেনশন হয় এবং আমরা পর্যালোচনা করলে দেখব যে এই ধরনের আটটি আটটি আপনার ইন্টারন্যাশনাল কনভেন কনভেনশন বা আপনার এই ডিসকাশন হয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময় এবং এগুলোর মাধ্যমে একটা পর্যায়ে ধরুন এটাকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য আপনার যেটা উরুগোয়ের আউন্ড আরেকটি ইয়া হয়েছিল সেখানে আপনার এই টোকিও রাউন্ড কোর্টকে আপনার রিপ্লেস করা হয় অর্থাৎ ওই চুক্তির বিষয়গুলোকে আপনার এই গ্যাট নাইনটিন এর মাধ্যমে এটা আপনার রিপ্লেস করা হয় এবং এখান থেকেই কিন্তু আপনার এই যে ডাব্লুটিও ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন বলছি ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এর জন্মই হয় আপনার এই এই সকল আলোচনা বা এই ধরনের ডিসকাশন থেকে এবং আমরা জানি যে মারাকেশ এগ্রিমেন্ট মারাকেশ এগ্রিমেন্ট সেই মারাকেশ এগ্রিমেন্ট যেটি উনিশশো সালে আপনার মরক্কেতে অনুষ্ঠিত হয় সেখান থেকেই তখন এই বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার এই নানা দিক অর্থাৎ বাণিজ্য ব্যবস্থাগুলো কি হবে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রীতি নীতি পদ্ধতি কি হবে টেরি পলিসিগুলো কি হবে ভ্যালুয়েশন মেথড কি হবে সেই বিষয়গুলোকে সুন্দরভাবে অ্যাড্রেস করার জন্য একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা স্থাপনের বা গঠন করার 
একটি প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং সেই মারাকেশ এগ্রিমেন্ট থেকেই মূলত আপনার এই ডাব্লুটিওর জন্ম হয় এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন নামে যে আজকে যে প্রতিষ্ঠানটি সেটি আপনার উনিশশো পঁচানব্বই সালের পহেলা জানুয়ারিতে এটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় আনুষ্ঠানিকভাবে এটি তার কার্যক্রম শুরু করে এবং এটির সদর দপ্তর আপনার সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে অবস্থিত তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ডাব্লুটিও তার জন্মটা কিন্তু বা তার রূপান্তর কিন্তু গ্যাট থেকে জেনারেল এগ্রিমেন্ট অন টেরিফস অ্যান্ড ট্রেড যেটা আটচল্লিশ থেকে শুরু করে চুরানব্বই পর্যন্ত তারা এই গ্যাটের আওতায় এই কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেছে বর্তমানে এটি এখন আপনার ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন নামে পরিচিত এবং এই ডাব্লুটি এগ্রিমেন্টটি সেই গ্যাট চুক্তির আর্টিকেল সেভেন বাস্তবায়নের একটি চুক্তি হয় এবং সেইটার ভিত্তিতেই বর্তমানে আপনার আমরা যে ভ্যালুয়েশন রুলটি ফলো করি সেই ভ্যালুয়েশন রুলটির বেসিস মূলত এই গ্যাট এগ্রিমেন্ট গ্যাট এগ্রিমেন্ট যেটা সেটার আর্টিকেল সেভেন এখানে আমরা যে টোকিও রাউন্ড ভ্যালুয়েশন কোড দেখলাম মোটামুটি সেটারই একটু আধুনিক ভার্সন বা একটু পরিবর্তিত রূপই হলো আপনার এই গ্যাট আর্টিকেল সেভেন এখানে মূলত আমদানিকৃত পণ্যের আপনার ট্রানজাকশন ভ্যালু কি হবে সেটাই মূলত এখানে নিরূপণ করা হয়েছে এবং লিগাল ইনস্ট্রুমেন্ট যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের যে কাস্টমস অ্যাক্ট আছে নাইনটিন এ প্রণীত কাস্টমস অ্যাক্ট সেই কাস্টমস অ্যাক্টের সেকশন টোয়েন্টি ফাইভ সেই কাস্টমস অ্যাক্টের টোয়েন্টি ফাইভে মূলত আপনার এই পণ্যের মূল্য সম্পর্কিত আমদানি বা রপ্তানি দ্রব্য পণ্যের শুল্ক কর নিরূপণের লক্ষ্যে মূল্য কি হবে এবং সেই মূল্য কি পদ্ধতিতে কিভাবে নিরূপিত হবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের যে এই যে ট্রানজাকশন ভ্যালু এই ট্রানজাকশন ভ্যালুর বাইরে গিয়েও ভিন্ন ধরনের মূল্য নিরূপণের যে এক্তিয়ার বা ক্ষমতা যেমন আমরা আপনার এই আলোচনায় আপনাদের সাথে আরেকটি বিষয় শেয়ার করব সেটি হলো সরকার প্রণীত যে মিনিমাম ভ্যালু এবং টেরিফ ভ্যালু নামে কিছু বিষয় আছে অর্থাৎ সরকার যে কোনো পণ্যের শুল্ক কর নিরূপণের নিমিত্তে টেরিফ ভ্যালু অথবা মিনিমাম ভ্যালু নির্ধারণ করতে পারেন এখন সরকারকে যে এই মিনিমাম ভ্যালু বা টেরিফ ভ্যালু নিরূপণ করার ক্ষমতা সেটিও কিন্তু এই কাস্টম সেক্টের সেকশন টোয়েন্টি ফাইভে দেয়া হয়েছে এখন সেকশন টোয়েন্টি ফাইভের বেসিক এরিয়াগুলো আমরা একটু দেখি যে বলা হয়েছে যে হোয়েন ইউ কাস্টমস ডিউটি ইজ লেভিয়েবল অন এনি গুডস বাই রেফারেন্স টু দেয়ার ভ্যালু আমি যেটা শুরুতে বললাম যে অধিকাংশ পণ্যের আপনার শুল্ক কর নিরূপণ করা হয় মূল্যের ভিত্তিতে যেটাকে আমরা অ্যাড ভ্যালোরেম ডিউটি ক্যালকুলেশন বলছি অর্থাৎ শুল্ক করটা অ্যাসেসমেন্ট করা হবে মূল্যের ভিত্তিতে দ্য প্রাইস এক্সুয়াল প্রাইস দ্যাট ইজ দ্য প্রাইস আবার বলা হচ্ছে দ্য এক্সুয়াল প্রাইস প্রকৃত মূল্যে বা সঠিক মূল্যে তাহলে এই প্রকৃত মূল্য বা সঠিক মূল্যটা কি বলা হয়েছে যে দ্য প্রাইস এক্সুয়ালি পেইড অর পেয়াবল অর্থাৎ কোন একটা পণ্যের ক্ষেত্রে যে মূল্যটা প্রকৃতপক্ষে পরিশোধ করা হয়েছে অথবা পরিশোধ করা হবে সেই মূল্যটাই হলো এখানে এক্সুয়াল প্রাইস যেটাকে আমরা আবার ট্রানজাকশন ভ্যালুও বলছি বা নর্মাল প্রাইসও বলছি দ্য নিয়ারেস্ট অ্যাসারটেনেবল ইকুইভ্যালেন্ট অফ সাস প্রাইস অ্যাট হুইস সাস অর লাইক গুডস আর অর্ডিনারিলি সোল্ড অর অফার্ড ফর সেল বলা হয়েছে যে এই প্রাইসটা কিভাবে আমরা নিরূপণ করব বলা হয়েছে যে একই ন্যাচারের একই ধরনের ধরুন সিমিলার অথবা আইডেন্টিক্যাল ন্যাচারের কোনো প্রোডাক্ট যদি হয় তাহলে সেই প্রোডাক্টটা স্বাভাবিক অবস্থায় যে মূল্যে আপনার লেনদেন হয় ক্রয় বিক্রয় হয় বিনিময় হয় 
এখন সেই মূল্যে সব সময় যে আপনি একদম একুরেট প্রাইস বা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রাইসটা এভাবে ডিটারমিন করতে পারবেন সব ক্ষেত্রে হয়তো সেটি সম্ভব নয় সে কারণে বলা হয়েছে দ্য নিয়ারেস্ট অ্যাসারটেনেবল ইকুইভ্যালেন্ট অফ সাস প্রাইস এখন এই নিয়ারেস্ট বলতে আবার আইনের বিধান হলো যে এইটা হবে যে আপনার ওই একই ন্যাচারের পণ্যের বা সিমিলার ন্যাচারের পণ্যের আপনার প্রিভিয়াস নাইনটি ডেজ আমরা এই নিয়ারেস্ট অ্যাসারটেনেবল ইকুইভ্যালেন্ট প্রাইস বলতে প্রিভিয়াস নাইনটি ডেজ এর ভ্যালুটাকে কনসিডারেশনে নেই অর্থাৎ একই ধরনের পণ্য তার যদি হুবহু আপনার ট্রানজাকশন ভ্যালু বা এই যে অ্যাকচুয়াল প্রাইস সেটি যদি আমরা কোনো সোর্স থেকে পেয়ে যাই ওয়েল অ্যান্ড গুড আর কোনো কারণে যদি সেটি পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে ওই সমজাতীয় অথবা একই পণ্যের কাছাকাছি সময়ের ট্রানজাকশন কি ছিল এটা দেখার ক্ষেত্রে আমরা প্রিভিয়াস নাইনটি ডেজের এই রেকর্ডটা দেখা হয় এবং সেই প্রিভিয়াস নাইনটি ডেজের যে ভ্যালু যেটাকে কনসিডারেশনে নেওয়া হয় এই কাস্টমস ভ্যালুয়েশন পারপাস সেই ভ্যালুটিও কিন্তু হতে হবে আপনার এই যে ট্রানজাকশন ভ্যালু অথবা এক্সুয়াল প্রাইস যেটাকে আমরা বলছি তো সেটি করতে গিয়ে এবং রুল হলো রুলের বিধান হলো যে এই প্রিভিয়াস নাইনটি ডেজের এই ধরনের ভ্যালু কনসিডারেশনে নিতে গিয়ে একই ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে যদি ভিন্ন ভিন্ন ভ্যালু পাওয়া যায় এবং সেই ভ্যালুটা কিন্তু মোরললেস আপনার কাছাকাছি হবে এবং একই মূল্য যদি না হয় কাছাকাছি মূল্য হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ভেরিয়েশন থাকতে পারে সেক্ষেত্রে আইনের বিধান হলো যে প্রিভিয়াস নাইনটি ডেজে যে ভ্যালুটা পাওয়া যাবে তার ভিতরে যে ভ্যালুটা লোয়েস্ট হবে যে ভ্যালুটা লোয়েস্ট হবে দ্যাট ভ্যালু শুড বি টেকেন ফর কনসিডারেশন টু অ্যাসেস দ্য ইম্পোর্টেড গুডস এক্ষেত্রে আরো বলা হয়েছে ফর ডেলিভারি অ্যাট দ্য টাইম অ্যান্ড প্লেস অফ ইম্পোর্টেশন অর এক্সপোর্টেশন অ্যাজ দ্য কেস মে বি অর্থাৎ এই আমদানি এবং রপ্তানির যে সময়টা যে সময় এই পণ্য সরবরাহ দেওয়া হয়েছিল বা এই পণ্যের লেনদেন হয়েছিল এবং এই বিষয়টা নিতে হবে ইন কোর্স অফ ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড আন্ডার ফুলি কম্পিটিটিভ কন্ডিশন অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় হয়ার বলা হয়েছে যে যেখানে দ্য সেলার অ্যান্ড দ্য বায়ার হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট ইন দ্য বিজনেস অফ ইস আদার অর্থাৎ বায়ার এবং সেলারের ভিতরে ব্যবসায়িক কোনো সম্পর্ক থাকবে না কোনো ধরনের আপনার রিলেশন ছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যান্ড দ্য প্রাইস ইজ দ্য সোল কনসিডারেশন ফর সেল অর অফার অফ সেল এবং সেখানে যে মূল্য সেই মূল্যটা হবে এই পণ্যের মানে সম্পূর্ণ আপনার বিনিময়ে মূল্য এবং এখানে অন্য কোনো ইস্যু কনসিডারেশনে আসবে না এভাবে আপনার ভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো একটা পণ্যের ট্রানজাকশন ভ্যালু নিরূপণ করা আমরা যে ভ্যালুয়েশন রুলের কথা বললাম সেই ভ্যালুয়েশন রুলে আপনার অথবা আমরা যদি সেই গ্যাট ভ্যালুয়েশন পর্যালোচনা করি সেখানেও আপনার এই মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে এই ছয়টি মেথডকে ডিসক্রাইব করা হয়েছে প্রথম মেথড হলো ট্রানজাকশন ভ্যালু যেটা আমরা এই ভ্যালুয়েশন রুলের রুল ফোরে পাব তারপরে আরেকটি মেথড হলো আপনার ট্রানজাকশন ভ্যালু অফ আইডেন্টিক্যাল গুডস যদি সরাসরি কোনো একটি আমদানিকৃত পণ্যের বিনিময় মূল্য ট্রানজাকশন ভ্যালু পাওয়া না যায় নানান ফর্মুলা আছে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমাদের টার্গেট নিতে হবে যে এই পণ্যের অ্যাকচুয়াল ট্রানজাকশন ভ্যালু কত সেটা ডিটারমিন করা ধরুন কোনো কারণে সেই ভ্যালু পাওয়া গেল না বা সেই ভ্যালু উদ্ধার করা সম্ভব হলো না ডিটারমিন করা সম্ভব হলো না তাহলে পরবর্তী স্টেপটা কি হবে বা করণীয় কি সেখানে মেথড টুয়ে বলা হয়েছে যে তখন আইডেন্টিক্যাল গুডসের ট্রানজাকশন ভ্যালু কনসিডার করতে হবে অর্থাৎ একই রূপ পণ্য 
এর পরের আলোচনায় আমরা এই আইডেন্টিক্যাল গুডস বলতে কোন গুডস কে বলবো বুঝবো সেই বিষয়গুলো আমরা দেখব অর্থাৎ এখানে ভ্যালুয়েশন রুলের রুল 5 এ এই আইডেন্টিক্যাল গুডস মেথড সম্পর্কে বলা আছে আইডেন্টিক্যাল গুডস মেথডেও যদি ট্রানজাকশন ভ্যালু ডিটারমিন করা না যায় সে ক্ষেত্রে আপনাকে ফলো করতে হবে সিমিলার গুডস মেথড অর্থাৎ হুবহু ওই পণ্য পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু ওই পণ্যের অনুরূপ কাঁচা কাছি একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একই কনফিগারেশন হ্যাঁ একই ফিচার যুক্ত অন্যান্য পণ্যের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে এবং সেটা হতে হবে কম্পেয়ারেবল কোন একটি সিমিলার গুডস সেই পদ্ধতিতেও যদি এই ভ্যালু উদ্ধার করা বা উদ্ঘাটন করা না যায় ডিটারমিন করা না যায় সেক্ষেত্রে পরবর্তী মেথড হলো মেথড ফোর যেটা বলছি আমরা সেটা হলো ডিডাকটিভ প্রসেস এই ডিডাকটিভ প্রসেসটা হলো আমরা ডিটেলস পরবর্তীতে আরো দেখব সংক্ষেপে আমি এখানে বলে যাচ্ছি ডিডাকটিভ প্রসেসটা হলো তখন আমরা এই ধরনের পণ্য আপনার লোকাল মার্কেটে অ্যাভেলেবেল কিনা এবং সেই মার্কেট প্রাইস থেকে আপনার ডিডাকটিভ মেথডে অর্থাৎ এখানে রিটেইলারের প্রফিট হোলসেলারের প্রফিট তাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট এবং সর্বোপরি এই পণ্যের উপরে আমদানিকারক ইম্পোর্ট স্টেজে যে ডিউটি ট্যাক্স পরিশোধ করেছেন সেগুলো বাদ দিয়ে যে ভ্যালুটা পাওয়া যাবে সেটা কি আপনার এই পণ্যের আপনার ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে কনসিডার করতে হবে এটা হলো রুল সেভেন এই ভ্যালুয়েশন রুল যেটা দু হাজার তার রুল সেভেনে এই ডিডাকটিভ মেথডটা সংক্ষেপে আমি এভাবেই আলোচনা করলাম ডিডাকটিভ মেথডেও যখন পাওয়া যাবে না তখন বিধান হলো যে কম্পিউটেড প্রসেস অর্থাৎ কম্পিউটেড মেথড নামে আরেকটি মেথড আছে যেটা মেথড ফাইভ যেটা পাওয়া যাবে রুল এইটে সেই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে হবে এখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনার এই কম্পিউটেড প্রসেস যেটা এই প্রসেসটা কিন্তু অত ইজি না খুবই ক্রিটিক্যাল কারণ এই কম্পিউটেড মেথড বা কম্পিউটেড প্রসেস যেটি সেটি অ্যাডপ্ট করতে গেলে আপনাকে পণ্যটা যে দেশে উৎপাদিত হয়েছে অথবা যে দেশে এটা আপনার তৈরি করা হয় স্বাভাবিকভাবে সেই প্রতিষ্ঠানের বা সেই দেশের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে সেখানে বেসিক র মেটেরিয়াল কি ব্যবহার করা হয়েছে সেই র মেটেরিয়ালের কস্ট কত সেখানে পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের আদার ওভারহেড কস্ট অন্যান্য আপনার কস্ট এই বিষয়গুলো সব বিবেচনা করে প্রকৃতপক্ষে তার এই পণ্যের উৎপাদন ব্যয় কত সেই উৎপাদন ব্যয়ের ভিত্তিতে আপনার এই পণ্যের এই ট্রানজাকশন ভ্যালু ডিটারমিন করা হয় এটা একটু ক্রিটিক্যাল এবং এটা বললাম এই কারণে যে সব সময় কিন্তু আপনি সব দেশের ম্যানুফ্যাকচারারদের কাছ থেকে এই তথ্য খুব ইজিলি কালেক্ট করতে পারবেন না আপনি চাইলেই যে কোনো প্রতিষ্ঠান আপনাকে এই তথ্য উপাত্ত সরবরাহ দিবে না আমরা বিভিন্ন পণ্যের শুল্কায়ন করতে গিয়ে বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যখন বিভিন্ন পণ্যের শুল্কায়ন করে তখন বিভিন্ন ধরনের তথ্য উপাত্ত আপনার এক্সপোর্টিং কান্ট্রি থেকে অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রহ করতে হয় এবং সেগুলো করতে গিয়ে আপনি সরাসরি ওই প্রতিষ্ঠানকে কখনো লিখলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপনার সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যায় না অনেক ক্ষেত্রে তারা রিপ্লাই করেন না আবার অনেক সময় দূতাবাসের মাধ্যমে এই তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের একটি প্রচেষ্টা নেওয়া হয় সেক্ষেত্রেও দেখা যায় যে সব তথ্য প্রপারলি আপনার কালেক্ট করা সম্ভব হয় না সে কারণে এই মেথডগুলো একটু ক্রিটিক্যাল একটু ক্রিটিক্যাল এবং টাইম কনজিউমিং আর সর্বশেষ আরেকটি প্রসেস হলো বা মেথড হলো ফল ব্যাক মেথড যেটাকে আমরা মেথড সিক্স বলছি যেটি রুল নাইনে আপনার উল্লেখ করা আছে এটা হলো যে একদম সর্বশেষ যখন আপনি আর কোনো ভাবে আপনার কোনো একটি পণ্যের একচুয়াল ট্রানজাকশন ভ্যালু বা একচুয়াল ভ্যালু উদ্ধার করতে পারছেন না তখন আপনি যে বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করা হয়েছে এটা কিন্তু একটা হিউজ এক্সারসাইজ এই এক্সারসাইজের ভিত্তিতে যে আপনি ইনফরমেশন গ্যাদার্ড হয়েছে যে নলেজ শেয়ারিংটা হয়েছে বা নলেজটা ক্যাপচার করা হয়েছে 
সেই বিষয়গুলো কি বিবেচনায় নিয়ে সেই বিষয়গুলো কি কনসিডারেশনে নিয়ে সেটাকে আপনার ভিত্তি ধরে তার আলোকে তখন কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যারা এই পণ্যের মূল্য নিরূপণ এবং শুল্ক কর নিরূপণের সাথে সংশ্লিষ্ট তারা তখন সেখানে যৌক্তিক একটা ভ্যালু নিরূপণ করেন এইটা অনেকটা থাম রোল কিন্তু থাম রোল হলেও সেটার কিছুটা ভিত্তি থাকে যৌক্তিক যে এখানে আপনার এই যে প্রিভিয়াস যে পাঁচটি মেথড এই মেথডগুলোর ভিত্তিতে সেটা পাঁচটা হতে পারে অথবা তার থেকে কমও হতে পারে এর ফলে কিন্তু ওই পণ্য সম্পর্কে বা পণ্যের মূল্য সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা এখান থেকে অর্জন করা যায় বিভিন্ন সোর্স বিভিন্ন ডেটা বিভিন্ন ইনফরমেশন এগুলো অ্যানালিসিস করার ফলে একটা মূল্য সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায় তখন যদি উপরের স্টেজগুলো ফলো করে একচুয়াল ট্রানজাকশন ভ্যালু পাওয়া যায় তাহলে তো সে তার ভিত্তিতে পণ্যের শুল্কায়ন হবে আর যদি কোনো কারণে সেটি উদ্ধার করা না যায় সেক্ষেত্রে তখন সর্বশেষ ধাপটি ফলো করতে হয় এখানে আমরা যেটা বললাম যে ট্রানজাকশন ভ্যালু যে ফর কেসেস ইন হুইজ দেয়ার ইজ নো ট্রানজাকশন ভ্যালু আর হোয়ার দ্য ট্রানজাকশন ভ্যালু ইজ নট অ্যাকসেপ্টেবল অ্যাজ দ্য কাস্টমস ভ্যালু সেখানে বলা হয়েছে যেটা আমি বললাম যে যখন আপনি ট্রানজাকশন ভ্যালু পাচ্ছেন না বা ট্রানজাকশন ভ্যালু সরাসরি ডিটারমিন করা যায়নি পাওয়া যায়নি সেক্ষেত্রে আপনাকে পরবর্তী যে পাঁচটি ধাপ আছে বলা হয়েছে দ্য রুল লেজ ডাউন ফাইভ আদার মেথডস অফ কাস্টম ভ্যালুয়েশন সেটা তখন আপনাকে এখানে অ্যাপ্লাই করতে হবে টু বি অ্যাপ্লাইড ইন দ্য প্রেসক্রাইবড হায়ার আর্টিক্যাল অর্ডার অর্থাৎ যখন আপনি প্রথম টার্গেট থাকবে ট্রানজাকশন ভ্যালু ডিটারমিন করা বা ট্রানজাকশন ভ্যালু আইডেন্টিফাই করা যদি কোনো কারণে পাওয়া না যায় তাহলে পরবর্তী ধাপগুলো অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে পরবর্তী যে পাঁচটি ধাপ আমরা দেখলাম টোটাল ছয়টা মেথডের সেগুলো পর্যায়ক্রমে আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে পর্যায়ক্রমে বলতে এখানে যেমন প্রথম অ্যাপ্রোচ হলো ট্রানজাকশন ভ্যালু কোনোভাবেই এই পণ্যের ট্রানজাকশন ভ্যালু আপনার ডিটারমিন করা যাচ্ছে না তথ্য উপাত্ত নেই বা যে ভ্যালু ইম্পোর্টার ডিক্লেয়ার করেছে সেটা কাস্টমস অ্যাকসেপ্ট করছে না অ্যাজ ট্রানজাকশন ভ্যালু কিন্তু টার্গেট কিন্তু ট্রানজাকশন ভ্যালু ডিটারমিন করা তাহলে তাকে পরবর্তী এই বা পাঁচটি ধাপ অর্থাৎ ট্রানজাকশন ভ্যালু অফ আইডেন্টিক্যাল গুডস সিমিলার গুডস ডিডাকটিভ প্রসেস কম্পিউটেড প্রসেস এবং ফল ব্যাক প্রসেস ফলো করতে হবে এবং সেটা করতে হবে পর্যায় কমে একটাকে বাদ দিয়ে আর একটা জায়গায় যাওয়া যাবে না এক্ষেত্রে কেবল বিধান আছে এই রুলে সেটা হলো কেবল আপনার মেথড ফোর এবং ফাইভ আমরা যদি দেখি মেথড ফোর এবং ফাইভ অর্থাৎ ডিডাকটিভ এবং কম্পিউটেড প্রসেসের ক্ষেত্রে আপনি একটা ইন্টারচেঞ্জ অথবা ফোর এবং ফাইভের ভিতরে একটা সুইচিং করতে পারবেন অর্থাৎ আপনি ফোর না করে ফাইভ সরাসরি গেলেন অথবা ফাইভ না করে ফোরের মাধ্যমে এটা করতে পারবেন কিন্তু সেটাও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এককভাবে এই কাজটি করতে পারবে না বলা হয়েছে এক্ষেত্রে ইম্পোর্টার যদি কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে রিকোয়েস্ট করেন বলা হয়েছে দ্য সিকুয়েন্স অফ মেথড ফোর অ্যান্ড ফাইভ ক্যান বি সুইচড অ্যাট দ্য রিকোয়েস্ট অফ দ্য ইম্পোর্টার অ্যান্ড সাবজেক্ট টু অ্যাপ্রুভাল অব দ্য কনসার্ন কমিশনার অর্থাৎ এখানে আমদানিকারক যদি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেন এবং তিনি যদি এই মেথড ফোর বাদ দিয়ে ফাইভে যাওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করেন এবং সেটা কমিশনার যদি অনুমোদন করেন তাহলে এই চার এবং পাঁচের ভিতরে কেবল সুইসিং হতে পারে অর্থাৎ এই সুইসিং এককভাবে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করা বা সিদ্ধান্ত নিয়ে পারবে না এখন আমরা একটু ট্রানজাকশন ভ্যালুর ব্যাখ্যাটা দেখব যে ট্রানজাকশন ভ্যালু বলতে মূলত কোন ভ্যালুকে বলা হয়েছে আমরা সংক্ষেপে বলেছি যে বায়ার এবং সেলারের ভিতরে কোনো ধরনের সম্পর্ক বেতি রেখে একটু কাইন্ডলি রিকোয়েস্ট করব আপনাদের মাইক্রোফোনগুলো মিউট করে রাখতে আমরা অনেকের কথা শুনতে পাচ্ছি 
প্লিজ মাইক্রোফোন গুলো একটু মিউট করে রাখবেন এখন ট্রানজাকশন ভ্যালুর ব্যাখ্যা হিসাবে বলা হয়েছে যে দা প্রাইস অ্যাকচুয়ালি পেইড অর পেয়াবল আরো কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া আছে সেটা হলো যে ইট ইজ দা টোটাল পেমেন্ট মেইড অর টু বি মেইড বাই দা বায়ার টু অর ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য সেলার ফর দ্য ইম্পোর্টেড গুডস অর্থাৎ এখানে যে পণ্যের মূল্যটা দেয়া হবে সেটা হবে টোটাল পেমেন্ট এবং সেটাই হবে পণ্যের প্রকৃত মূল্য এবং এটা হবে বায়ারের আপনার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট এই যে মূল্যটা দেওয়া হবে সেই মূল্যের ভিতরে বলা হয়েছে ইট ইনক্লুডস অল পেমেন্টস মেড অ্যাজ এ কন্ডিশন অফ সেল অব দ্য ইম্পোর্টেড গুডস বাই দ্য বায়ার টু দ্য সেলার অর বাই দ্য বায়ার টু এ থার্ড পার্টি টু স্যাটিসফাই অ্যান অবলিগেশন অব দ্য সেলার অর্থাৎ এখানে যে মূল্যের বিনিময়টা হবে যে মূল্যটা পরিশোধ করা হবে আপনার আমদানিকারক কর্তৃক রপ্তানিকারককে সেটার ভিতরে আপনার আরেকটি বিষয় হলো যে থার্ড পার্টির মাধ্যমে আমরা পেমেন্ট দিতে পারি ধরুন একটা পণ্য সরাসরি না এসে তৃতীয় কোনো পক্ষের মাধ্যমেও আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে সেলারের যে আপনার দাবি বা তার যে রিকোয়ারমেন্টস আছে অবলিগেশন আছে সেটা আপনার স্যাটিসফাই করতে হবে অ্যাড্রেস করতে হবে বলা হয়েছে যে ট্রানজাকশন ভ্যালু যেটা আছে সেটার ক্ষেত্রে কি কি দলিলপত্রের মাধ্যমে এই মূল্যটাই যে ট্রানজাকশন ভ্যালু সেটা এস্টাবলিশ করতে হবে যে বলা হয়েছে দে আর মাস্ট বি এভিডেন্স অফ এ সেল ফর এক্সপোর্ট টু দ্য কান্ট্রি অফ ইম্পোর্টেশন অর্থাৎ বিক্রয় এবং এ সম্পর্কিত কিছু দলিলপত্র থাকতে হবে যে দলিলপত্র আপনার আমদানিকারক দেশের কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর উপস্থাপন করতে হবে তার ভিতরে একটি দলিল হল ধরুন কমার্শিয়াল ইনভয়েস কমার্শিয়াল ইনভয়েস মূলত এই ইনভয়েসের ভিত্তিতেই সাপ্লায়ার এই পণ্যের মূল্যটা সরবরাহ দিয়ে থাকেন এবং সেই মূল্য যেটা নিরূপণ হয় আমরা অনেকেই জানি যে একজন বায়ার এবং সেলারের ভিতরে যখন কোনো একটি লেনদেন হয় কোন একটি পণ্যের বিনিময় হয় সেখানে আপনার শুরুতে এলসি করার আগে তাদের ভিতরে একটি কন্ট্রাক্ট হয় পণ্যের লেনদেন সম্পর্কিত একটি কন্ট্রাক্ট হয় আপনাদের কারো কি জানা আছে সেই যে বায়ার এবং সেলারের ভিতরে যে রিটেন একটি কন্ট্রাক্ট বা সমঝোতা হয় সেটাকে আইনের ভাষায় বা এই বাণিজ্যের ভাষায় কি বলে সংক্ষেপে আমরা ওইটাকে পিআই বলি পিআই বলি আপনার কি ধারণা আছে পিআই তে কি কি জিনিস থাকে আপনারা যদি কেউ কখনো দেখে থাকেন তাহলে দেখবেন প্রত্যেক পেইজে বায়ার এবং সেলারের ইনিশিয়াল থাকে এবং লাস্ট পেইজে বায়ার এবং সেলারের অ্যাড্রেস এবং সিগনেচার থাকে অর্থাৎ এটাই বায়ার এবং সেলারের ভিতরে ওয়ান কাইন্ড অফ এগ্রিমেন্ট এক ধরনের চুক্তি এবং এখানে একজন ক্রেতা বিক্রেতার কাছ থেকে বা ইম্পোর্টার এক্সপোর্টারের কাছ থেকে কি পণ্য কি পরিমাণে কোন সময়ে সরবরাহ নিবেন কিনবেন এবং তার মূল্যটা কত হবে সেই বিষয়গুলো ওখানে অর্থাৎ আমরা যে ট্রানজাকশনের যে বিভিন্ন যে টার্মগুলো আছে ধরুন এফওবি সিএফআর সিআইএফ এই যে বিভিন্ন ধরনের পেমেন্ট টার্ম আছে পেমেন্ট মোড আছে সেই বিষয়গুলো আপনার এই পারফর্মা ইনভয়েসে উল্লেখ থাকে এবং সেখানে এই পণ্যের মূল্য কিভাবে পরিশোধিত হবে কখন পরিশোধিত হবে এবং এই পণ্যটা কিভাবে আপনার সাপ্লাই হবে কোন পোর্টের মাধ্যমে আপনার জাহাজীকরণ হবে 
কখন জাহাজীকরণ হবে ডিটেলস থাকে এবং সেখানে পণ্যের আর্ট নম্বর পার্ট নম্বর কালার টোটাল কোয়ান্টিটি এবং যদি সেটা পার্ট শিপমেন্ট হয় তাহলে কত পার্টে শিপমেন্ট হবে এবং প্রতি শিপমেন্টে কি পরিমাণে পণ্য সরবরাহ হবে এর বিস্তারিত তাতে উল্লেখ থাকে এবং যদি সেই পণ্যটি একটা চালানে আসে তাহলে সেই পারফর্মা ইনভয়েসের ভিত্তিতে সেখানে আপনার সাপ্লায়ারকে কমার্শিয়াল ইনভয়েস তৈরি করতে হয় অথবা যদি সেই পণ্যটা আপনার একাধিক চালানে আসে তখন প্রত্যেকটা চালানের পণ্যের সংখ্যা পণ্যের আপনার বিবরণ এবং তার আর্ট নম্বর পার্ট নম্বর এই বিষয়গুলো নিয়ে সাপ্লায়ার তখন কমার্শিয়াল ইনভয়েস তৈরি করেন তার মানে এই যে কমার্শিয়াল ইনভয়েস বলছি বা পারফর্মা ইনভয়েস বলছি এই ইনভয়েসের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা পণ্যের মূল্য সম্পর্কে অফিসিয়াল একটা ডিক্লারেশন পাচ্ছি অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা অফিসিয়াল ডকুমেন্ট এবং এই ডকুমেন্টটি সাপ্লায়ার তৈরি করে দিচ্ছে অন দ্য বেসিস অফ পারফর্মা ইনভয়েস তার মানে এটি একটি আপনার লিগাল ডকুমেন্ট এখন সব সময় যে এই কমার্শিয়াল ইনভয়েস বা পারফর্মা ইনভয়েস বা যেটা বলছিলাম যে কমার্শিয়াল ইনভয়েস বা পারফর্মা ইনভয়েস এ পণ্যের যে মূল্য ডিক্লার করা হয়েছে অথবা এই পারফর্মা ইনভয়েস এর ভিত্তিতে আমদানিকারক যে এলসি ওপেন করেছেন সেই এলসি তে উল্লেখিত মূল্যই যে পণ্যের আপনার এক্সুয়াল প্রাইস অথবা ট্রানজাকশন ভ্যালু সেটা কিন্তু নিশ্চিত করা যাবে না বা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না সেটি হতেও পারে নাও হতে পারে কারণ এই ভ্যালুটি যদি প্রকৃতপক্ষে আপনার ট্রানজাকশন ভ্যালু হয়ে থাকে বা এক্সুয়াল ভ্যালু হয়ে থাকে তাহলে তো আর এই বাণিজ্য ব্যবস্থায় ওভার ইনভয়েসিং আন্ডার ইনভয়েসিং এর কোনো সুযোগ থাকতো না যেহেতু আদারওয়াইজ এই ভ্যালুকে ডিস্টর্ট করার ডেভিয়েট করার একটা সুযোগ আছে সে কারণে অনেক ব্যবসায়ী কেউ ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য কেউ টাকা পাচার করার জন্য তখন তাদের প্রকৃত মূল্য তাদের আমদানি দলিলা দিতে শো না করে সেখানে কোথাও কোথাও তারা আপনার ওভার ইনভয়েসিং করে অথবা কোথাও কোথাও আন্ডার ইনভয়েসিং করে প্রয়োজন অনুসারে তাদের তো সে কারণে এই কমার্শিয়াল ইনভয়েস বা তাদের ভিতরে সম্পাদিত যে কন্ট্রাক্ট অথবা পার্চেজ অর্ডার তো এই বিষয়গুলো আপনার কনসিডারেশনে নেওয়া হয় অথবা এভিডেন্স অফ সেল হিসাবে বিবেচনায় নেওয়া হয় কিন্তু সেটা যে সব সময় অ্যাকসেপ্ট করতে হবে নট দ্যাট কারণ কনসিডারেশনে নিতে হবে তারপর দেখতে হবে যে হোয়েদার দ্য কমার্শিয়াল ইনভয়েস অর আদার সাবমিটেড ডকুমেন্ট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল অর নট এবং এটা আপনার হোয়েদার ইট রিপ্রেজেন্ট দ্য ট্রানজাকশন ভ্যালু অব দ্য ইম্পোর্টেড গুডস অর নট এই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করার পরেই যদি সেটা ধরুন একজন অনেস্ট ব্যবসায়ী সে তার আমদানি চালানে কোনো ধরনের ডিস্টর্শন নেই ডেভিয়েশন নেই সে তার এক্সুয়াল যেটা মানে পে মানে ভ্যালু যেটা বা মূল্য যেটা সে পে করেছে অথবা যেটা পেয়াবল সেটাই তার ডকুমেন্টে শো করেছে তখন কিন্তু এখানে এই সাপোর্টিং ডকুমেন্টের যে মূল্য সেটা কি ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে বিবেচনায় নিয়ে অ্যাকসেপ্ট করে পণ্যের শুল্কায়ন করতে হবে কিন্তু যদি দাখিলকৃত দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে না আমদানিকারকের ঘোষিত মূল্য অথবা তার সাবমিটেড বিজনেস রিলেটেড ডকুমেন্ট সেখানে শোন ভ্যালু যেটা বা mentioned value zeta that is not supporting the transaction value or that is not the actual uh, 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 value or transaction value of the imported goods tokhon take onnanno amdani karoker dalil potro ba oi similar goods ebong identical goods er previous 90 days er apnar value ke consideration e niye tar bhittite apnar eta porjalochona korte hobe এখানে আরো বলা হয়েছে ট্রানজাকশন ভ্যালু সম্পর্কে যে দেয়ার মাস্ট বি নো রেস্ট্রিকশন অন দ্য ডিসপোজিশন অর ইউজ অব দ্য গুডস বাই দ্য বায়ার আদার দ্যান রেস্ট্রিকশনস এই যে নিচে যে রেস্ট্রিকশনগুলো বলেছে এর বাইরে 
সেই পণ্য আমদানির পরে আপনি সেটা নিষ্পত্তি অর্থাৎ পরবর্তী নিষ্পত্তি হলো কি হলো না সেটা আপনার কোনো রেস্ট্রিকশন হিসাবে বিবেচনা আসবে না বিবেচনা করো কেননা পণ্য লেনদেন হয়েছে ওই মূল্যের ভিত্তিতে পণ্য আমদানি হয়েছে আমদানি হওয়ার পরে সেই পণ্য পরবর্তী ডিসপোজাল নাও হতে পারে সেটা কোনো রেস্ট্রিকশন না কিন্তু হুইস আর ইম্পোজ অর রিকোয়ার্ড বাই ল ইন দ্য কান্ট্রি অফ ইম্পোর্টেশন কিন্তু আমদানিকারক দেশের আইন যদি কোনো কিছু সেখানে ইম্পোজ করা হয় বা কোনো ধরনের বিধান সংযোজন করা হয় তাহলে সেটা কনসিডারেশনে নিতে হবে এবং বলা হয়েছে আর লিমিটেড টু দ্য জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া ইন হুইস দ্য গুডস মে বি রিসোল্ড এবং সেই পণ্যগুলো কোন এলাকায় আপনার বিক্রি করা হবে কিভাবে বিক্রি করা হবে সেখানে যদি আদার কোনো আপনার ডিউটি ট্যাক্সের বিষয় থাকে যেমন আমরা যদি ভারতের কথা বিবেচনা করি ভারতে দেখবেন এক স্টেট থেকে আর এক স্টেটে আপনার পণ্যের ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে আবার একটা বিভিন্ন স্টেট ডিউটি চার্জ করে তা সুতরাং একটা পণ্য ইম্পোর্টের পরে সেই পণ্যটা যখন এক স্টেট থেকে আর এক স্টেটে যাবে অন্য একটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়ায় যখন আপনার এটা চলে যাবে সেখানে ইয়া হবে লেনদেন হবে তো সেখানে কিন্তু আদার ফ্যাক্টরগুলো যুক্ত হতে পারে এবং ডো নট সাবস্টেন্সিয়ালি অ্যাফেক্ট দ্য ভ্যালু অব দ্য গুডস এবং যদি এই ধরনের যে ইন্টারনাল যে চেঞ্জ সেটা যদি ওই পণ্যের মূল্যকে খুব ব্যাপকভাবে প্রভাবিত না করে পরিবর্তন না করে তাহলে সেই বিষয়গুলো আপনার বিবেচনায় নিতে হবে এখানে আরো কিছু কন্ডিশন বলা হয়েছে যে একটা ভ্যালুকে আমরা কখন ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে নিব বলা হয়েছে দ্য সেল অর প্রাইস মাস্ট নট বি সাবজেক্ট টু কন্ডিশন অর considerations for which a value cannot be determined with respect to the goods being valued arthat etar the sale or price seta apnar obosshoi ekhane kono sharto hobe na othoba etar sharto hisabe bibechona kora hobe na bola hoyeche example hisabe the seller establishes the price of the imported goods on the condition that the buyer will also buy other goods in specified quantities arthat buyer ebong seller er bhitore jodi ei dhoroner kono condition aro hoy je buyer importer ei exporter er kach theke ei dhoroner ponno aro kinben othoba ekta nirdishto porimane ei ponno tini aro kinben ebong ei aro kinben একটা দীর্ঘ সময় ধরে কিনবেন এর মাধ্যমে দেখা গেল যে প্রকৃত যে ভ্যালুটা সেই ভ্যালুটা আপনার প্রভাবিত হয়েছে ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে এই ধরনের তাদের যে ভিতরে যে চুক্তি বা এগ্রিমেন্ট এবং বলা হয়েছে দ্য প্রাইস অব দ্য ইম্পোর্টেড গুডস ইজ ডিপেন্ডেন্ট আপন দ্য প্রাইস অ্যাট হুইজ দ্য বায়ার সেলস আদার গুডস টু দ্য সেলার অর্থাৎ বায়ার এবং সেলারের ভিতরে যে লেনদেন হচ্ছে সেখানে অন্য পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের একটা বিষয় চলে আসে যে ধরুন একজন এক্সপোর্টারের কাছ থেকে একজন ইম্পোর্টার তিন ধরনের পণ্য আমদানি করেন এখন সেখানে একটা প্রভাব আসলো যে যদি সে ওই দুই ধরনের পণ্য নেন তাহলে এই পণ্য তাকে দেয়া হবে এবং সেটা এই মূল্যে দেয়া হবে তার মানে এই মূল্যটা কিন্তু কন্ডিশনাল হয়ে গেল এই ট্রানজাকশনটা কন্ডিশনাল হয়ে গেল যে এখানে এই মূল্যটা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে না বলা হয়েছে দ্য প্রাইস অব দ্য ইম্পোর্টেড গুডস ইজ ডিপেন্ডেন্ট নির্ভরশীল হচ্ছে আপন দ্য প্রাইস অ্যাট হুইজ দ্য বায়ার সেল আদার গুডস টু দ্য সেলার অর্থাৎ অন্য পণ্য ধরুন এখানে তাকে মূল্য কমিয়ে দিল কিন্তু সেই মূল্যটা সে আবার অন্য পণ্যের উপরে ইম্পোজ করলো তার মানে সেলার কিন্তু তার একচুয়াল প্রাইস হয়তো একটাই কম নিয়েছে আর এক জায়গায় বেশি নিয়েছে ধরুন দুইটা প্রোডাক্ট একটা দুইটার ভ্যালুই আপনার পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা করে কিন্তু এখানে সে একটা পণ্যের মূল্য পাঁচ টাকা না করে 
পাঁচ টাকার জায়গায় ছয় টাকা চার্জ করলো আর আরেকটা পণ্যকে সে পাঁচ টাকা না করে চার টাকা চার্জ করলো তার মানে এই পণ্যটা সে কম মূল্যে কিনতে পারবে যদি সে অন্য পণ্য আর একটা পণ্য ছয় টাকা মূল্যে ক্রয় করে তার মানে এভাবে শর্তযুক্ত কোন যদি ট্রানজাকশন হয় তাহলে সেটাকে আপনার এই ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করা যাবে না দ্য প্রাইস ইজ এস্টাবলিশ অন দ্য বেসিস অফ এ ফর্ম অফ পেমেন্ট এক্সটার্নিয়াস টু দ্য ইম্পোর্টেড গুডস এখানে যদি পেমেন্ট পদ্ধতি বা পেমেন্টের কোনো কন্ডিশন এখানে কনসিডারেশনে আসে বা ইম্পোজ করা হয় তাহলে সেটাকেও আপনার এই মানে ফেয়ার মার্কেট প্রাইস বা ট্রানজাকশন ভ্যালুর ইয়াতে কনসিডারেশনে নেওয়া যাবে না আরো কিছু বিষয় বলা হয়েছে যে নো পার্ট অব দ্য প্রসিড অফ এনি সাবসকুয়েন্ট রিসেল ডিসপোজাল অর ইউজ অব দ্য গুডস বাই দ্য বায়ার উইল একরু ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি টু দ্য সেলার অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্যান বি মেড ইন অ্যাকর্ডিংস উইথ প্রভেশন ইন রুল টেন অর্থাৎ এখানে যে পণ্যটা লেনদেন হবে সেই লেনদেনের ক্ষেত্রে আপনার আরো নানান ধরনের আপনার পরিবর্তন হতে পারে এবং সেটার কারণেও সেখানে কিন্তু ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট হতে পারে সেটার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে সেক্ষেত্রে ভ্যালুয়েশন রুলের আপনার রুল টেন এটা ফলো করে আপনার এই মূল্যটা সমন্বয় করা যাবে এখানে বলা হয়েছে ব্যয় এবং সেবা কস্ট অ্যান্ড সার্ভিস অর্থাৎ বিনিময় মূল্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত পণ্যের প্রকৃত পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য মূল্যের সাথে কি কি বিষয় আপনি যোগ করতে পারবেন বা সমন্বয় করতে পারবেন এখানে বলা হয়েছে কমিশন অ্যান্ড ব্রোকারেজ ধরুন এখানে এই পণ্যের মূল্যের ভিতরে যখন সরবরাহ হয়েছে তখন সেখানে একটা কমিশন ধরুন এই যে বিভিন্ন ধরনের এজেন্ট থাকে মিডিও কার্ড থাকে তাদের রাইট ইন্ডেন্টিং হতে পারে অন্য কোন কমিশন হতে পারে নর্মালি যারা ইন্ডেন্টরের মাধ্যমে পার্চেজ এবং সেলস অথবা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করেন সেখানে কিন্তু ইন্ডেন্টরকে একটা কমিশন দিতে হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এই ইন্ডেন্টর দুই এন্ড থেকে একটা কমিশন পেয়ে থাকেন এখন এই কমিশন যেটা দেয়া হচ্ছে যদি এই কমিশনের অর্থটা ওখান থেকে সাপ্লায়ার বিয়ার করে এক্সপোর্টার বিয়ার করে সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কমিশনটা তখন সে তার পণ্যের মূল্যের সাথে অ্যাড করবে এখন ধরুন কোনো কারণে যদি দেখা যায় যে পণ্যের মূল্য যেটা শো করা হয়েছে সেখানে সেই কমিশন বা ব্রোকারেজ যেটা সেটা এখানে যুক্ত করেনি এখানে দেখুন বলা হয়েছে বাইং কমিশন বাদে ক্রয়ের ক্ষেত্রে যে কমিশন সেটা বাদে অন্যান্য যে কমিশন বা ব্রোকারেজ সেটা যদি এই মূল্যের সাথে যুক্ত করা না হয় তাহলে এই ট্রানজাকশন ভ্যালু নিরূপণের ক্ষেত্রে এই কমিশন বা ব্রোকারেজ বাবদ যে পেমেন্ট হয়েছে সেটা যুক্ত করতে হবে আরো বলা হয়েছে যে প্যাকিং অ্যান্ড কন্টেইনার কস্ট অ্যান্ড চার্জেস এই পণ্য এডিশনাল প্যাকিং ধরুন ওখানে নর্মাল যে প্যাকিং অবস্থায় পণ্যটা বিক্রি হয় তারপরে এই পণ্যটা এক্সপোর্টের জন্য যে প্যাকিং করা হয় বা কন্টেইনার জাত করা হয় তার জন্য যদি এক্সপোর্টিং কান্ট্রি বা এক্সপোর্টারের ক্ষেত্রে যদি এডিশনাল কোনো কস্ট ইনকার করে এবং সেই কস্ট বা চার্জ যদি এই মূল্যের সাথে যুক্ত করা না হয় তাহলে সেটাও আপনার যুক্ত করে ট্রানজাকশন ভ্যালু ডিটারমিন করতে হবে অথবা এই ধরনের কার্যক্রম করতে গিয়ে যদি অন্য কারো কোনো সহায়তা নেওয়া হয় বা কোনো ধরনের রয়্যালটি লাইসেন্স ফি বা অন্য কোনো ধরনের যদি কস্ট ইনকার করে বলা হয়েছে সেক্ষেত্রে আপনার এই খরচগুলো এই কস্টগুলো আপনার এই মূল্যের সাথে ডিক্লার্ড ভ্যালুর সাথে যুক্ত করে তারপর আপনার সেই পণ্যের প্রকৃত ট্রানজাকশন ভ্যালু ডিটারমিন করতে হবে এখানে বলা হয়েছে দ্য কস্ট অফ ট্রান্সপোর্ট ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড রিলেটেড চার্জ আপ টু দ্য প্লেস অফ ইম্পোর্টেশন ইফ দ্য ইভালুয়েশন ইজ সিআইএফ বেসিস 
অর্থাৎ যদি আপনার মূল্যটা সিআইএফ বেসিসে হয় এখানে সিআইএফ মানে কি কস্ট ইন্স্যুরেন্স এন্ড ফ্রেইট এর ভিতরে কি কি জিনিস থাকবে কস্ট ইন্স্যুরেন্স এন্ড ফ্রেইট থাকবে স্যার হ্যাঁ কস্ট মানে কি কস্ট মানে হলো পণ্যের সরবরাহ মূল্য এফওবি ভ্যালু পণ্যের এফওবি ভ্যালু এফওবি ভ্যালুর সাথে ইন্স্যুরেন্স এবং ফ্রেইট যুক্ত করলে আমরা তখন সিআইএফ ভ্যালু পাই মূলত এই ভ্যালুর ভিত্তিতেই একটা পণ্য আপনার সাপ্লায়ার অথবা এক্সপোর্টার ইম্পোর্টারের ডিজায়ার্ড ডেস্টিনেশন অথবা যে পোর্টে এই পণ্যটি অবতরণ করবে অথবা যে বন্দরের মাধ্যমে তিনি এই পণ্যটি খালাস নিতে চান সেই বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার রেসপন্সিবিলিটি লাইবিলিটি এবং আপনার এই রিস্ক হলো সাপ্লায়ারের আর এই মূল্যের সাথে এই যে ট্রানজাকশন ভ্যালু সেটার সাথে কতগুলো বিষয় যুক্ত হবে না যে নট টু বি অ্যাডেড সেটা হলো কস্ট ইনকার্ড আফটার ইম্পোর্টেশন আমদানি হয়ে যাওয়ার পরে আমদানি বলতে আমরা বুঝব আমদানিকারক দেশের আপনার আমদানি বন্দর পর্যন্ত পৌঁছানো আপনার আমদানি বন্দর পর্যন্ত পৌঁছানো বাবদ যে ব্যয় পথিমধ্যে যে ব্যয় সেই যাবতীয় ব্যয় আপনার এই মূল্যের সাথে যুক্ত হবে কিন্তু আমরা যে আমদানি হয়ে যাওয়ার পরে তার উপরে যে ডিউটি ট্যাক্স চার্জ হবে বা লোকাল বন্দর থেকে ইম্পোর্টারের প্রেমিসে পণ্য আপনার ট্রান্সপোর্ট করার জন্য যে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট অথবা ধরুন এই পণ্য যদি সেমি নকডাউন অবস্থায় অথবা আনঅ্যাসেম্বলড অবস্থায় বা ডিসঅ্যাসেম্বলড অবস্থায় ইম্পোর্ট হয় ইন দ্যাট কেস সেই পণ্যের অ্যাসেম্বলি অথবা আপনার এই কনস্ট্রাকশন পারপাস যে কস্ট এখানে অ্যাড হবে ইনকার করবে সেটা কিন্তু আপনার এই আমদানি পণ্যের ট্রানজাকশন ভ্যালু ডিটারমিনেশনে যুক্ত হবে না কারণ এটা কিন্তু পরবর্তী স্টেজের আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো ট্রানজাকশন ভ্যালু ডিটারমিনেশন অথবা আমদানি পণ্যের যে আপনার এক্সুয়াল প্রাইস ডিটারমিনেশনের মূল উদ্দেশ্য হল টু অ্যাসেস দা ডিউটি ট্যাক্সেস ইম্পোজাবল অন দ্য ইম্পোর্টেড গুডস অর্থাৎ ডিউটি ট্যাক্স ক্যালকুলেশনের জন্যই আমাদেরকে এই ট্রানজাকশন ভ্যালু বা পণ্যের আপনার প্রকৃত বিনিময় মূল্য নিরূপণ করতে হবে সুতরাং আমদানি পরবর্তী যে ডিউটি ট্যাক্স চার্জ করা হয় বা অন্যান্য যে খরচ ইম্পোর্টারের ক্ষেত্রে অ্যাড হয় সেই খরচগুলো কখনোই এই মূল্যের সাথে যুক্ত হবে না বা যুক্ত করা যাবে না এখানে আরো কিছু বিষয় বলা হয়েছে সেটা হলো দ্য বায়ার অ্যান্ড সেলার আর নট রিলেটেড বলা হয়েছে যে বায়ার এবং সেলার কখনোই সম্পর্ক যুক্ত হবে না এখন এই সম্পর্ক যুক্ত বলতে কাদেরকে বোঝানো হবে আইনে এখানে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত কারা তাদের ক্ষেত্রে একটা ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে ইফ দ্য পার্টিস আর রিলেটেড দ্য ইউজ অফ ট্রানজাকশন ভ্যালু ইজ অ্যাকসেপ্টেবল ইফ দ্য ইম্পোর্টার ডেমনস্ট্রেস দ্যাট যে আমদানিকারক এবং রপ্তানিকারক স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হবে না রিলেটেড হবে না সম্পর্ক যুক্ত হবে না কিন্তু কখনো কখনো আমদানিকারক রপ্তানিকারকের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা অ্যাকসেপ্টেবল হবে যদি তারা প্রমাণ করতে পারেন যে এই সম্পর্কটা দ্য রিলেশনশিপ ডিড নট ইনফ্লুয়েন্স দ্য প্রাইস দ্য ট্রানজাকশন ভ্যালু ক্লোজ টু দ্য টেস্ট ভ্যালু অর্থাৎ আপনার যে ভ্যালু ডিক্লার করা হয়েছে সেই ভ্যালুটা ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে অ্যাকসেপ্টেড হবে ইভেন হ্যাভিং রিলেশন বিটুইন বায়ার অ্যান্ড সেলার যদি তারা প্রমাণ করতে পারেন দালিলিক প্রমাণ দিতে পারেন যে এই সম্পর্কের দ্বারা এই ঘোষিত মূল্য কোনোভাবেই প্রভাবিত হয়নি অথবা যে ভ্যালুটা ডিক্লার করা হয়েছে সেইটা ক্লোজ টু এ টেস্ট ভ্যালু অর্থাৎ 
কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যে ভ্যালুটাকে এই পণ্যের আপনার বিনিময় মূল্য হিসাবে ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করেছে এই রকমের একটা অ্যাকসেপ্টেড ভ্যালু যেটাকে আমরা বলছি টেস্ট ভ্যালু সেই ধরনের অ্যাকসেপ্টেড ভ্যালুর কাছাকাছি ভেরি ক্লোজ ভেরি নিয়ার তাহলে সেক্ষেত্রে এই সম্পর্ক কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না এখানে বলা হয়েছে যে সম্পর্ক যুক্ত বলতে কোন কোন ক্ষেত্রকে বুঝবো এখানে বলা হয়েছে যে একজন অন্য জনের ব্যবসায়ের কোন কর্মকর্তা বা যদি পরিচালক হন যে সম্পর্ক যুক্ত বলতে তখন এইগুলো কি বলা হবে যে একজন ব্যবসায়ী আর একজন ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের কর্মকর্তা অথবা পরিচালক বা লিগালি তারা পার্টনার বা একজন আর একজনার একজন এমপ্লয়ী আর একজন আপনার এমপ্লয়ার এবং তাদের ভিতরে এই যে ব্যবসায়িক যে পার্টনারশিপ বা অংশীদারিত্ব সেটা ফাইভ পার্সেন্টের মানে বলছে যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন অন্য জনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাঁচ পার্সেন্ট বা তার অধিক অংশের ওনার অথবা একজন আর একজনকে কোনো না কোনো ভাবে কন্ট্রোল করেন একজন আর একজনের উপরে কোনো না কোনো ভাবে ইনফ্লুয়েন্স আছে অথবা এই বায়ার এবং সেলার উভয়ই থার্ড কোনো পার্টি দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হন বা থার্ড কোনো পার্সনের একটা প্রভাব তাদের উপরে আছে এই ধরনের বিষয়গুলো যদি থাকে তাহলে সেটাকে আমরা মানে পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত অথবা রিলেটেড পার্টি হিসাবে বিবেচনা করব এখানে বলা হয়েছে যে দা ট্রানজাকশন ভ্যালু ইন সেলস অফ আনরিলেটেড বায়ার অফ আইডেন্টিক্যাল অর সিমিলার গুডস ফর এক্সপোর্ট টু দ্য সেম কান্ট্রি অফ ইম্পোর্টেশন এটা হলো যে বলা হয়েছে টেস্ট ভ্যালু মিনস ইম্পোর্টার ডেমনস্ট্রেট দ্যাট সাজ ভ্যালু ক্লোজলি অ্যাপ্রক্সিমেটস টু ওয়ান অফ দ্য ফলোইং অকারিং অ্যাট অর অ্যাবাউট দ্য সেম টাইম অর্থাৎ এই ভ্যালুটা যে টেস্ট ভ্যালু অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য একটা ভ্যালু সেইটা কিভাবে আমরা বিবেচনা করব বলা হয়েছে যে আমদানিকারক দেশের এই একই ধরনের পণ্য সেই পণ্যের যে আপনার মূল্য যেটা এখানে প্রদর্শন করা হয়েছিল সেই মূল্যটা যদি এই আমদানিকৃত পণ্যের সেম পণ্যের বা সেম কান্ট্রি অফ ইম্পোর্টেশনে অথবা এক্সপোর্টেশনের যে পণ্যটা বিনিময় হয়েছে সেই পণ্যের কাছাকাছি হয় অথবা দা কাস্টমস ভ্যালু অফ আইডেন্টিক্যাল অর সিমিলার গুডস অ্যাজ ডিটারমিন্ড আন্ডার দ্য প্রভিশন অফ ডিডাকটিভ মেথড অথবা এই ধরনের মূল্য যদি আমরা কম্পিউটেড মেথডে ডিটারমিন করে থাকি এবং সেই ডিটাকটিভ মেথড অথবা কম্পিউটেড মেথডে নিরূপিত মূল্যের যদি আপনার কাছাকাছি হয় অ্যাপ্রক্সিমেট হ্যাঁ এই মূল্যে কাছাকাছি হয় তাহলে সেটাকে আমরা এই ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে বিবেচনায় নিব এখানে আমরা এই বিষয়টা অলরেডি যে রিলেটেড পার্টি বলতে আমরা কাদেরকে বুঝবো অলরেডি আমরা এই বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি এখানে আপনার আর্টিকেল সেভেন্টিন অব দ্য ডাব্লুটিও ভ্যালুয়েশন এগ্রিমেন্ট কনফার্মস দ্যাট কাস্টমস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হ্যাভ দ্য রাইট টু স্যাটিসফাই দেমসেলস অ্যাজ টু দ্য ট্রুথ অর একুরেসি অফ এনি স্টেটমেন্ট ডকুমেন্ট অর ডিক্লারেশন এই যে আমরা আপনার গ্যাড ভ্যালুয়েশন এগ্রিমেন্ট অথবা আমরা যেটাকে এখন ডাব্লুটিও ভ্যালুয়েশন এগ্রিমেন্ট বসি তার আর্টিকেল সেভেন্টিনে বলা হয়েছে যে এই ভ্যালু যেটা ডিক্লেয়ার করা হবে বা ভ্যালু রিলেটেড যে ডকুমেন্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বরাবর দাখিল করা হবে সেটা দ্বারা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ স্যাটিসফাই হতে হবে অর্থাৎ সেটা কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে ইন অল রেসপেক্ট কনসিডারিং অল দ্য ইস্যুজ সেটা কাস্টমসের কাছে অ্যাকসেপ্টেড হতে হবে এখানে আরো কিছু বিষয় আছে এই ভ্যালুর বিষয় সেটা হলো যে এ মিনিস্ট্রিয়াল ডিসিশন অ্যাট মারাকেশ স্পেলস আউট দ্য প্রসিডিউরস টু বি অবজার্ভ ইন সাস কেসেস অর্থাৎ 
এই যে একটা পণ্য তার ঘোষিত মূল্য সেই মূল্যটা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে একুরেট অথবা এটাই অ্যাকসেপ্ট করার কি কি বিষয় এখানে সেগুলো এখানে বলা হয়েছে যে কাস্টমস মে আস্ক দ্য ইম্পোর্টার টু প্রোভাইড ফার্দার এক্সপ্লেনেশন দ্যাট দ্য ডিক্লার্ড ভ্যালু রিপ্রেজেন্টস দ্য টোটাল অ্যামাউন্ট অ্যাকচুয়ালি পেইড অর পেয়াবল ফর দ্য ইম্পোর্টেড গুডস অর্থাৎ কাস্টমস এই মূল্য সম্পর্কে সন্তুষ্ট হতে গিয়ে সে আমদানিকারককে এই রিলেটেড সাপোর্টিং ডকুমেন্ট প্রোভাইড করার জন্য অনুরোধ করতে পারবে এবং ইফ দ্য রিজনেবল ডাউট স্টিল এক্সিস আফটার রিসেপশন অফ ফার্দার ইনফরমেশন অর ইন অ্যাবসেন্স অফ এ রেসপন্স অর্থাৎ এই ধরনের তথ্যপত্র চাওয়ার পরে তথ্যপত্র দেওয়ার পরেও সেখানে যদি কোনো ধরনের সন্দেহ থাকে বা সেই তথ্যপত্র যদি অ্যাকসেপ্টেড না হয় কাস্টমস মে ডিসাইড দ্যাট দ্য ভ্যালু ক্যানট বি ডিটারমাইন্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য ট্রানজাকশন ভ্যালু মেথড তাহলে তখন কাস্টমস অথবা যদি ইম্পোর্টার এই কাস্টমসের যে রিকোয়েস্ট সেই রিকোয়েস্টে সারা দিয়ে যদি কোনো তথ্যপাত্র সরবরাহ না দেন তাহলে সেখানে কাস্টমস এই পণ্যের মূল্যকে ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করবে না এবং সে এই ট্রানজাকশন ভ্যালু মেথডে যে পণ্যের মূল্য নিরূপণের যে প্রভিশন রয়েছে সেটা সে কনসিডারেশনে নেবে না এবং বিফোর এ ফাইনাল ডিসিশন ইজ টেকেন কাস্টমস মাস্ট কমিউনিকেট ইটস রিজনিং টু দ্য ইম্পোর্টার হু ইন টার্ন মাস্ট বি গিভেন রিজনেবল টাইম টু রেসপন্ড এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ইম্পোর্টারকে জানাতে হবে যে কি কারণে ইম্পোর্টারের ডিক্লার্ড ভ্যালু অথবা তার সাপোর্টিং ডকুমেন্ট অ্যাকসেপ্টেড নয় এবং সেক্ষেত্রে তার এই জবাব দেওয়ার ক্ষেত্রেও যদি ইম্পোর্টার রিজনেবল টাইম চান কোনো তথ্যপাত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে সেটাও তাকে প্রোভাইড করতে হবে দিতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে যদি কাস্টমস কোনো সিদ্ধান্ত নেয় পণ্যের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে যদি ভিন্নতর কোনো সিদ্ধান্ত নেয় যে এই ডিক্লার্ড ভ্যালু ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করা হলো না তাহলে কি কারণে সেটা ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে অ্যাকসেপ্ট হলো না এবং পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে কি গ্রহণ করা হচ্ছে সেই বিষয় ইম্পোর্টারকে লিখিতভাবে জানানোর আপনার এই বিধান আর্টিকেল সেভেন্টিন আছে এবং নর্মালি এই প্র্যাকটিস এখন এই পণ্য মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে এটা করা হয়ে থাকে আইডেন্টিক্যাল গুডস বলতে কোন গুডসকে বুঝবো আমরা আমরা এখানে দুটো বিষয়ে শুরুতে দেখলাম যে যখন আমরা কোনো পণ্যের আপনার সঠিক মূল্য আমরা নিরূপণ করতে পারছি না সঠিক মূল্য বলতে এখানে ট্রানজাকশন ভ্যালু তখন বলা হয়েছে যে পরবর্তী স্টেপ মেথড টু সেখানে বলা হয়েছে তখন আইডেন্টিক্যাল গুডসের সাথে আমদানিকৃত পণ্যের যে পণ্যটা আমদানি করা হয়েছে সেই হুবহু সেই পণ্যেরই মূল্যের সাথে প্রিভিয়াস রেকর্ডেড মূল্যের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে এখন এই আইডেন্টিক্যাল গুডস বলতে কোন গুডসকে বোঝানো হয়েছে বলা হয়েছে সেম ইন অল রেসপেক্ট ইনক্লুডিং ফিজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স কোয়ালিটি অ্যান্ড রেপুটেশন তার মানে একটা কন্ডিশন হলো যে এই পণ্যের ফিজিক্যাল যে ক্যারেক্টার সেটা সেম হতে হবে এবং কোয়ালিটি সেম হতে হবে এর যে সুনাম খেতি সেটা একই ধরনের হতে হবে এবং যে দেশের মানে যে পণ্যের মূল্য আমরা নিরূপণ করব ট্রানজাকশন ভ্যালু সেই পণ্যটা যে দেশ থেকে আমদানি হয়েছে হুবহু এই পণ্যটা কি আপনার এই ইয়া ওই পণ্যের উৎপাদনকারী যে দেশের সেই দেশই এই পণ্যটা উৎপাদন হতে হবে অর্থাৎ ধরুন আপনি স্যামসাং মোবাইল আমরা একটা এক্সাম্পল দিই যে ধরুন আপনি স্যামসাং মোবাইলের আপনার যে কোনো একটা মডেল ধরুন এস টোয়েন্টি অথবা এস টুয়েলভ এই জাতীয় যেটাই নেন না কেন এখন এই পণ্যের যখন আপনি ট্রানজাকশন ভ্যালু ডিটারমিন করতে যাবেন 
তখন বলা হয়েছে যে আইডেন্টিক্যাল গুডসের সাথে আমরা যদি সরাসরি ভ্যালু যেটা ইম্পোর্টার ডিক্লেয়ার করেছিল সেটাকে যদি আমরা ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে না নেই তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ হিসাবে আমাদেরকে আইডেন্টিক্যাল গুডস মেথডে যেতে হবে এখন সেই আইডেন্টিক্যাল গুডস বলতে কোন গুডসকে বুঝবো এখানে বললাম ওই যে ধরুন এস টোয়েন্টি অর্থাৎ স্যামসাং এস টোয়েন্টি একটা মোবাইল আমদানি কেউ করেছেন তাহলে ইতিপূর্বে এই পণ্য বাংলাদেশে কেউ আমদানি করেছেন কিনা অথবা এক্সপোর্টারের এই পণ্যটা এর আগে তার সেম দেশে বলা হচ্ছে প্রডিউসড ইন দ্য সেম কান্ট্রি অ্যাজ দ্য গুডস বিং ভ্যালুড অর্থাৎ যে পণ্যের মূল্যটা নিরূপণ করব সেই পণ্যের সাথে যে পণ্যকে কম্পেয়ার করব সেই পণ্যটা ওই একই দেশে উৎপাদিত হতে হবে ধরুন এখন স্যামসাং মোবাইল কিন্তু শুধু কোরিয়াতে না এই পণ্য আপনার চায়নাতে প্রডিউস হচ্ছে এই পণ্য আপনার ভিয়েতনামে তৈরি হচ্ছে সুতরাং আপনি কোরিয়ার পণ্যের সাথে ভিয়েতনামের পণ্য কম্পেয়ার করা যাবে না বলা হয়েছে সেম কান্ট্রি প্রোডাক্টের সাথে এটাকে কম্পেয়ার করতে হবে প্রডিউস বাই দা প্রডিউসার অব দা গুডস বিং ভ্যালুড এবং একই প্রডিউসারের প্রোডাক্টের সাথে কম্পেয়ার করতে হবে ধরুন এই পণ্যটাই যদি ওই যে বললাম যে একাধিক প্রডিউসার ভিয়েতনামে তৈরি হচ্ছে আপনার চায়নাতে তৈরি হচ্ছে কোরিয়াতে তৈরি হচ্ছে সুতরাং দেখতে হবে যে আমদানিকৃত পণ্যটা কান্ট্রি অফ অরিজিন কোনটা যদি এটা কোরিয়া থেকে এসে থাকে তাহলে এই একই পণ্যের আইডেন্টিক্যাল গুডসের কোরিয়া অরিজিনের সাথে এটা কম্পেয়ার করতে হবে এরপরে বলা হয়েছে যা ট্রানজাকশন ভ্যালু ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড কাস্টমস ভ্যালু অব আইডেন্টিক্যাল গুডস মে বি অ্যাপ্লাইড আমরা যেটা আগে বললাম যে যদি কোনো কারণে আমরা ডিক্লার্ড ভ্যালুকে ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে না নেই তাহলে সেক্ষেত্রে তখন এই আইডেন্টিক্যাল গুডসের মূল্যকে কনসিডারেশনে নিতে হবে এবং আইডেন্টিক্যাল গুডস বলতে যেটা বললাম যে ওই একই প্রোডাক্টের আপনার সেম অরিজিন সেম ম্যানুফ্যাকচারার হতে হবে বলা হয়েছে এই পদ্ধতিতে এই যে আইডেন্টিক্যাল গুডস মেথড যখন অ্যাপ্লাই হবে সেখানে কি কি বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিতে হবে ফর দিস মেথড টু বি ইউজ দ্য গুডস মাস্ট বি কি সোল্ড ফর এক্সপোর্ট টু দ্য সেম কান্ট্রি অফ ইম্পোর্টেশন অ্যাজ দ্য গুডস বিং ভ্যালুড অর্থাৎ যে পণ্যের মূল্য আমরা এখন নিরূপণ করব সেই পণ্যটা একই দেশ থেকে আপনার এক্সপোর্ট হতে হবে একই দেশে আমদানি হতে হবে বলা হয়েছে এক্সপোর্টেড অ্যাট অর অ্যাবাউট দা সেম টাইম আমরা বলছিলাম যে সমসাময়িক সময়ে শুরুতে একটা টার্ম ব্যবহার করেছিলাম আমরা যে কনসিডারেবল টাইম এই কনসিডারেবল টাইমটা কোনটা আমরা সেটাও বলেছিলাম যে এই পণ্য যে তারিখে আমদানি হয়েছে তার প্রিভিয়াস নাইনটি ডেইজের এখানে দেখুন লাল কালিতে চিহ্নিত অংশ নাইনটি ডেইজ প্রায়র টু দ্য ইম্পোর্ট বিং অ্যাসেসড অর্থাৎ এই পণ্য যে পণ্যের মূল্য আমরা এখন বিবেচনা করব সেই পণ্য নিরূপণ করতে গিয়ে আইডেন্টিক্যাল গুডসের প্রিভিয়াস নাইনটি ডেইজের যদি কোনো রেকর্ড থাকে সেই রেকর্ডের সাথে এটা কম্পেয়ার করতে হবে এবং এটার পরিমাণ হতে হবে বলা হয়েছে ইকুয়াল অর ক্লোজ অ্যাপ্রক্সিমেটস ইন কমার্শিয়াল কোয়ান্টিটি পণ্যের মানে বাণিজ্যিক পরিমাণ যেটা সেটাও আপনার হয় ইকুয়াল অথবা কাছাকাছি হতে হবে এখন ধরুন অনেক সময় আমরা কোনো একটা পণ্যের যখন হিউজ কোয়ান্টিটি ইম্পোর্ট হয় তখন কিন্তু একটা আপনার ট্রেড ডিসকাউন্ট পাওয়া যায় আমরা যেটা পিছনে দেখে এসছিলাম পিছনে দেখে আসছিলাম যে ট্রেড ডিসকাউন্ট যেটা পাওয়া যায় সেইটা বাদে অন্যান্য যদি কোনো কস্ট ইনকার করে সেটা মূল্যের সাথে যুক্ত হবে কিন্তু ট্রেড ডিসকাউন্ট যেটা দেয়া হয় সেটা আপনার মূল্যে যুক্ত হবে না এখন ধরুন কখনো যদি হিউজ কোয়ান্টিটি পণ্য কেউ আমদানি করে একই পণ্য একজনে আমদানি করলো ধরুন একশো মেট্রিক টন আর আরেকজনে সেই পণ্য আমদানি করলো বিশ মেট্রিক টন দুইজনের ভ্যালু কিন্তু এক হবে না যিনি 
কমার্শিয়াল কোয়ান্টিটি যার বেশি তিনি কিন্তু একটা এখানে ট্রেড ডিসকাউন্ট পাবেন যার ফলে দুটোর মূল্য এক হবে না সে কারণে বলা হয়েছে যে ট্রানজাকশন ভ্যালুর ক্ষেত্রে অবশ্যই এই আমরা যে প্রিভিয়াস নাইনটি ডেজের যে পণ্যের মূল্যের সাথে এটারে কম্পেয়ার করব সেই পণ্যের পরিমাণ হয় একই হতে হবে অথবা কাছাকাছি হতে হবে ভেরিয়েশন বড় বেশি হলে সেই মূল্যকে আপনার ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না এবং বলা হয়েছে ইফ এনি ডিফারেন্স ডিফারেন্সেস আর ফাউন্ড ইন দ্য ভ্যালু ডিউ টু কোয়ান্টিটি ডিস্টেন্স অর ট্রান্সপোর্ট নেসেসারি অ্যাডজাস্টমেন্ট হ্যাভ টু বি মেড টু ডিটারমিন দ্য কাস্টমার ভ্যালু এবং এটাও আমরা আলোচনা করেছি যে এই জাতীয় ক্ষেত্রে যদি মাল্টিপল ভ্যালু পাওয়া যায় ধরেন সিমিলার আইডেন্টিক্যাল গুডস কিন্তু সেটা দেখা গেল যে প্রিভিয়াস নাইনটি ডেজে তিনটা ভ্যালু পাওয়া গেল একটা ধরুন বিশ ডলার আর একটা বিশ ডলার পঞ্চাশ সেন্ট আর আর একটা ধরুন একুশ ডলার তাহলে আইডেন্টিক্যাল গুডসের প্রিভিয়াস নাইনটি ডেজে অর্থাৎ যে এই যে আমরা যেটাকে বলছি যে কনসিডারেবল টাইম সেই টাইমের ভিতরে দেখা গেল তিনটা ভ্যালু পাওয়া গেল তাহলে এই চুক্তি বা এই রুলের বিধান হল যে সেক্ষেত্রে লোয়েস্ট যেটা ভ্যালু পাওয়া যাবে দ্যাট ভ্যালু শুড বি সুজেন ফর কনসিডারিং দ্য ট্রানজাকশন ভ্যালু এবারে আসে আমরা সিমিলার গুডস যখন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে আবার বলা হয়েছে যে যখন আমরা কোন পণ্যের ইয়া পাব না আপনার ধরুন আইডেন্টিক্যাল গুডসের মেথডে পাওয়া যাবে না তখন যেতে হবে আপনার সিমিলার গুডস মেথডে এখন সিমিলার গুডস মেথডটা কি বলা হয়েছে গুডস ক্লোজলি রিজেম্বল দ্য গুডস বিং ভ্যালুড ইন টার্মস অফ কম্পোনেন্ট ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স কম্প্যারেবল অফ পারফর্মিং দ্য সেম ফাংশন কমার্শিয়ালি ইন্টারচেঞ্জেবল উইথ দ্য গুডস বিং ভ্যালুড প্রডিউসড ইন দ্য সেম কান্ট্রি অ্যান্ড বাই দ্য সেম প্রডিউসার তার মানে এখানে খেয়াল করে দেখুন ধরুন এই স্যামসাং মোবাইল আমরা কিছুক্ষণ আগে বললাম যে স্যামসাং এস টোয়েন্টি ধরুন এই মডেল যখন আমি বিবেচনায় নিব এখন এস টোয়েন্টির সাথে সিমিলার গুডসের ক্ষেত্রে এইটা এস টোয়েন্টি হবে না ওটা হলো আইডেন্টিক্যাল গুডসের জন্য সিমিলার ক্ষেত্রে ধরুন স্যামসাং এর আর একটা মডেল সেটা ধরুন এস টোয়েন্টি ফাইভ তার মানে এস টোয়েন্টি এবং এস টোয়েন্টি ফাইভের ভিতরে এখানে খেয়াল করে দেখুন তার কম্পোনেন্ট মোটামুটি সেম তারপর তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স মোটামুটি সেম এবং এটার ফাংশনও কাছাকাছি কিন্তু মডেল ভিন্ন এবং কমার্শিয়ালি এটা ইন্টারচেঞ্জেবল ধরুন আপনার একটা এস টোয়েন্টি আছে আর আর একজনের একটা এস টোয়েন্টি ফাইভ আছে এটার কনফিগারেশন তারপর ফাংশন ম্যাটেরিয়াল সব বিবেচনায় এইটা ইজিলি একজন আর একজন বিনিময় করতে পারেন চেঞ্জ করতে পারেন এবং চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে আপনি এডিশনাল কোনো আর এখানে ভ্যালু চার্জ করছেন না যে না এটা দিব এর সাথে তোমাকে আরও আপনার এক হাজার টাকা দিতে হবে পাঁচ হাজার টাকা দিতে হবে অর্থাৎ সেম প্রডিউসারের উৎপাদিত আর একটা প্রোডাক্ট যেটা আমদানিকৃত পণ্যের কাছাকাছি হুবহু এক না কিন্তু কাছাকাছি এইটাকে বলা হয়েছে যে সিমিলার গুডস স্যার হ্যালো জি জি একটু নামাজে ব্রেক দিলে ভালো হবে হ্যাঁ আমরা এই যে একটু এই অংশটা শেষ করে আমরা বিরতিতে যাব আমি আর 5 মিনিট নেছি একটু ঠিক আছে এবার বলা হয়েছে যে দ্য মেথড ক্যান বি চোজেন ইফ নো ভ্যালু ক্যান বি ডিটারমিন बेस्ड অন দা মেথড আপনার 1 এন্ড 2 এক এবং দুই যখন পাওয়া যাবে না তখনই আপনাকে এই সিমিলার গুডস মেথডে যেতে হবে এরপর ধাপ হলো ডিডাকটিভ মেথড যেটা আমরা শুরুতে একটু ধারণা দিয়েছি যে যখন আমরা ট্রানজাকশন ভ্যালু পাবো না সিমিলার আইডেন্টিক্যাল পাবো না সিমিলার মেথডেও ভ্যালু ডিটারমিন করতে পারবো না তখন আমরা যাব ডিডাকটিভ মেথডে এবং এই মেথডে বিষয়টা হলো যে আপনি যে মূল্য সেই মূল্যটি জেনারেট করতে হবে লোকাল মার্কেট প্রাইস থেকে অর্থাৎ হুবহু এই পণ্যটা লোকাল মার্কেটে এর আগে আমদানি হয়েছে কিনা বা আমদানি হয়ে থাকলে সেটা মার্কেটে কি ভ্যালুতে বিক্রি হচ্ছে 
সেই ভ্যালুটা বিবেচনার ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে যে ইম্পোর্ট কোয়ান্টিটি এবং পণ্যের নেচারের সাথে যাতে সিমিলারিটি থাকে বা আপনার মিল থাকে হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন আমাকে আচ্ছা না আমার এখান থেকে স্ক্রিনটা ইয়ে হয়ে গেছে সেই জন্য আমি একটু নক করলাম তো সেখানে আপনার খেয়াল রাখতে হবে যে এই পণ্যের কোয়ান্টিটিটা সেম ছিল কিনা এখন ধরুন ওই যে বললাম যে একজন এক লাখ একশো টন আনলো আর একজনে আনলো ইম্পোর্ট করলো বিশ টন তাহলে এই একশো টনের সাথে কিন্তু বিশ টন কম্পেয়ারেবল হবে না তার মানে লোকাল মার্কেটে ওই পণ্যটার যে কোয়ান্টিটি বা যে পরিমাণ যে অন্যান্য যে ফিচারগুলো আছে সেটা মোটামুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকতে হবে এবং সেই মূল্য থেকে আপনার বিভিন্ন যে কস্ট এখানে অ্যাড হয়েছে ধরুন আপনি আবার এটা বলা হয়েছে একদম রিটেইল রিটেইল প্রাইস কিন্তু আবার মার্কেট টু মার্কেট সব টু সব ভেরি করে তো সেক্ষেত্রে আপনার এই মোটামুটি হোলসেল লেভেল থেকে এই লেভেল থেকে আপনার এই ব্যাক ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে হোলসেলারের প্রফিট তার অন্যান্য কস্ট তার আমদানি পর্যায়ে প্রদত্ত ডিউটি ট্যাক্স সেগুলো বাদ দিয়ে যে ভ্যালু পাওয়া যাবে সেই ভ্যালুটা কি আপনার এই ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে কোনো কারণে যদি কাস্টম সেই ভ্যালুটাকেও ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে অ্যাকসেপ্ট না করে সেই ক্ষেত্রে তখন তাকে যেতে হবে কম্পিউটেড ভ্যালু মেথডে এবং কম্পিউটেড ভ্যালু মেথডে আমি অলরেডি বলেছি যে সেক্ষেত্রে আপনাকে ম্যানুফ্যাকচারিং কান্ট্রি অর্থাৎ কান্ট্রি অফ এক্সপোর্টেশন সেখান থেকে আপনার এই পণ্যের ম্যাটেরিয়াল কস্ট তার ফেব্রিকেশন অথবা তার প্রসেসিং তার এমপ্লয়ি ঈদের যে বেতন ভাতা অন্যান্য যে কস্ট যেগুলো আছে এই বিষয়গুলো যুক্ত করে তারপর ওই পণ্যের সম্ভাব্য যে এক্স ফ্যাক্টরি রেট অর্থাৎ যে মূল্যে মূলত স্বাভাবিক অবস্থায় এই পণ্যটা ওই প্রতিষ্ঠান লোকাল মার্কেটে সরবরাহ করে নট বিক্রয় কারণ বিক্রি করতে গিয়ে সেখানে কিন্তু আবার লোকাল ট্যাক্স আপনার যুক্ত করতে হয় সেই লোকাল ট্যাক্সটা এখানে যুক্ত হবে না এভাবে আপনার যে ভ্যালু নির্ণয় করা হয় সেটাকে বলছি আমরা কম্পিউটেড মেথড এখানে আরো অনেক কথাবার্তা বলা আছে এবং বিস্তারিত আপনারা যদি মূল রুলটা ভ্যালুয়েশন রুল টু থাউজেন্ড যেটা সেটা পুরোটা ইয়া করেন তাহলে আরো বাকি এরিয়াগুলো সম্পর্কে ধারণা পাবেন ফলব্যাক মেথড আমরা বলেছি যে যখন আপনার এই উপরের পাঁচটি মেথড ফলো করে কোনো পণ্যের মূল্য নিরূপণ করা যাবে না যে হোয়েন দ্য কাস্টমস ভ্যালু ক্যানট বি ডিটারমাইন্ড আন্ডার এনি অব দ্য প্রিভিয়াস মেথডস ইট মে বি ডিটারমাইন্ড ইউজিং রিজনেবল মিনস কনসিস্টেন্ট উইথ দ্য প্রিন্সিপালস অ্যান্ড জেনারেল প্রভিশনস অব দ্য ভ্যালুয়েশন রুল টু থাউজেন্ড অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বললাম যে প্রিভিয়াস মেথডগুলো ফলো করার কারণে আপনি যে পণ্য মূল্য সম্পর্কে একটা মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছেন সেই ধারণার আলোকে আপনার একটা যৌক্তিক মূল্য তখন কাস্টমস কর্তৃপক্ষ এটার ক্ষেত্রে নিরূপণ করবেন এবং এই ভ্যালু যেটা আমরা বলছি এটা অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই ভ্যালুটা যেহেতু আপনার বিকল্প কোনো ওয়ে থাকে না সে কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে এই ভ্যালুটা অনেক সময় আপনার আরবিটারি অথবা ফিক্টিশাস ভ্যালু হয়ে যায় তো আমরা এই পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছি আমরা কত মিনিটের বিরতি নিব পনেরো মিনিট বিশ মিনিট বিশ মিনিট এখন এখন বাজে আটটা পঁয়তাল্লিশ তাহলে আমরা সবাই নয়টা পাশে কানেক্টেড হব ঠিক আছে নয়টা পাশে কানেক্টেড হব এরপরে আমরা এই যে ভ্যালুয়েশন রুলস মিনিমাম ভ্যালু এবং টেরিফ ভ্যালু সম্পর্কে একটু ধারণা দিব তারপরে আমরা দ্বিতীয় পার্ট নিয়ে কথা বলবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার
Sneela. <laughs>
हेलो हेलो सर आज हम लोग सर हाँ अपना कनेक्टेड है सर शवाई ओके हम लोग शुरू करी तो होले हम लोग स्लाइडे अपना दो तो ऐसा रो रेफरेंस दिया से एक तो होलो वैल्यूएशन रूल जेटर नहीं हम लोग ऑलरेडी कथा बोल लाम शेष कर लाम आर एक तो होलो रेफरेंसी शबे हम लोग आलोचना में बोले सिलाम जे सरकार के कस्टम साइने खमोता दिया से जे अमदानी की तो जे कोनो पुण्यर क्षेत्रे सरकार मिनिमम भेलो बटेर एवं ये खाने हम लोग देखते पड़ते जे एक टी एसआरओ आसे एसआरओ नंबर दूसरों तीन जेटा अपना राठे इशू जोन 2022 ये एसआरओ टी अशुले 2022 शाले नोटुन करे जारी करा हुए से ये टा बिगो तो कोई एक बसुर धोरी अपना पुत्ते एक बसुरी बजटे श्रमाए अवारे जे आगामी पहला जून महान संक्षोधे जे अपना तेईस এখানে আমরা যে কাস্টম সাইনে সেকশন 25 এর সাবসেকশন 3 এ দেখলাম যে সরকারকে আইনে এই ক্ষমতাটি দেয়া আছে যে সরকার আমদানিকৃত যে কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে ট্যারিফ ভ্যালু বা মিনিমাম ভ্যালু নির্ধারণ করতে পারে এই এসআরওটি যদি দেখেন তাহলে আপনারা দেখবেন যে এসআরওর প্রথম যে দুটো টেবিল আছে টেবিল 1 এ আপনার বেশ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে একটা ভ্যালু নির্ধারণ করে দিয়েছে এটাকে বলি আমরা ট্যারিফ ভ্যালু आ टेबल टू ते अनेक गुलो पुन्नो आसे शे पुन्ने एक क्षेत्र किसी बुल्लो निर्धारण करे दे आसे शे मुल्लो गुलो के अमरा बोल सी मिनिमम भेलो एकोन ए टेरिब भेलो एवं मिनिमम भेलो ए दो टोर भीतरे अपना आ बेसिक पार्थक्य आसे कीना जो दे अमरा आईनी विश्लेषणे जाई आ बाय ये सरो शेषे जे बैखा तेरी भेलो एवं मिनिमम भेलो के भीतर एक टी बेसिक पार्थ को आसे एवं शे पार्थ को आसे विधाई अपना ये पन्नो मूल्यर क्षेत्रे दो टो आला दा टेबल करा हुए से ये खाने धोरु नम्र एक टो आगे माने पन्नेर मूल्यर क्षेत्रे बोल लाम जे ट्रांजैक्शन भेलो एकों ट्रांजैक्शन भेलो पौरे अपना ये तेरी भेलो व इतने किंतु अपना वो जो गेट वैल्यूएशन एग्रीमेंट बा डब्लूटीओ वैल्यूएशन एग्रीमेंट एवं ताशा फिर हमारे जो वैल्यूएशन रूल ताशा फिर मूलों तो ए टेरी वैल्यू बंग मिनिमम वैल्यू टा कंट्राडिक्टरी वो ही विधान उन्नुशारे बा एग्रीमेंट के शर्तों उन्नुशारे आश्चर्य इधर उन्हें वैल्यू � बाए धाने कन्वेंशन थाकर पोरे हो, उधी कंशो देशे ही कम बेशी अपना रे धाने टेरी भेलु बा मिनिमम भेलु वो चलो ना से। एकों टेरी भेलु टा की बा मिनिमम भेलु टा की, इटाउ किन्तु आमदनी के तो पुण्य अपना शुल्को कौर निरुपणेर जोन्नो सरकार करती निर्धारित एक टा मूल्लो। अब आरे मूल्यर क्षे� आह कोनो एक टा पुण्य टेरी भेलु निर्धारण करा होलो एक्सो डॉलर जे कोन एक टा पुण्य धरोन एकोन ये टेरी भेलु एक्सो डॉलर निर्धारण कोली जे ये पुण्य एक्सो डॉलरे एसेसमेंट हो बे नॉट डेट आइनेर विधान बोल से जे वो जे पुण्य टेरी भेलु एक्सो डॉलर निर्धारण करा होलो शे पुण्य जो दी केव एक्सो डॉलर एर कॉम मूल्य आमदनी करें दर उन के वक्त जो नई पोन्नो टा अपना वर्तमान मार्केट प्राइस इंटरनेशनल मार्केट प्राइस एवं शेटा ट्रांजैक्शन बेलुई ट्रांजैक्शन प्राइस शेटा पौसा नब्बे यूएस डॉलर के तो गवर्नमेंट इटा टेरिब बेलु निर्धारण करलो एक्सो यूएस डॉलर ताहोले इटा पौसन अब वही डॉलर भीती थे शुल्क का अनुभव ना पुन्नोटा किन्ले किना हुए से पौसन अब वही डॉलर है किंतु जहेतु सरकार ए भेलु निर्धारण करे दिए से और टैक्स कैलकुलेशन पर पास एक्सो यूएस डॉलर शेकरों ने ये पुन्नोटा एक्सो डॉलर के भीती थे शुल्कों कर 
assessment करा हावे, शुल्को कर calculation करा हावे, आबर सेम पोर्नोटाइज जो दी धोरोन, शरकार निर्दारित मुल्लो होलो एक शो US डॉलार, किन्तु कुन एक जो नी आमदानी करोग शेइ पोर्नोटा एक शो पास डॉलारे आमदानी कोले, नर्था तार ट्रांजैक्शन भेलो होलो एक शो पास डॉलारे, एवं शेइ एक शो पास डॉलारी तार इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, परफॉर्मेंस इनबॉयस, एलसी बा इनबॉयस एक शो पास डॉलार उल्ले कासन, इटर क्षेत्रे এই যে সেকশন 25 সাব সেকশন 3 সেখানে বলা হয়েছে যে কোন আমদানিকারকের ঘোষিত মূল্য যদি সরকার নিরূপিত টেরিফ ভ্যালুর অধিক হয় তাহলে এই ঘোষিত উচ্চতর মূল্যে বা অধিক মূল্যে সেই পণ্যের শুল্কায়ন করতে হবে শুধু ব্যতিক্রম কি দাঁড়ালো তাহলে যে টেরিফ ভ্যালু আর ঘোষিত মূল্য এই দুটো মূল্যের ভিতরে যে মূল্যটাই অধিক হবে एक जो नामदानी करो के घोषित मूल्य अथवा सरकार निरुपितो तेरी मूल्य ये दुटो मूल्यर भीतर जे मूल्य टा ओढ़ी खावे शे मूल्यर भीती थी ताहले शे पन्नो टार सुल्को कर निरुपण कर थावे ये टा होलो तेरी बेलो ये टा होलो आईने दया सरकार के खामोता आरेक टी होलो मिनिमम बेलो ये टा वो याकी एकाने हो विधान ए मिनिमम भेलूर कम होते पारे कम होले हो वो ए कम भेलूते एसेसमेंट करा जावे ना शेक्षेत्रे ए मिनिमम भेलूते इटर एसेसमेंट करता आवे आर मिनिमम भेलूर क्षेत्रे धरोन सरकार को न एक टप पुण्य मिनिमम भेलू निर्धारण करलो बीस डॉलर बीस यूएस डॉलर एक जो नामदानी करोग शेही पुण्य टा आपना बी दरुन 800 डॉलर आम दानी करलो। ताहोले 800 डॉलर के बीती ते एसेसमेंट होगे ना। ड्यूटी टैक्स कैलकुलेशन होगे। आपना 20 डॉलर के बीती ते। ये खाने बेतिक्रोमी एक टा बैखा आपना ये शेषे दिया आसे। शेटा होलो जे कुनो आम दानी की तो पुण्य आपना आर्ट नंबर, पार्ट नंबर, मॉडल, कंट्री সেটার ভিত্তিতে যদি কাস্টমস কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিমান হয় যে দা ডিক্লেয়ার্ড ভ্যালু ইজ নট দা ট্রানজাকশন ভ্যালু অফ দা ইম্পোর্টেড গুডস এবং সরকার নির্ধারিত যে মিনিমাম ভ্যালু সেই ভ্যালুতেও এই পণ্যটি অ্যাসেস করা যৌক্তিক নয় কারণ এই এই পণ্যে আপনার ট্রানজাকশন ভ্যালু এর থেকে অনেক हायर তাহলে आईनी विधि विधान फॉलो करे बैखा बिस्लेशन शाओ करे शेही पोन्नो मिनिमम भेलुते वासेस में ना करे अपना ये ट्रांजैक्शन भेलुर भेती ते शुल्कान करात जबे शुल्को कर निरुपण करात जबे मिनिमम भेलुटा आ जेटा निर्णय करा होए बा निर्धारण करे से सरकार बाय टेरिब भेलु इटा अम्रा बोली जे भेलुएशन আমরা যদি ভ্যালুয়েশন মেথডকে ফলো করতে চাই বা ফলো করি তাহলে আমাদেরকে অবশ্য অবশ্যই আপনার রুল ফলো করে প্রকৃত মূল্য যেটা যেটাকে আমরা বলছি ট্রানজাকশন ভ্যালু সেই ভ্যালু নিরূপণ করে পণ্যের শুল্কায়ন করা বা শুল্ক কর নিরূপণ করা উচিত এখন ধরুন অনেক সময় এই প্রশ্ন আসবে যে তাহলে এই इंटरनेशनल जे कन्वेंशन एग्रीमेंट एवं शे एग्रीमेंट र आलोक के पुनितो जे रूल शेठा फॉलो ना करे तार बाहरे की ए अमरे टेरिब भेलो बा मिनिमम भेलो विधान करनो कोला ये टागी बोले सी जे टा किन्तु अमादेर भेलोशन रूल बा भेलोशन मेथोडे एक टा बिच्छुती डिस्ट्रॉशन एवं ये टा जे शुद्ध পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে বা উন্নয়নশীল অনেক দেশে আপনার এই টেরিফ ভ্যালু বা মিনিমাম ভ্যালুর প্রচলন আছে আইনেও বিধান আছে এবং তাদের বাস্তব প্রয়োগও আছে এখন ধরুন এগুলো অনেক সময় করা হয় মানে এটার ব্যাখ্যা হিসাবে এটা যে আপনার অনেক সময় সরকারের পক্ষে বা কাস্টমস কর্তৃপক্ষের পক্ষে অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে আপনার এই বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত বিভিন্ন लोकल एवं इंटरनेशनल सोर्स 
বিশ্লেষণ করে বা সেগুলো সার্চ করে আপনার অ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন গ্যাদার করা এবং সেগুলো অ্যানালিসিস করা সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে আপনার গভর্নমেন্টের রেভিনিউটা সিকিউর করার জন্য আপনার এই ধরনের মিনিমাম বা টেরিফ ভ্যালুর প্রচলন ধরুন অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে আপনি একই নেচারের ধরুন আপনার যদি আমরা কিছু পণ্যের মিনিমাম ভ্যালুর একটা দুটো এক্সাম্পল আমরা এখানে একটু দেখি তাহলে দেখবেন যে আমরা একটু টেবিলে যাই ধরুন আমরা যে কোনো একটা পণ্যই নেই ধরুন আপনার চকোলেট এখন বাজারে কিন্তু বিভিন্ন কান্ট্রি অফ অরিজিনের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিভিন্ন কালারের বিভিন্ন ফ্লেভারের চকলেট আছে এখন সরকার যখন এই ধরনের পণ্যের একটা মিনিমাম ভ্যালু নির্ধারণ করে তখন কিন্তু আপনার প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড ভিত্তিক প্রত্যেকটা আপনার প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক এই ভ্যালু নিরূপণ করা সম্ভব হয় না তো যখন প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ব্র্যান্ড ভিত্তিক এই ধরনের ভ্যালু নির্ণয় করা না যায় তখন কি হয় যে আপনি ধরুন চকলেটের ক্ষেত্রে আপনি একটা মিনিমাম ভ্যালু বলে দিলেন বাজারে ধরুন এই চকলেট বিভিন্ন মূল্যে বিক্রি হয় কোনোটা ধরুন পাঁচ ডলারে কোনোটা ষাট ডলারে কোনোটা দশ ডলারে কোনোটা পনেরো ডলারে বিশ ডলারে তাহলে আপনি যখন শুধু একটা নামে একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে যখন এই যে এখানে দেখুন যে বাইশে এখানে যেমন একটা আইটেম দেখালাম যে অল এই শেষ কট আর সাতাশি ডট বারো সাতাশি ডট চোদ্দ সাতাশি ডট পনেরো এখানে অনেকগুলো হেডিং ভুক্ত যত এই শেষ কোড আছে সেই এই শেষ কোড ভুক্ত পণ্যগুলোর আপনার বর্ণনা দিয়ে তার সামনে আপনার ইয়াটা ভ্যালুটা নির্ধারণ করে দিল মিনিমাম ভ্যালু যে স্টিলের হলে পার কেজির ভ্যালু হবে দেড় ডলার আর যদি অ্যালয় হয় তাহলে তার পার কেজির ভ্যালু হবে সাড়ে তিন ডলার এখন কান্ট্রি অফ অরিজিন কিন্তু এখানে নাই কোন দেশের পণ্য তাহলে এটা জাপান থেকে আসলে সেটার মূল্য আর চায়না থেকে আসলে সেটার মূল্য কিন্তু এক হবে না আবার যে চকলেটের কথা বললাম সেখানে আপনার ইউরোপ অরিজিন তারপর এশিয়া অরিজিন যে চকলেট তার বাজার মূল্য কিন্তু এক না ইউরোপ অরিজিন চকলেটের মূল্য অনেক বেশি এখন ধরুন এভাবে কোনটা ষাট ডলার কোনটা দশ ডলার কোনটা বিশ ডলার কোনটা পনেরো ডলার গভর্নমেন্ট ধরুন মিনিমাম ভ্যালু করে দিল দশ ডলার তার মানে যে পণ্যটা ষাট ডলারে আমদানি হচ্ছে সেই পণ্যটা সে ষাট ডলারে শুল্ক কর দিবে না যেহেতু গভর্নমেন্ট এই ভ্যালুটা নির্ধারণ করেছে অনলি ফর ট্যাক্স ক্যালকুলেশন পারপাস নট ফর ডিটারমিনিং দ্য ভ্যালু অব দ্য ইম্পোর্টেড গুডস তার মানে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন হবে এই ভ্যালুর ভিত্তিতে এখন ধরুন তাহলে এই যে পনেরো ডলার বিশ ডলারে যারা কিনলো ইউরোপ অরিজিন আপনার ধরুন এই প্রোডাক্ট তাহলে সেটাও কি দশ ডলারে না আমরা একটু আগে দেখলাম যে না যদি ডিক্লার্ড ভ্যালু এবং মিনিমাম ভ্যালু বা টেরিফ ভ্যালু এ দুটোর ভিতরে যেটাই হায়ার হবে সেই হায়ার ভ্যালুতে যেতে হবে এখন ধরুন এই মিনিমাম ভ্যালু সুযোগ নিয়ে কোনো কোনো আমদানিকারক এই কাজটা করতে পারেন যে তিনি ওই যে বিশ ডলার বা পনেরো ডলারের যে চকলেট সেটা তিনি আন্ডার ইনভয়েসিং করে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য মার্কেট ক্যাপচার করার জন্য তিনি তখন কম ভ্যালুতে ইম্পোর্ট করতে পারেন দেখা গেল তিনি ওই যেহেতু দশ ডলার মিনিমাম কিনেছেন হয়তো ধরুন তিনি বিশ ডলারে কিন্তু তিনি দেখলেন যে এখানে যেহেতু গভর্নমেন্ট একটা মিনিমাম ভ্যালু করে দিয়েছে সুতরাং আমি যদি এই মিনিমাম ভ্যালুর নিচে ডিক্লেয়ার করে আনি ইনভয়েস ভ্যালু যদি আমার মিনিমাম ভ্যালুর কম হয় তাহলে আমি কাস্টমস কি করবে ওইটা হয়তো মিনিমাম ভ্যালু পর্যন্ত এটাকে আপনার এনহান্স করবে বা আপলিফ করবে তার মানে আমি দশ ডলারে ডিউটি ট্যাক্স দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবো সেই কারণে সেইটা যাতে না হয় সেই কারণে এই রুলের শেষে একটা ব্যাখ্যা দেয়া আছে সেখানে বলা হয়েছে যে কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে এই যে দেখুন যে এই প্রজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে রিনাউন ব্র্যান্ড অর্থ খ্যাতনামা বা বহুল প্রচলিত বা বিখ্যাত ব্র্যান্ড 
আর জেনারেল ব্র্যান্ড বলতে যেগুলো রিনাউন্ড নয় সেটাকে বলা হয়েছে আর এখানে বলা হয়েছে যে তিন যদি দেখেন অনুচ্ছেদ তিন যে দফা বলা হয়েছে দুই এর ব্যাখ্যা হলো যে কোন পণ্যের কাস্টমস ডিউটি আরোপ করিবার ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্যকে শুল্কায়নযোগ্য মূল্য হিসাবে বিবেচনা করতে হবে তিনি গিয়ে বলছে যে দফা দুইয়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন কোন পণ্যের ক্ষেত্রে তার উৎস দেশ ব্র্যান্ড মডেল ইত্যাদি বিবেচনায় যদি মনে হয় যে এর ন্যূনতম মূল্য অপেক্ষা উচ্চতর শুল্কায়নযোগ্য মূল্য স্থির করা সেক্ষেত্রে এটার হায়ার ভ্যালু অর্থাৎ ওই যে ট্রানজাকশন ভ্যালু যেটা বললাম সেই ট্রানজাকশন ভ্যালু মেথড অ্যাপ্লাই করে সেটার প্রকৃত মূল্যে শুল্কায়ন করা যাবে এখানে দেখুন পরের আরেকটা অনুচ্ছেদে এটা বলছে যে যে সকল পণ্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করা হয় নাই স্লাইডটা চেঞ্জ হয়নি আসলে স্লাইডটা তো আমি মুভ করাচ্ছি মুভ হচ্ছে না না স্যার আগেরটাই আছে এখন চেঞ্জ হয়নি স্যার স্যার 27 নাম্বার স্লাইডেই আছে স্যার তো এই যে ভ্যালুয়েশন রুলস এর স্যার ওটাই আছে না না আমি তো আপনার ইয়াতে এখান থেকে चार नम्बर दफा सकल पन्न्यतम मूल्य निर्धारण क्षेत्र की पद्धति फलो कर সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ভ্যালুয়েশন রুল দু হাজার আমরা যে দু হাজার বিধিমালার যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ বা কিভাবে করতে হবে সেটা যেটা আলোচনা করলাম সেটার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ফলো করার জন্য বলা হয়েছে আর আরেকটা ব্যাখ্যা এখানে আছে বিশেষ করে টেরিফ ভ্যালুর ক্ষেত্রে যে সরকার অনেক সময় একচুয়াল ভ্যালু থেকে টেরিফ ভ্যালুর ভিত্তিতে শুল্কায়নের যৌক্তিক একটা ব্যাখ্যা যদিও সেইটা ওই আইনি ব্যাখ্যার কারণে আসলে গ্রহণযোগ্য হয় না যেটা বললাম আমরা যে যখন আপনার ডিক্লার্ড ভ্যালু আর টেরিফ ভ্যালু দুটোর ভিতরে বিধান হলো হায়ার ভ্যালুতে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে তা সুতরাং কেউ যদি অনেস্টলি অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা ডিক্লার করে আর সেই ভ্যালুটা যদি টেরিফ ভ্যালুর বেশি হয় তাহলে তো আর টেরিফ ভ্যালু অ্যাকসেপ্ট করার কোনো সুযোগ নেই অনেক ব্যাখ্যা আসে এরকম যে টেরিফ ভ্যালু নিরূপণের মাধ্যমে গভর্নমেন্ট কোনো কোনো পণ্যের যদি বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে চায় বা বাজারে মূল্য মূল্যটা যাতে খুব বেশি এফেক্ট না করে তো সেটার জন্য আসলে এই টেরিফ ভ্যালুর এই বর্তমান যে আইনি বিধান সেটি দিয়ে আসলে এটি করা সম্ভব না ধরুন বাজারে আপনার সয়াবিন তেলের বা চিনির দাম হঠাৎ করে বেড়ে গেল এটা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র ওয়ে হলো আপনি এটার উপরে যে ইম্পোজেবল ডিউটি রেট আছে সেই ডিউটি রেট আপনি রিডিউস করলেন অথবা উইড্র করলেন একটা হলো যে ধরুন কোন পণ্যের উপর টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট সিডি আছে যার জন্য সেটার ডিউটি পেইড ভ্যালু অনেক বেশি হয়ে যায় আপনি যদি বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে চান সেক্ষেত্রে ওই পণ্যের ডিউটি কমিয়ে দিতে পারেন আবার যদি দেখা যায় যে না কমালেও ওই মাত্রায় বাজার মূল্যকে আপনার অ্যাড্রেস করা যাচ্ছে না বাজার মূল্য রিডিউস করা যাচ্ছে না ইন দ্যাট কেস গভর্নমেন্ট ক্যান উইড্র দ্য টোটাল ইম্পোর্ট ডিউটি এরপরেও দেখবেন অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে যদি যৌক্তিক মূল্য বাজারে নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয় বা কোনো পণ্যের মূল্য সরকার আরও কমাতে চায় সেক্ষেত্রে এই ডিউটি ট্যাক্স উইড্র করেও হয় না তখন গভর্নমেন্টকে ওই পণ্যের উপরে সাবসিডি দিতে হয় যেমন আপনার এই যে 
আপনার টিসিবি অনেক পণ্য আপনার ডিউটি ট্যাক্স ছাড়াই ধরুন ক্রয় মূল্য পঞ্চাশ টাকা গভর্নমেন্ট তখন সেই পণ্যটা ধরুন তিরিশ টাকা বা বিশ টাকায় কনজিউমারের কাছে সরবরাহ দেয় তো এর ফলে বাজারে একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে বিশেষ করে যারা নিম্ন আয়ের তারা তখন সেই পণ্যটা তুলনামূলক কম মূল্যে কিনতে পারে তো এটা ছিল মোটামুটি আপনার এই যে ইয়া মানে টেরিফ ভ্যালু এবং মিনিমাম ভ্যালু সম্পর্কিত বেসিক আইনি ব্যাখ্যা আর এর বাইরে আমরা জানি যে কিছু কিছু পণ্যের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে ভিন্নতর কিছু বিধান আছে যেমন আপনার অনেকেই জানেন যে রিকন্ডিশন ভেহিক্যাল পাঁচ বছরের অধিক পুরনো গাড়ি আমদানি নিষিদ্ধ কিন্তু পাঁচ বছর পর্যন্ত কোনো গাড়ি যদি বিদেশ থেকে কেউ আমদানি করে সেক্ষেত্রে শুল্ক করে কিন্তু কোনো রেয়াত নেই আপনি একই সিসির ধরুন পনেরোশো সিসির একটি টয়োটা কারের নতুন কারের যে ডিউটি ট্যাক্স শুল্ক করের যে হার আপনার রিকন্ডিশন গাড়ির ক্ষেত্রেও সেম শুল্ক কর শুল্ক করে কোনো ভিন্নতা নেই পার্থক্য নেই তাহলে রিকন্ডিশন গাড়ির ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট বেনিফিটটা কিভাবে দিচ্ছে এখানে খেয়াল করবেন যে এখানে বছর ভিত্তিক পণ্যের মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে একটা ইয়ার ওয়াইজ ডেপ্রিসিয়েশন আছে ধরুন যদি এক বছরের পুরনো হয় সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট কোনো ডেপ্রিসিয়েশন দেয়নি দুই বছরের পুরনো হলে ধরুন টোয়েন্টি পারসেন্ট অর্থাৎ একশো টাকা যদি ওই গাড়িটার মূল্য হয়ে থাকে তাহলে ট্যাক্স ক্যালকুলেশন হবে আশি টাকার ভিত্তিতে বিশ টাকা বাদ যাবে আবার ধরুন তিন বছরের পুরনো হলে সেখানে হয়তো থার্টি পারসেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন পাবে এভাবে পাঁচ বছরের পুরনো পর্যন্ত যদি হয় পাঁচ বছরের অধিক যাওয়া যাবে না পাঁচ বছর পর্যন্ত হলে সেক্ষেত্রে ধরুন সর্বোচ্চ ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট ভ্যালুতে ডেপ্রিসিয়েশন তার মানে আপনি সর্বোচ্চ একটা রিকন্ডিশন গাড়ি সর্বোচ্চ ডেপ্রিসিয়েশন পাবেন ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট সে ফর এক্সাম্পল যদি ওই গাড়িটার ভ্যালু একশো টাকা হয় ইয়োলো বুক ভ্যালু যদি একশো টাকা হয় নতুন গাড়ির মূল্য তাহলে রিকন্ডিশন সর্বোচ্চ অ্যালাউড আপনার ইয়া হিসাবে ডেপ্রিসিয়েশন হিসাবে আপনি তখন পঞ্চান্ন টাকার ভিত্তিতে যেহেতু পঁয়তাল্লিশ পারসেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন সে কারণে আপনি পঁয়তাল্লিশ টাকার ভিত্তিতে এইটার শুল্ক কর নিরূপণ করে খালাস দেয়া হবে অর্থাৎ এই ধরনের কিছু আপনার বিধান আছে যার মাধ্যমেও আপনার পণ্যের শুল্কায়ন যোগ্য মূল্য ভিন্নভাবে নিরূপণ করা হয় এটা নির্ভর করে সরকারের পলিসির উপরে আবার এর বাইরে ধরুন পঞ্চান্ন টাকা আপনি এইটা হবে পঞ্চান্ন যখন আপনি ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট ডেপ্রিসিয়েশন পাবেন আবার ধরুন আপনার গাড়িটা তিন বছরের পুরনো সেই কারণে গভর্নমেন্ট সে ফর এক্সাম্পল আমি হুবহু এসারো ধরে বলছি না এসারোতে হয়তো বিধান একটু হেরফের থাকতে পারে কিন্তু আমি যেটা বলছি এর কাছাকাছি ধরুন আপনার তিন বছরের পুরনো হলে গভর্নমেন্ট সেখানে থার্টি পারসেন্ট আপনাকে ডেপ্রিসিয়েশন দিবে তার মানে আপনার গাড়িটা যদি তিন বছরের পুরনো হয় তাহলে আপনাকে সত্তর টাকার ভিত্তিতে শুল্ক কর দিতে হবে তো এটা হলো পুরনো গাড়ির শুল্কায়নের ক্ষেত্রে ভ্যালু কিভাবে নিরূপণ করব তার পদ্ধতি এর বাইরে ধরুন আমাদের অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে তো ওই পদ্ধতি একটাই যে ভ্যালুয়েশন রুল ফলো করে আপনি তার ভিত্তিতে ট্রানজাকশন ভ্যালু নিরূপণ করবেন এবং তার ভিত্তিতে ইম্পোর্ট ইম্পোর্টেবল পণ্যের শুল্ক কর নিরূপণ করতে হবে এর বাইরে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল কিছু ডাটা সোর্স আছে ধরুন আপনার বিশেষ করে মেটাল প্রোডাক্ট যেগুলো আছে কপার অ্যালুমিনিয়াম বা স্টিল এই জাতীয় পদার্থের সেক্ষেত্রে দেখবেন আপনি প্লার্স অথবা লন্ডন মেটাল এক্সচেঞ্জ যেটাকে আমরা সংক্ষেপে এল বলি এখানে আপনার এই জাতীয় পণ্যের একটা প্রকৃত মূল্য পাওয়া যায় এখানে এই পণ্যগুলো একটা নির্দিষ্ট সময়ে ধরুন একটা নির্দিষ্ট মাসে এই পণ্যগুলো যে মূল্যে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে লেনদেন হয় সেই মূল্যের ভিত্তিতে এটার একটা অ্যাভারেজ মূল্য এই এল এম ই প্রাইস হিসাবে আপনার এদের ওয়েবসাইটে বা এদের ডকুমেন্টে পাওয়া যায় এটার ক্ষেত্রেও আপনার এই যেমন ভ্যালুয়েশন রুলে বা মিনিমাম ভ্যালু টেরিফ ভ্যালু রেসার হতে দেখেন এই বিষয়টা উল্লেখ করে দেওয়া আছে পাঁচ নম্বর অনুচ্ছেদটা যদি দেখেন যে এই জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে যদি এল এম ইতে বর্ণিত মূল্য অপেক্ষা আপনার কম মূল্যে শুল্কায়ন যোগ্য মূল্য নিরূপণ করা যাবে না ধরুন ডিক্লার্ড ভ্যালু কম হতে পারে কিন্তু এল এম ই প্রাইস দেখা গেল তার থেকে একটু বেশি 
তার মানে এখানে এলএমই প্রাইসটাই হলো গ্রহণযোগ্য মূল্য যেহেতু এটা একটা রিলায়েবল ডেটা সোর্স তো এই ছিল মোটামুটি আপনাদের সাথে আমার ভ্যালুয়েশন रिलेटेड আলোচনা যদি এর উপরে কারো কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন আমরা এর পরে আপনার ডিউটি এক্সামশন এবং বিভিন্ন সেক্টরে ক্যাপিটাল মেশিনারি তারপর আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল র ম্যাটেরিয়াল এবং অন্যান্য সেক্টরে যে गवर्नमेंट বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স बेनिफिट দিয়ে থাকে সেই ট্যাক্স बेनिफिट গুলো দেয়ার পলিসিটা কি কিভাবে এগুলো गवर्नमेंट এক্সিকিউট করে এবং এর মানে প্রকৃত গ্রাউন্ডস কি সেই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার পুরনো গাড়ি আমদানি ক্ষেত্রে স্যার যেটা বলছিলেন যে ওই যে অপচয়টা বাদ দিয়ে কি স্যার ওইটার মূল্যটা নির্ধারণ করবে জি ধরুন আপনার পুরনো গাড়ির ক্ষেত্রে যেমন আমরা যদি জাপানের গাড়ির কথা চিন্তা করি যেমন আমাদের দেশে পুরনো গাড়ি যেটা আমদানি হয় সেটার ক্ষেত্রে কিছু কন্ডিশন আছে একটা কন্ডিশন হলো যে গাড়িটা যে দেশে তৈরি হচ্ছে ওই দেশ থেকেই আসতে হবে ধরুন টয়োটা গাড়ি টয়োটা গাড়ি আপনি অন্য কোনো দেশ থেকে আনতে পারবেন না টয়োটা গাড়ি পুরনো আনতে হবে এটা যেহেতু তৈরি দেশ জাপান জাপান থেকে এখন জাপান অটো অ্যাপ্রাইজাল অ্যাসোসিয়েশন ওরা ইয়ারলি একটা জার্নাল প্রকাশ করে যেটাকে আমরা ইয়োলো বুক বলি ইয়োলো বুক এই ইয়োলো বুকে প্রত্যেক বছরে জাপানের বিভিন্ন কোম্পানি ধরেন টয়োটা মিৎসুবিসি হোন্ডা হ্যাঁ এবং অন্যান্য যত কোম্পানি আছে এরা যত গাড়ি তৈরি করেছে এবং বাজারজাত করেছে সেই গাড়িগুলোর আপনার ওখানকার লোকাল প্রাইস প্রিন্টেড থাকে এবং এটা অথেন্টিক এটাই হলো অ্যাকচুয়াল প্রাইস ওই প্রাইসটাকে ভিত্তি ধরে ওর থেকে আমরা এই আপনার ডেপ্রিসিয়েশনটা ক্যালকুলেট করি ধরুন সে ফর এক্সাম্পল ওখানে ভ্যালু হলো একশো ডলার কোনো একটা গাড়ির আপনার ইয়োলো বুক ভ্যালু হলো একশো ডলার ওই গাড়িটা পাঁচ বছরের পুরনো তার মানে গভর্নমেন্ট সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত পুরনো গাড়ি অ্যালাউ করেছে তার মানে এই গাড়িটা সর্বোচ্চ ডেপ্রিসিয়েশন পাবে এখন গভর্নমেন্টের সর্বোচ্চ ডেপ্রিসিয়েশন হলো ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট তার মানে এই একশো টাকা মূল্যমানের যে নতুন গাড়িটা সেটা যেহেতু এখন পুরনো হয়েছে এই গাড়িটা পঁয়তাল্লিশ টাকা বাদ দিয়ে যেহেতু এটা বাদ যাবে পঞ্চান্ন টাকার ভিত্তিতে শুল্ক কর আদায় হবে এখন ধরুন নতুন গাড়ি যেটা সেটার ভ্যালু একশো টাকা সেটার টোটাল ট্যাক্স ইনসিডেন্স একশো পার্সেন্ট ধরুন সিডি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর ডি ফাইভ পার্সেন্ট এস ডি টেন পার্সেন্ট ভ্যাট অন্যান্য সব মিলে টোটাল ট্যাক্স একশো পার্সেন্ট তাহলে একশো টাকার একটা গাড়ি সরি একশো ডলারের একটা গাড়ি আমদানি করতে হলে আপনাকে কত ডলার ডিউটি ট্যাক্স দিতে হবে मूल्य क्षेत्र মার্কেট প্রাইস নিরূপণ হবে তো প্রোডাক্ট কস্ট তার সাথে ডিউটি ট্যাক্স তার সাথে আদার কস্ট ইনক্লুডিং প্রফিট ঠিক আছে স্যার এই ক্ষেত্রে গাড়ি যদি পাঁচ বছরের বেশিও হয় তাহলে আমি তো পঞ্চান্ন টাকার বেশি তো ভ্যালু ভ্যালু পাবো না আসলে পাঁচ বছরের বেশি পুরনো হলে আপনি সেই পণ্য খালাসি করতে পারবেন না আমদানি নিষিদ্ধ নিশ্চিত আমদানি নিষিদ্ধ সেই পণ্য আপনি খালাসি করতে পারবেন না वाणिज्य मंत्रणालय क्लियरेंस परमिट नीते विषय क्लियरेंस परमिट अपनी मैनेज करते 
ক্লিয়ারেন্স পারমিট যদি আপনি ম্যানেজ করতে না পারেন তাহলে আপনি কখনোই এই পণ্য খালাস নিতে পারবেন না ডেপ্রিসিয়েশন রেটটা কি ফিক্সড হ্যাঁ ডেপ্রিসিয়েশন রেটটা পার ইয়ার হ্যাঁ এটা ওই এসআরও এই সম্পর্কিত একটা এসআরও আছে আপনি ওই এসআরওটা দেখলে দেখবেন ওর ভিতরে ওই প্রথম বছরের জন্য শূন্য দুই বছরের জন্য পরবর্তী দুই বছরের জন্য ধরুন বিশ পার্সেন্ট পরবর্তী তিন বছরের জন্য ধরুন তিরিশ পার্সেন্ট তারপর চল্লিশ পার্সেন্ট পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট এভাবে ইয়ার ওয়াইজ ফিক্স করে দেওয়া আছে देखल এই এসআরও টেবিল টু এ শুধু যতগুলো পণ্য আছে ওই পণ্যগুলোরই আপনার আইন সিদ্ধভাবে মিনিমাম ভ্যালু করা আছে অন্য কোন পণ্যের কোন মিনিমাম ভ্যালু নির্ধারণ করা নেই অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে কাস্টম যে পদ্ধতি ফলো করে সেটা হলো ওই যে ভ্যালুয়েশন রুল বাস্তবতা হলো যে ভ্যালুয়েশন রুল ওই যেটা আমি বললাম যে ইম্পোর্টারদের নন কোপারেশন তারপর রিলেটেড ডকুমেন্টের আনঅ্যাভেলেবিলিটি অথবা এগুলো যথাসময়ে আপনার কালেক্ট করা বা এগুলো অ্যানালিসিস করার অভাবে বাস্তবতা যেটা সেটা শুধু আমাদের দেশে না ওয়ার্ল্ডের অন্যান্য দেশেও সেটা হলো তখন আমরা একটা শুনে থাকবেন যে ডাটাবেস ভ্যালু শুনে থাকবেন যে ডাটাবেস প্রত্যেকটা পণ্যের ক্ষেত্রে যেগুলো নর্মালি আমাদের দেশে আমদানি হয় এই জাতীয় পণ্যের একটা ডাটাবেস আছে ডাটাবেসটা কি সেটা হলো আপনি একটা নির্দিষ্ট পণ্য আজকে অ্যাসেসমেন্ট করলেন তাহলে আপনি তো একটা নির্দিষ্ট ভ্যালুতে অ্যাসেসমেন্ট করেছেন সেইটা হতে পারে ইম্পোর্টারের ডিক্লার্ড ভ্যালু অথবা হতে পারে আপনার কাছে যতটুকু তথ্য পত্র আছে তার ভিত্তিতে আপনি পর্যালোচনা করে দেখলেন যে না এই ভ্যালুটা যথাযথ নয় আপনি তার উপরে 10% क्षेत्रीय संरक्षित था এটা যে কোনো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো কাস্টম অফিস এটা দেখতে পারে ধরুন আপনার চিটাং কাস্টম হাউসে কোনো একটি পণ্য একই ধরনের পণ্য ধরুন কোন মূল্যে শুল্কায়ন হয়েছে কত তারিখে শুল্কায়ন হয়েছে এটা চাইলে আপনার সেই আপনার হিলি কাস্টমস স্টেশন অথবা বেনাপোল কাস্টমস স্টেশনের কর্মকর্তারা দেখতে পারে আবার বেনাপোলের ডাটা ঢাকা কাস্টম হাউস অথবা চিটাং কাস্টম হাউস অথবা সোনা মসজিদ এল সি স্টেশন থেকে দেখা যায় তো এখন ধরুন এইভাবে একটা ডাটাবেস দাঁড়িয়েছে আমরা নর্মালি বাংলাদেশ কাস্টমস যদি বলেন তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ডাটাবেসটা ফলো করা হয় এই ডাটাবেসটাও যে ট্রানজাকশন ভ্যালু সেটা বলা যাবে না শতভাগ আর কারো কোনো প্রশ্ন জি বলুন বলুন আমি শুনতে পাচ্ছি আর ইন্ডেন্টর সম্পর্কে একটু ধারণা যাচ্ছিলাম স্যার ইন্ডেন্টর ইন্ডেন্টর আচ্ছা আমাদের সাথে যারা কানেক্টেড আছেন কারো কি ইন্ডেন্টর সম্পর্কে ধারণা আছে ইন্ডেন্টর ওই ইন্ডেন্টর একটা লাইসেন্স থাকে তো ওই লাইসেন্সটার মাধ্যমে দেখা গেছে যে একটা এজেন্ট সার্ভিস 
এটা এক ধরনের সার্ভিস আপনার আইনের আওতায় তাদেরকে আপনার একটা লাইসেন্স নিতে হয় এটা হলো এক্সপোর্টার ইম্পোর্টার অ্যান্ড ইন্ডেন্টার্স রুলস নামে একটা রুলস আছে এটা রেগুলেট করে আপনার মিনিস্ট্রি অফ কমার্স এক্সপোর্টার ইম্পোর্টার ইন্ডেন্টার্স রুলস ওই রুলের আওতায় আপনার ধরুন কোন একটা নির্দেশ আপনিও ইন্ডেন্টার হতে পারেন আপনি ওখানে যে ক্রাইটেরিয়া আছে সেগুলো ফুলফিল করলে আবেদন করবেন আবেদনের পরে সেটা ফুলফিল করলে আপনার মিনিস্ট্রি অফ কমার্স থেকে আপনাকে ইন্ডেন্টার হিসাবে তালিকাভুক্ত করবে এইটা অনেকটা ওই আইআরসিআরসি টাইপের ইম্পোর্টারের জন্য যেমন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তার রেকর্ডপত্র দলিলপত্র যাচাই করে তাকে একটা ইম্পোর্ট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট দেয় আবার এক্সপোর্টারের ক্ষেত্রে ওই রকমের তাকে ইন্ডেন্টার্স লাইসেন্স দেয়া হয় এরা মূলত বিদেশি বিভিন্ন এক্সপোর্টারের আপনার এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করে কেউ এখানে বিদেশি কোনো ম্যানুফ্যাকচারার বা এক্সপোর্টারের লোকাল ডিস্ট্রিবিউটর হতে পারে লোকাল এজেন্ট হতে পারে এবং এদের মাধ্যমে অধিকাংশ আপনার যারা সরাসরি নেগোসিয়েট করতে পারে না ধরুন আপনি বিদেশ থেকে কোনো একটা পণ্য ইম্পোর্ট করতে চান এখন আপনার ওই নেগোসিয়েশন স্কিল ওই লেভেলের না আপনি ওইভাবে প্রত্যেকটা দেশের এই পণ্যের ম্যানুফ্যাকচারার কারা এক্সপোর্টার কারা কি মূল্যে এক্সপোর্ট হয় এত তথ্য উপাত্ত আপনার কাছে নেই আপনি তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করে এই কাজটা একা করতে পারছেন না আবার অনেকে যারা করতে পারছে তারা ডাইরেক্ট এই বিদেশি ম্যানুফ্যাকচারার বা এক্সপোর্টারদের সাথে নেগোসিয়েট করে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য অন্যান্য সব কিছু বিজনেস রিলেটেড যত ফর্মালিটিস আছে সেগুলো করে তারা নিজেরাই আপনার সরাসরি এলসি করে তারপর সেই পণ্য আমদানি করে থাকে এখন ধরুন আমাদের দেশে যারা অত শিক্ষিত না দেখবেন একটা সময়ে ধরুন ষাটের দশকে সত্তরের দশকে বা এখনও আছে আমাদের যারা এই এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা করতেন বিশেষ করে ইম্পোর্টে এদের ভিতরে দেখবেন অধিকাংশই ছিল আপনার এই পুরনো ঢাকা চট্টগ্রামের আপনার খাতুনগঞ্জ এই সমস্ত অঞ্চল কেন্দ্রিক এবং এদের শিক্ষা দীক্ষা কিন্তু অত উন্নত ছিল না কিন্তু তারা ভালো এই ব্যবসাটা করতেন তো এরা তখন এই সাপোর্টটা নেওয়ার জন্য এই ইন্ডেন্টারদের স্বর্ণপন্ন হন এই জন্য বলছি যে ইন্ডেন্টিং যে পেশাটা বা এইটা যে ইয়ার এটা একটা অন্যতম সার্ভিস সেক্টর তারা তখন ধরুন আপনি এই ধরনের একজন ইন্ডেন্টারের কাছে গেলেন তখন আপনি কি করতে চান কি ধরনের পণ্য আনতে চান তার তথ্য উপাত্ত তার কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন অথবা ইন্ডেন্টর আপনার কাছ থেকে একটা সময় নিয়ে সে তখন আপনার পণ্যের আপনার ম্যানুফ্যাকচারার কারা কারা এবং সেটা কোন কোন দেশের এই ডাটা যদি তার কাছে থাকে অথবা সে এই ডাটাগুলো সংগ্রহ করে আপনাকে বলবে যে আপনি এই পণ্য আনতে চান এই পণ্য কোরিয়াতে তৈরি হয় কোরিয়ায় এতগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরি করে সেখানে ভ্যালু হবে এত অমুকের ভ্যালু হবে এত এই পণ্যটা জাপানে তৈরি হয় সেখানে ভ্যালু হবে এত এই পণ্যটা ভিয়েতনামে তৈরি হয় আপনাকে তথ্য উপাত্ত দিল আপনি সেই তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে আপনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনি এই পণ্যটা ধরুন ভিয়েতনাম থেকে আমদানি করতে চান অথবা থাইল্যান্ড থেকে আমদানি করতে চান তখন এই যে সাপ্লায়ারের সাথে নেগোসিয়েশন এই বিভিন্ন ব্যবসায়িক যে কথাবার্তা ফর্মালিটিস এই কাজগুলো আপনার হয়ে এই ইন্ডেন্টর তখন করে দেয় এবং তার কারণে ইন্ডেন্টর আপনার কাছ থেকে হয়তো একটা কমিশন নেবে চার্জ নেবে সেটা ফিক্সড হতে পারে অথবা ভ্যালুর ভিত্তিতে পার্সেন্টেজে হতে পারে মূলত আপনার ইন্ডেন্টরের ইন্ডেন্টর হিসাবে যারা কাজ করেন তাদের বেসিক ফাংশন হলো এটা তারা অনেক সময় বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানের লোকাল এজেন্ট বা ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবেও কাজ করেন আবার অন্যান্য ইম্পোর্টারদের পক্ষে এই নেগোসিয়েশনের কাজে সহায়তা করে থাকেন আর কারো কোনো প্রশ্ন ছিল জি বলুন স্যার এখানে আপনি যেটা বলেছিলেন মিনিমাম ভ্যালিউ এবং ভ্যালিউ ডিক্লার্ড ভ্যালু যদি মিনিমাম ভ্যালু বা টেরিফ ভ্যালুর থেকে বেশি হয় 
তাহলে আইনের বিধান হলো হায়ার ভ্যালুতে ডিক্লেয়ার্ড ভ্যালু অথবা টেরিফ ভ্যালু যখন ডিক্লেয়ার্ড ভ্যালু 8 ডলার টেরিফ ভ্যালু 10 ডলার তাহলে সেটা টেরিফ ভ্যালুতে করতে হবে আবার টেরিফ ভ্যালু 10 ডলার কিন্তু ডিক্লেয়ার্ড ভ্যালু 12 ডলার তাহলে যেহেতু ডিক্লেয়ার্ড ভ্যালু হায়ার ওই ভ্যালুতে করতে হবে এটা মিনিমাম এবং টেরিফ উভয় ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযোজ্য শুধু মিনিমাম ভ্যালুর ক্ষেত্রে বলা আছে যে একটা পণ্যের মিনিমাম ভ্যালু মানে এই নয় যে এটা মিনিমাম ভ্যালুতে শুল্কায়ন করতে হবে যদি সেই পণ্যের আপনার মডেল ব্র্যান্ড তারপর কান্ট্রি অফ অরিজিন কনস্টিটিউয়েন্ট ম্যাটেরিয়াল এই সব বিবেচনায় যদি মনে হয় যে এই পণ্যের প্রকৃত মূল্য এই মিনিমাম ভ্যালু নয় এটা প্রকৃত মূল্য এর থেকে বেশি হবে তাহলে ওই ভ্যালুয়েশন রুল ফলো করে एक्चुअल ट्रांजैक्शन भैलू तार भित्ती शुल्कायन करते विधान टेरिफ भैलुर क्षेत्र शुद्ध बला नहीं टेरिफ भैलुर क्षेत्र बला डिक्लार्ड भैलू जो टेरिफर कम है तो हमें अपना के टिफ भैलुर भित डिटी टैक्स दीते हैं पार्थक्य शुद्ध युकु और को पार्थक्य नहीं तो जैक पर आलोचन चले जाए कस्टम सैने विभिन्न सेक्टर के जे শুল্ক কর প্রণোদনা দেয়া হয় আপনারা জানেন যে বিভিন্ন সেক্টরকে নানান ধরনের শুল্ক কর ছাড় দেয়া হয় যেটাকে আমরা এক্সামশন অফ ডিউটিস বলে থাকি তো এই ছাড় দেয়ার আইনগত ভিত্তিটা কি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাস্টমস আইনের সেকশন উনিশ বিশ এবং একুশ এই তিনটা সেকশনের মাধ্যমে देखते আচ্ছা স্লাইড গুলো মুভ করে একটু চেক করুন করে ওকে এবার দেখুন যে সরকার যে বিভিন্ন পণ্য এবং বিভিন্ন সেক্টরের র মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে এই শুল্ক কর অব্যাহতি দেয় সেটার ক্ষেত্রে আপনার তিনটা ধারা আছে কাস্টমস আইনে একটা হলো সেকশন নাইনটিন সেকশন টোয়েন্টি এবং সেকশন টোয়েন্টি ওয়ান এখানে এই অনেক এসারও আছে আমি এতগুলো এসারও নেই নি আমি মূলত আপনাদের সাথে আলোচনার জন্য আপনার ছয়টা এসারও নিয়েছি এখানে এই ছয়টা এসারোর বেসিক এরিয়া নিয়ে আপনাদেরকে একটু ধারণা দিব এবং আমি ছয়টা সেক্টরকে সিলেক্ট করেছি যাতে আপনাদের বোঝার সুবিধা হয় আমরা প্রথমে আপনার এই তিনটি সেকশনের আপনার লিগাল প্রভিশন যেটা সেটা একটু শেয়ার করব খেয়াল করে দেখুন সেকশন নাইনটিন সেকশন নাইনটিন এর শিরোনাম হল জেনারেল পাওয়ার টু এক্সাম ফ্রম কাস্টম ডিউটিস অর্থাৎ এখানে হল উনিশ ধারার আওতায় সরকার আপনার যে কোনো পণ্য পণ্যের ক্ষেত্রে যে কোনো সেক্টরের পণ্যের ক্ষেত্রে আপনার একটা সাধারণ অব্যাহতি দিতে পারে এই জেনারেল এক্সামশন হল এই ধরনের এক্সামশন আপনার সবাই পাবে যখন কোনো সেক্টরকে দেয়া হবে তখন সেই সেক্টরের অধীনস্থ যারা যারা ব্যবসা করেন এটা সবার জন্য এটা এমন না যে একজন ব্যক্তির জন্য আপনার এই ধরনের একটা জেনারেল এক্সামশন হয় ধরুন আপনি আমরা এখানে মোটর সাইকেল বা মোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার যারা বা মোবাইল অ্যাসেম্বলার যারা ধরুন তাদের জন্য একটা এসারও আছে এখন খেয়াল করে দেখুন যে সুবিধাটা কাদেরকে দিয়েছে যারা বাংলাদেশে মোটর সাইকেল তৈরি করবে বা মোটর সাইকেলের বিভিন্ন পার্টস ইম্পোর্ট করে লোকালি অ্যাসেম্বল করবে তাদের জন্য এই সুবিধা অথবা যারা মোবাইল অ্যাসেম্বল করবে বা মোবাইলের কিছু পার্টস লোকালি তৈরি করবে বাকিটা বিদেশ থেকে আনবে তাদের জন্য এই সুবিধা তার মানে এখানে কিন্তু কোনো এক্স ওয়াই জেড বেনিফিট পাচ্ছে না মোবাইল সেক্টরে যদি দশ জন ম্যানুফ্যাকচারার থাকে বা অ্যাসেম্বলার থাকে এই দশ জনই সমহারে এই সুবিধাটা পাবে এইটা ধরুন কোন একটা পণ্যের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনারেল হতে পারে অথবা কোনো সেক্টরের জন্য ইঞ্জিনারেল হতে পারে আমরা একটু লিগাল প্রভিশনটা দেখি 
the if the government is satisfied after consultation with the board a kind of board means national board of revenue that it is necessary in the public interest to do so khyal rakhte hobe je ainer bidan holo je dhoroner obbhoti dite hobe obosshoi janosharthe dekhben ei jonno esaror bitore lekha thake ha janosharthe sarkar janosharthe ei proggapon jari korilo orthat public interest e ei kaj gulo korte hobe do so comma it may subject to such conditions limitations or restrictions if any orthat sarkar ei subidha dite giye kichu sharto arop korte pare kichu limitation arop korte pare as it thinks fit to impose jodi she ei dhoroner condition limitation restriction arop apnar jothoto mone kore kibhabe korte hobe by notification in the official gazette ki korbe exempt any goods imported into or exported from bangladesh or into or from any specified port or station or area they are in from the whole or any part of the customs duties chargeable they are on section 19 er aro kichu bidhan oitari continuation provided that if in a financial year exemption under this subsection is given in respect of any goods the rate of duty cannot be changed more than once in that year so as to increase that rate orthat sarkar je kono sector ke je kono ponno ke apnar samudaye othoba angshik shulko kor arop jeta arop ache ta theke obbhoti dite pare ebong she obbhoti dite hobe jonosarthe এবং সেই অব্যাহতি দিতে গিয়ে যদি সরকার মনে করে এখানে কোনো কন্ডিশন রেস্ট্রিকশন বা লিমিটেশন আরোপ করার প্রয়োজন তাহলে সেটা করতে পারবে এবং এ ধরনের আপনার আদেশ আকারে প্রজ্ঞাপন আদেশ অথবা প্রজ্ঞাপন এসআরও আকারে জারি করতে হবে অ্যান্ড দ্যাট শুড বি পাবলিশ ইন দ্য অফিসিয়াল গেজেট যাতে মাস পিপল এই বেনিফিটটা সম্পর্কে জানে যাতে লুকি লুকিয়ে এক্স ওয়াই জেড এই বেনিফিট ভোগ করলো বাকিরা জানলো না সেটা যাতে না হয় এবং এই ধরনের শুল্ক করের যে সুবিধা দেয়া হবে সেটার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে এইটা কোন একটা বছরে যদি দেয়া হয় তাহলে ওই বছরের ভিতরে একবারের বেশি এটার ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আনা যাবে না ইন কেস অফ ইনক্রিজ দ্যাট রেট অর্থাৎ আপনি ধরুন পাঁচ পার্সেন্ট একটা আইটেমের উপর পঁচিশ পার্সেন্ট ডিউটি ছিল আপনি সিদ্ধান্ত নিল সরকার যে এটা টেন পার্সেন্টের অতিরিক্ত ডিউটি ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে অর্থাৎ এই সেক্টরে এই এসআরোর আওতায় যারা সুবিধার আওতায় শর্ত পূরণ করে যারা আনবেন তাদেরকে আর পঁচিশ পার্সেন্ট ডিউটি দিতে হবে না তারা টেন পার্সেন্ট ডিউটি দিবেন এখন গভর্নমেন্ট চিন্তা করলো এইটা এই অর্থ বছরে দিয়েছিল এখন এটা বাড়াতে চাই হ্যাঁ বাড়াতে পারবেন সেটা বছরে মাত্র একবার কমানোর ক্ষেত্রে কোনো আইনে কোনো বাধা নেই কবে থেকে কার্যকর হবে এখানে খেয়াল করে দেখবেন সরকারের জারিকৃত অনেক আদেশ অথবা প্রজ্ঞাপন এসারোর নিচে লেখা থাকে উল্লেখ করা থাকে এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে অথবা বলা থাকে এই আদেশ এত তারিখ থেকে কার্যকর হবে ধরুন এসারোটা জারি হলো আজকে হলো আঠারোই মে ধরুন এসারোটা জারি হলো আজকে নোটিফিকেশনটা জারি হলো আজকে কিন্তু এসারোর নিচে নোটিফিকেশনের নিচে গভর্নমেন্ট বলে দিল যে এটা পহেলা জুন থেকে কার্যকর হবে তার মানে এই সুবিধাটা যারা পাবেন যাদের জন্য এটা দেয়া হয়েছে তারা পহেলা জুন থেকে এটা পাবেন আর যদি নিচে এই পহেলা জুন বা কোনো তারিখ উল্লেখ না করে অবিলম্বে কার্যকর হবে বলা থাকে অথবা কিছুই বলা নেই তাহলে এই প্রজ্ঞাপনটা যে তারিখে জারি হয়েছে প্রজ্ঞাপনের উপরে দেখবেন একটা ডেট আছে প্রত্যেকটা প্রজ্ঞাপনের উপরে একটা ডেট আছে এই যেমন দেখুন এসআরও নম্বর খেয়াল করুন থার্ড লাইন এসআরও নম্বর একশো আঠেরো সেটার ডেট হলো এক ছয় দু হাজার বাইশ যদি এই এসআর নিচে ভিন্নতর কোনো ডেট না থাকে 
তাহলে এটা পহেলা জুন দু হাজার বাইশ থেকে কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য হবে বিশেষ বিধান হল গভর্নমেন্ট পাওয়ার টু গ্রান্ট এক্সামশন ফ্রম ডিউটি ইন এক্সেপশনাল সার্কামস্টান্সেস অর্থাৎ একুশ বিশের যেটা উনিশের যেটা দেখলেন সেটা কিন্তু জেনারেল এক্সামশন আর বিশেরটা কিন্তু জেনারেল না কি বলেছে বিধান দেখুন ইফ দ্য গভর্নমেন্ট ইজ স্যাটিসফাইড দ্যাট ইট ইজ নেসেসারি ইন দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট টু ডু সো অর্থাৎ এখানেও একটা পাবলিকের জনস্বার্থ থাকতে হবে ইট মে আন্ডার সার্কামস্টান্সেস অফ এক্সেপশনাল ন্যাচার সাবজেক্ট টু সাস কন্ডিশনস লিমিটেশনস অর রেস্ট্রিকশনস ইফ এনি এখানেও যদি সরকার মনে করে যে বেনিফিট দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু রেস্ট্রিকশন দেওয়া হবে কন্ডিশন দেওয়া হবে অ্যাজ ইট থিংস ফি টু ইম্পোজ বাই এ স্পেশাল অর্ডার এখানে খেয়াল করে দেখুন আগেরটা ছিল নোটিফিকেশন নোটিফিকেশন মিন্স প্রজ্ঞাপন এস আরও আকারে প্রজ্ঞাপন আকারে আর এটা হলো নোটিফিকেশন স্পেশাল অর্ডার তার মানে এনবিআর একটা অফিসিয়াল অর্ডার জারির মাধ্যমেও এই সুবিধাটা দিতে পারবে কিন্তু উনিশ ধারার যে সুবিধা সেটা দিতে হলে সেটা কিন্তু আপনার এই প্রজ্ঞাপন এসারো আকারে নোটিফিকেশন আকারে গেজেটে পাবলিশ করতে হবে যেহেতু ওইটা হলো মাস পিপলের জন্য আর এইটা ধরুন পাবলিক ইন্টারেস্টে দিতে হবে ইন্ডিভিজুয়াল মানে একটা নির্দিষ্ট আপনার স্পেশাল ন্যাচারের এবং সেটা আন্ডার স্পেশাল সার্কামস্টান্সেস হতে হবে বলা হয়েছে বাই স্পেশাল অর্ডার ইন ইস কেস রেকর্ডিং সার্চ সার্কামস্টান্সেস এক্সেম এনি গুডস ফ্রম পেমেন্ট অফ দ্য হোল অর এনি পার্ট অফ দ্য কাস্টমস ডিউটি চার্জাবল দেয়ার অন তার মানে এখানে দেখুন যে এই যে শুল্ক কর অব্যাহতির যে বিষয়টি বিশ ধারায় বলেছে এটা কিন্তু জেনারেল এক্সামশন নয় এটা কি ধরনের এটা ধরুন বিশেষ বিবেচনায় জনস্বার্থে সরকার ইন্ডিভিজুয়াল কোনো একটা কনসাইনমেন্টকে ডিউটি ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দিতে পারে আমি দুটো এক্সাম্পল দেই পরিষ্কার হবে আপনাদের কাছে ধরুন আপনার বিদেশি কোনো একটা কোম্পানি বা বিদেশি কোনো একটা দাতা সংস্থা আমাদের দেশে ধরুন হঠাৎ কোনো একটা এলাকায় কোনো একটা দুর্যোগ হলো এই যে ধরেন মোখা এই মোখার প্রভাবে আপনার আমাদের যে সেন্ট মার্টিনের যে বিপর্যয়টা হয়েছে বা সেখানে যে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এটার জন্য ধরুন জাপানের কোনো একটা দাতা সংস্থা ওখানকার লোকজনের জন্য ধরুন এক হাজার মেট্রিক টন রিলিফ গুডস যে গুডসটা আমাদের রিলিফের জন্য একটা আলাদা এসারও আছে সেই এসারোর টেবিলভুক্ত নয় ধরুন এখানে গরিব লোকের জন্য ঢেউটিন দিতে চায় এই গরিব লোকগুলোর জন্য সেখানে তাদের কিছু যে ডেইলি নেসেসিটিস কোকারিজ এই জাতীয় পণ্য দিতে চাই এবং তাদের রিকোয়েস্ট হলো গভর্নমেন্টের কাছে যে এইগুলো আমরা তোমাদেরকে বিনা মূল্যে দিব কিন্তু তোমরা এটার উপরে কোনো ডিউটি ট্যাক্স ইম্পোজ করবে না এখন দেখুন এটা কিন্তু পাবলিক ইন্টারেস্টে হচ্ছে আমাদের দেশে ক্ষতিগ্রস্ত একটা জনগোষ্ঠীর জন্য এই পণ্যগুলো বিদেশি কোনো একটা সরকার বা কোনো একটা দাতা সংস্থা এটা ডোনেট করছে কিন্তু এই পণ্যগুলোর উপর নর্মালি ধরুন বিভিন্ন হারে শুল্ক কর আছে এখন এই শুল্ক করটা দিবে কে এখন দাতা সংস্থা বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান তারা গভর্নমেন্টকে রিকোয়েস্ট করলো যে তুমি এটা ডিউটি মাপ করে দাও আমরা তোমাদেরকে ধরুন বিশ কোটি টাকার মালামাল বা পঞ্চাশ কোটি টাকার মালামাল তোমাকে এমনি রিলিফ হিসাবে দিচ্ছি এই জাতীয় ক্ষেত্রে তখন গভর্নমেন্ট এই মৌকুপটা করে কাস্টম সাইনের সেকশন বিশ ধারায় অথবা ধরুন বিদেশি একটা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ধরুন আমাদের যে বার্ডেম হসপিটাল সেই বার্ডেম হসপিটালে সাধারণ দরিদ্র রোগীদের ব্যবহারের জন্য ধরুন সেখানে আপনার একশোটা আপনার ডায়ালাইসিস মেশিন ডোনেট করবে তারা রিকোয়েস্ট করলো গভর্নমেন্টকে যে তোমাদের ব্যবহারের জন্য আমরা একশোটা ডায়ালাইসিস মেশিন দিব কিন্তু আমাদেরকে ডিউটি ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দাও গভর্নমেন্ট যদি মনে করে যে হ্যাঁ এখানে জনস্বার্থ আছে এবং এখানে কিছু শর্ত দিয়ে এটা সুযোগ দেয়া যায় তাহলে গভর্নমেন্ট এই বিষ দ্বারা সেটা মৌকুপ করতে পারে এখন এখানে ধরুন কন্ডিশন কি কন্ডিশন এটা দিয়ে দিল যে এই পণ্যগুলো বার্ডেমে ব্যবহার করতে হবে 
এবং এর ভিতরে এতগুলো ডায়ালাইসিস মেশিন আপনার অসহায় দরিদ্র রোগীদের সেবায় ব্যবহার করতে এরকম কিছু কন্ডিশন দিয়ে দিল এই কন্ডিশনের আওতায় তখন गवर्नमेंट যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল চালান অথবা একটা নির্দিষ্ট চালানের সম্পূর্ণ শুল্ক কর অথবা আংশিক মকুব করতে পারে এটাই হলো 19 এবং 20 এর আওতায় गवर्नमेंट এর শুল্ক কর মকুবের বিধান আর 21 এর যে বিধানটা সেটাও আপনার এই একই ধরনের আপনাদের ওখানে বোধহয় 21 টা আমরা যেহেতু ইয়া এক্সামশন না সেটা হলো পাওয়ার টু ডেলিভার সার্টেন গুডস উইদাউট পেমেন্ট অফ ডিউটি এন্ড রিপে ডিউটি অন সার্টেন গুডস এখানেও गवर्नमेंट ওই রকমের 21 ধারার আওতায় আপনার নির্দিষ্ট কিছু কন্ডিশন লিমিটেশন অথবা রেস্ট্রিকশন দিয়ে যে কোনো প্রতিষ্ঠানের বা যে কোনো সেক্টরের এই ধরনের পণ্যের শুল্ক কর অব্যাহতি দিতে পারে এবারে আমরা আসি এসআরও গুলো কি আপনাদেরকে দেখা দেখাতে হবে আমরা দুই একটা দেখি ধরুন ক্যাপিটাল মেশিনারি এসআরও যেটা আমরা এখানে দেখছি 118 নম্বর এসআরও খেয়াল করে দেখুন দেখা যাচ্ছে না না স্যার দেখা যাচ্ছে বুঝতে পারছেন আমি তো ইয়া থেকে আমার এখানে ওপেন হলে আপনারা দেখবেন না কেন समय देखते पड़ते हैं। एक नोसे लोडिंग। अच्छा, ओपन होले अपना देखे नहीं बैन। हमार कथा तो सुनते पड़ते हैं। जी सर। अपना जाते हैं। है, कथा तो सुनते था कौन? पौरी अपना रेसर हो, अथवा अपना देर जो दी आ अपना तो तो निश्चय ही कॉपी गुलो पेस हैं। मूलधन जंत्रपातरमे सरकार की निर्दिष्ट किस शर्त निर्दिष्ट किस शर्त गवर्नमेंट निर्दिष्ट किस मेशनारी के प्राप्त ना हतो पारदानी पर्यायर भैट आ সেখানে কোনো রিডিউস রেট নাই যেখানে আছে সেটা 15% আর যেখানে নাই সেটা নাই তারপরে অ্যাডভান্স ট্যাক্স আছে অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স আছে নানান ট্যাক্স আছে কিন্তু गवर्नमेंट কি করলো এসআরটা কি ওপেন হয়েছে না স্যার এখনো ওপেন হয়নি মনে এখনো কি লোড হচ্ছে স্যার লোড নিচে এখনো হ্যাঁ বড় এসআর তো হয়তো ওপেন হতে সময় নিচ্ছে তো এখানে गवर्नमेंट কি করলো ख्याल कर देखो एस आर प्रियम बला आ सरकार कस्टम सैट नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी नाइन अतपर उक्त एक्ट बोले उल्लेखित एर सेक्शन उन्नीस सबसेकशन वन एक आगे जो उन्नीस धारा बोल जो ओई धारा सरकार के शुल्क कर आंशिक व सम्पूर्ण मौकुफे अपना एक्तियार दे आखने ओई धारा एवं जेहेतु আমদানি পর্যায়ে এই পণ্যের উপরে ভ্যাটও মকুব করা হয়েছে সেই কারণে আপনার ভ্যাট তারপর ইয়া এই সম্পূরক শুল্ক সেই কারণে এখানে মূল্য সংযোজন কর আইনের রেফারেন্স আছে এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন দু হাজার এর ধারা একশো এর উপধারা একে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে দেখুন ক্ষমতা বলে কমা জনস্বার্থে ওই যে আমরা দেখেছিলাম ইন দ্য পাবলিক ইন্টারেস্ট জনস্বার্থে সেইটা করবে 
বলা হয়েছিল যে সরকার করবে কি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত কনসালটেশন পূর্বক তাহলে এভাবে করে কি করলো সরকার এই যে টেবিল নিচে ক্যাপিটাল মেশিনারির যে টেবিল দেয়া আছে সেই টেবিল ভুক্ত সকল মেশিনারির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে আরোপনীয় আমদানি শুল্ক যে পরিমাণে মূল্য ভিত্তিক এক শতাংশে অতিরিক্ত হয় আমরা যেটা বলেছিলাম যে আমাদের দেশে কিন্তু অধিকাংশ পণ্যের শুল্ক কর নিরূপিত হয় অন দ্য বেসিস অব ভ্যালু মূল্যের ভিত্তিতে সে কারণে বলা হয়েছে যে যে পরিমাণে মূল্য ভিত্তিক এক শতাংশের অতিরিক্ত হয় তার মানে এক শতাংশের অতিরিক্ত সমুদয় আমদানি শুল্ক মৌকুব করে দিল আর কি মৌকুব করেছে এবং সমুদয় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক তার মানে আপনি এই টেবিলভুক্ত এই এস আরও টেবিলভুক্ত ক্যাপিটাল মেশিনারি যদি আমদানি করেন বা এর স্পেয়ার্স আমদানি করেন তাহলে আপনাকে শুধু এক পার্সেন্ট কাস্টমস ডিউটি দিতে হবে আর কোনো ডিউটি নেই আপনার এই জাতীয় পণ্যের উপরে কোনো অ্যাডভান্স ট্যাক্স নাই কারণ আলাদা একটি এস আরোর মাধ্যমে এই টেবিলভুক্ত পণ্যের উপর থেকে অ্যাডভান্স ট্যাক্স অব্যাহতি দেয়া হয়েছে আবার এই পণ্যের উপরে কোনো অ্যাডভান্স ইনকাম ট্যাক্স নেই কারণ ইনকাম ট্যাক্স অব্যাহতির আলাদা একটি এস আরও আছে সেই এস আরোতে এই ক্যাপিটাল মেশিনারি এস আরোভুক্ত সকল পণ্যের উপর থেকে অগ্রিম আয়কর প্রত্যাহার করা হয়েছে তাহলে কি পেলাম আমরা এই এস আরোর মাধ্যমে সরকার কিছু নির্দিষ্ট শর্তের অধীনে এই মেশিনারির উপরে শুধু এক পার্সেন্ট কাস্টম ডিউটি আরোপ করেছে তার মানে আপনি যদি এক কোটি টাকা মূল্য মানের কোনো ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি করেন তাহলে এক পার্সেন্ট হিসাবে আপনাকে মাত্র এক লাখ টাকা আমদানি শুল্ক দিতে হবে আর কোনো শুল্ক কর দিতে হবে না এখন ধরুন নিচে কিছু শর্ত থাকে কোনো এস আরোতে শর্ত আছে অনেক এস আরোতে কোনো শর্ত নেই তো শর্তের ভিতরে বলা আছে যে কারা আমদানি করতে পারবে যেমন ধরুন একটা দুইটা শর্ত আমি একটু শেয়ার করি যে যন্ত্রপাতি বা যন্ত্রাংশ বা উভয়ের আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি হোল্ডার ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট আমদানিকারক উভয়ের জন্য প্রযোজ্য হবে তার মানে এই মেশিনারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি হোল্ডার ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি আনতে পারবে আবার ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট যে কোনো আমদানিকারক আনতে পারবে উভয় সেম সুবিধা পাবে তবে পৃথক চালানে কেবল যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে শুধু ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি হোল্ডার ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য এই রেয়াতি সুবিধা প্রযোজ্য হবে তার মানে আলাদা চালানে যদি এই চালানের সাথে যখন আপনি স্পেয়ার্স নিয়ে আসবেন সেটা কিন্তু আপনি টেন পার্সেন্ট মূল্য সীমা পর্যন্ত সেটাও এই একই এক পার্সেন্ট সুবিধায় পাবেন কিন্তু ধরুন এরপরে এই ইন্ডাস্ট্রি মেনটেন্যান্সের জন্য এই টেবিল ভুক্ত এই এস আরও টেবিল ভুক্ত শুধু স্পেয়ার পার্টস ক্যাপিটাল মেশিনারি না শুধু স্পেয়ার পার্টস কেউ আমদানি করবে সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে শুধু ইন্ডাস্ট্রি যারা ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান যারা তারা এই আলাদা চালানেও যদি স্পেয়ার পার্টস আনেন তারাও এই সুবিধাটা পাবেন অর্থাৎ আলাদা চালানে বাণিজ্যিক আমদানিকারকরা যদি আমদানি করেন তাদের জন্য এই সুবিধাটা নাই তাহলে এইভাবে আপনার বিভিন্ন এস আরোর ক্ষেত্রে দেখবেন নানান ধরনের শর্ত দেয়া আছে তার মানে শর্ত পরিপালন করলে তারা এই সুবিধাগুলো এনজয় করতে পারবে এই ক্যাপিটাল মেশিনারি সুবিধার ক্ষেত্রে এখন আমরা দেখলাম যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি হোল্ডার আবার বলছে ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট এখন ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি হোল্ডার বলতে কাদেরকে বুঝবো বলা হয়েছে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি হোল্ডার অর্থ এইরূপ প্রতিষ্ঠান যাহার নিকট আমদানি রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে ইস্যুকৃত হালনাগাদ আপনার শিল্প ভোক্তা আইআরসি যার রয়েছে তারাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি হোল্ডার আপনার ইন্ডাস্ট্রি আর ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট কারা বলা হয়েছে ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট প্রতিষ্ঠান বলতে ওই প্রতিষ্ঠানকে বুঝবো যারা ভ্যাট আইনের অধীনে নিবন্ধিত এবং নিয়মিত রিটার্ন দাখিল করে তার মানে যারা নিয়মিত রিটার্ন দাখিল করবে না তারা কিন্তু এই শর্তের আওতায় এই সুবিধাটা পাবে না তো এরকমের আরও অনেক আপনার শর্ত এই এস আরোতে দেয়া থাকে এই শর্তগুলো ভালো করে 
মানে পরে বুঝে তারপর সেগুলো পরিপালন করে আপনার এই সুবিধাটা এই সেক্টরে যারা আছেন এবং এই মেশিনারি দেখুন মেশিনারির ক্ষেত্রে এই বেনিফিটটা হলো আপনার যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি তারা যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি হোল্ডার হয় এবং ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট হয় তারাও পাবে একজন বাণিজ্যিক আমদানিকারক সে যদি ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট হয় তাহলে সেও শুধু পাবে সেও পাবে শুধু পার্থক্য হলো যে স্পেয়ার পার্ট যদি আলাদা চালানে আনে সেই সুবিধা শুধু আইআরসি হোল্ডার ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট ইন্ডাস্ট্রি পাবে বাণিজ্যিক আমদানিকারকরা পাবে না আর স্পেয়ার পার্টসের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে দুই নম্বর শর্তে যে ওই টোটাল ক্যাপিটাল মেশিনারির মূল্য টেন পার্সেন্ট মূল্য সীমা পর্যন্ত স্পেয়ার পার্টস এই সুবিধায় পাবে ধরুন একটা প্রতিষ্ঠান একশো টাকার মেশিনারি এনেছে আর তার সাথে সে তাহলে এই শর্ত অনুসারে দশ টাকার স্পেয়ার্স এই এক পার্সেন্ট ডিউটি দিয়ে নিতে পারবে এখন ধরুন সে বারো টাকার স্পেয়ার্স নিয়ে আসলো টেন পার্সেন্টের অতিরিক্ত তাহলে বাকি দুই পার্সেন্ট নর্মাল ডিউটি দিয়ে সে খালাস করবে তো ক্যাপিটাল মেশিনারির ক্ষেত্রে আপনার অনেকগুলো এসারও আছে কিন্তু এটা হলো জেনারেল এসারও এই একশো আঠারো নম্বর এসারও যেটা এটা হলো আমাদের লোকাল যত ইন্ডাস্ট্রি আছে সেটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি হোক শতভাগ রপ্তানিমুখী আদার ইন্ডাস্ট্রি হোক অথবা লোকাল ইন্ডাস্ট্রি হোক সবার জন্য এই একই বেনিফিট আর আরেকটি এসার আছে ফিফটি সিক্স যেটা সেই ফিফটি সিক্স এসারোটা হলো আপনার ইপিজেড ভুক্ত ইপিজেডে অবস্থিত যত শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে আপনার সেই শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য সেই সুবিধাটা প্রযোজ্য তো এই ইপিজেড ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আপনার এই যে এক পার্সেন্ট ডিউটির যে বিধানটা আছে সেটাও নেই অর্থাৎ ইপিজেডে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের আপনার আমদানিকৃত মেশিনারি সকল প্রকার শুল্ক কর থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত এবং অব্যাহতির আওতায় তারা এই তাদের মেশিনারি আমদানি করতে পারে এর বাইরে ধরুন আমাদের যে ইকোনমিক জোন এবং হাইটেক পার্ক এই এরিয়াগুলো ডেভেলপ করা হচ্ছে তাদের জন্য কতগুলো আপনার আলাদা এসারও আছে আলাদা আপনার সুযোগ সুবিধা আছে কিন্তু ওই এলাকার যে ইন্ডাস্ট্রি স্থাপিত হচ্ছে সেটা শতভাগ রপ্তানিমুখী হোক অথবা লোকাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হোক তাদের ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানির জন্য এসারও কিন্তু এই একশো আঠেরো এসারোই তাদের জন্য আর আলাদা কোনো এসারও নাই তো এর বাইরে আমি যেটা বললাম যে যে আপনার ইকোনমিক জোন বা হাইটেক পার্ক বা এই জাতীয় যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে আলাদা কিছু প্রজ্ঞাপন এসারোর মাধ্যমে সুবিধা দেয়া হয়েছে সেটা হলো এই ইকোনমিক জোন বা হাইটেক পার্ক উন্নয়নের জন্য এই অঞ্চলগুলো উন্নয়নের জন্য যারা এটা উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সেটা সরকারি খাতে হোক এবং আপনারা জানেন যে আমাদের এই যে ইকোনমিক জোন বর্তমানে যেটা গভর্নমেন্ট ডেভেলপ করছে তার অধিকাংশই কিন্তু এই জোনগুলো উন্ন উন্নয়ন করা হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে বিভিন্ন প্রাইভেট অর্গানাইজেশন যেমন আপনার ধরুন এই যে মেঘনা ইকোনমিক জোন তারপর আব্দুল মনেম ইকোনমিক জোন তারপর ধরুন জাপানিজ কিছু ইনভেস্টর নারায়ণগঞ্জ এলাকায় ইকোনমিক জোন ডেভেলপ করতেছে একইভাবে চট্টগ্রাম অঞ্চলে আপনার এই সীতাকুণ্ড মিরসরাই এলাকায় আপনার কিছু ইকোনমিক জোন সরকারি সেক্টরে ডেভেলপ হচ্ছে এই সেক্টরগুলো ডেভেলপ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের মেশিনারি বিভিন্ন ধরনের উপকরণ এবং সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক উপকরণকেও সরকার এভাবে এই উনিশ ধারার আওতায় আপনার ট্যাক্স বেনিফিট দিয়েছে এর বাইরে ধরুন আপনার অনেক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আপনার শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে কিছু সুবিধা আছে আমরা যেমন আপনাদের সাথে যে শেয়ার করেছি তার ভিতরে দেখবেন আপনার আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো শুনে যান বেসিক জায়গাগুলো আপনারা পরে একটু পরে নিবেন আমি এখানে বুঝছি না কেন চেঞ্জ হচ্ছে না আমি আবার যাই
স্যার আপনি ব্যাক করে যান ব্যাক করে গিয়ে আবার আবার ইন করেন আপনি কি এবার মূল পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন না স্যার সেটাও দেখা যাচ্ছে না মূল স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এখানে দেখুন আমরা যেটা র মেটেরিয়াল এর কথা বলেছিলাম র মেটেরিয়াল টেস্টে হ্যাঁ এটা ওপেন করলাম হয়েছে এইটা ওপেন হয়নি এখন আমার এখানে ওপেন হয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি আমি বুঝছি না আপনারা কেন আমরা এখানে বুঝছি না আমরা এখানে বুঝছি লোডিং দেখতেছি হ্যাঁ লোডিং দেখতেছি লোডিং দেখতেছি স্যার আমরা যেটা মেটেরিয়াল পেয়েছি সেটা ওপেন समस्या আচ্ছা আমি যে একশো আঠেরো এস আর ও ওপেন করেছিলাম ক্যাপিটাল মেশিনারি ওটা কি দেখতে পেয়েছিলেন না স্যার দেখা যায় না না স্যার এস আর ও দেখা যাচ্ছে না স্যার আসসালাম হ্যালো बाकी ग লোড হচ্ছে কিন্তু সময় নিচ্ছে যাই হোক আমি মূল আলোচনায় যাই এগুলো বেসিক প্রিন্সিপালটা হ্যাঁ বেসিক প্রিন্সিপালটা সম্পর্কে যদি আপনি ধারণা পান পরে আপনি যে কোনো একটা এসআর পড়লেও পরিষ্কার ধারণা পেয়ে যাবেন এসআরও আমি তো পুরো এত বড় বড় এসআরও তো আর সব এখানে ডিসকাস হচ্ছে না বেসিক এরিয়াগুলো আমরা ধারণা দিচ্ছি এখানে এবার ধরুন ক্যাপিটাল মেশিনারির ক্ষেত্রে আমরা এটা বললাম এর বাইরে আপনারা দেখবেন এসআরও নম্বর একশো এটা জারি হয়েছে পহেলা জুন দু এবং এইটা হলো আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরের যে বিভিন্ন ধরনের র মেটেরিয়াল সেই র মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে সরকার প্রদত্ত আপনার ট্যাক্স বেনিফিট এখানেও দেখুন এখানে টোটাল আপনার যে এসআরওটা আছে সেখানে আপনি ছয়টা টেবিল পাবেন ছয়টা টেবিল আছে তো এখানে বলা হয়েছে যে এটাও কিন্তু আপনার জেনারেল এক্সামশন অর্থাৎ কাস্টম সাইনের সেকশন উনিশের বিধান বলে উনিশের সাবসেকশন ওয়ানের বিধান বলে গভর্নমেন্ট এই সুবিধাটা দিয়েছে এখন কাদেরকে দিয়েছে সেক্টর ভিত্তিক বিভিন্ন সেক্টরের বিভিন্ন ধরনের 
র মেটেরিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল র মেটেরিয়াল সেই র মেটেরিয়াল গুলো আমদানির ক্ষেত্রে তারা এই এসআরওর শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে बेनिफिट গুলো পাবে যেমন এক নম্বর টেবিলে যদি যান তাহলে এক নম্বর টেবিলের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে টেবিল 1 টেবিল 2 টেবিল 3 টেবিল 4 টেবিল 5 এবং টেবিল 6 এর কলাম 3 এবং 4 এ যে ডিউটি ট্যাক্সের উল্লেখ আছে তার অতিরিক্ত পরিমাণটা থেকে गवर्नमेंट অব্যাহতি দিয়েছে তার মানে আপনার এই সুবিধাটা এখন পেতে হলে এই এসআর এর শর্ত পূরণ করতে হবে আর চেক করে দেখতে হবে যে কার কার ক্ষেত্রে এই সুবিধাটা আছে ধরুন আমি যদি একটা एग्जांपल এখান থেকে দেখি যে ক্রুড পাম অয়েল এন্ড ইটস ফ্র্যাকশনস ইম্পোর্টেড বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি হোল্ডার ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট এডিবল অয়েল রিফাইনারি ইন্ডাস্ট্রিজ তার মানে এখানে একটা নির্দিষ্ট এইচএস কোড এবং বর্ণনার পণ্যকে টেবিল 1 এর মাধ্যমে गवर्नमेंट এই সুবিধাটা দিয়েছে সুবিধাটা কি বলা হয়েছে এই টেবিলে কলাম 3 এবং 4 এ উল্লেখিত আপনার কাস্টমস ডিউটি এবং সম্পূরক শুল্কের অতিরিক্তটা থেকে সে অব্যাহতি পাবে তার মানে এই কলাম 3 এ যে শুল্ক কর উল্লেখ আছে সেইটুকু তাকে দিতে হবে তার অতিরিক্তটা দিতে হবে না একই ভাবে কলাম 4 এ যে রেটটা উল্লেখ আছে এসডি রেট সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি সেইটুকু তাকে দিতে হবে তার অতিরিক্তটা থেকে সে অব্যাহতি পাবে তাহলে দেখুন এখানে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে কাস্টমস ডিউটি এবং সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি থেকে তার মানে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়নি এই পণ্য যারা আমদানি করবে তাদেরকে ভ্যাট দিতে হবে এখন আসুন যে ভ্যাট আর আমরা জানি অ্যাডভান্স ট্যাক্স যদি अदरवाइज তার ভ্যাট অব্যাহতি না থাকে ধরুন ভ্যাটের আলাদা অব্যাহতি শিডিউল আছে অব্যাহতি এসআরও আছে তো সেই এসআরওর মাধ্যমে যদি কোন প্রতিষ্ঠান ভ্যাট অব্যাহতি পেয়ে থাকে তাহলে সেটা তার জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে আর যদি অব্যাহতি না পায় এই এসআরওর আওতায় সে ভ্যাটের অব্যাহতি পাচ্ছে না আরেকটি বেসিক প্রিন্সিপাল হলো যেহেতু এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল র ম্যাটেরিয়াল শিল্পের কাঁচামাল সে কারণে गवर्नमेंट পলিসি হলো যে শিল্পের কাঁচামাল যারা আমদানি করবেন তারা আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট পরিশোধ করবেন আর আমদানি পর্যায়ে কাঁচামালের উপরে যে ভ্যাটটা পরিশোধ করছেন অথবা লোকাল লেভেলে যে ভ্যাটটা পরিশোধ করেছেন ভ্যাট আইনের বিধান অনুসারে এই ভ্যাটটাকে আমরা কি বলি জানা আছে কারো ইনপুট ট্যাক্স ভ্যাট আইনের বিধান অনুসারে আমদানি পর্যায়ে কোন পণ্যের উপরে পরিশোধিত ভ্যাট বা স্থানীয় ক্রয়ের উপরে পরিশোধিত ভ্যাটকে আমরা বলি উপকরণ কর তাই না ইনপুট ট্যাক্স উপকরণ কর আর এই উপকরণ করটা কি পাওয়া যায় রেয়াত পাওয়া যায় যেহেতু একজন ইনক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট না রেয়াত পাওয়া যায় রেয়াত ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট না ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট না রিবেট পাওয়া যায় নট ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট রাইট রিবেট রিবেট পাওয়া যায় এটা ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট না রিটার্ন ফর্মে দেখবেন এটা হলো পারচেজের এগেইনস্টে একটা রেয়াতের ভ্যাটের কলাম আছে ওখানে যে পরিমাণে ভ্যাট ওই পুরো টাকাটাই আপনার নেট পেয়াবল ট্যাক্স থেকে মাইনাস হয় সেই কারণে এটা নিতে পারবেন আউটপুট হ্যাঁ অ্যাডভান্স ট্যাক্স নিতে পারবেন ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্টে হলো আপনার অ্যাডভান্স ট্যাক্স ভ্যাট না ভ্যাট হলো রেয়াত এটা আপনার রিটার্ন ফর্মের পার্ট 3 পার্ট 3 সেখানে দেখবেন পারচেজ পারচেজের এগেইনস্টে দেখবেন ভ্যাটের একটা কলাম আছে ওই ওখানে পারচেজের এগেইনস্টে ধরুন আপনি 100 টাকার কাঁচামাল কিনলেন 15% ভ্যাট 15 টাকা ভ্যাটের ঘরে যাবে ওই টাকাটা আপনি আপনার প্রদেয় কর থেকে মাইনাস হবে যেহেতু রেয়াত মাইনাস হয়ে আপনি ফেরত পাচ্ছেন রাইট মাইনাস হয়ে ফেরত পাচ্ছেন আর এই ফেরত পাওয়াটা হলো রেয়াত নট ডিক্রিজিং অ্যাডজাস্টমেন্ট এই বিবেচনায় এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখবেন সরকার এই ভ্যাটের টাকাটা মওকুফ করে না যেহেতু আপনি রেয়াত হিসাবে এটা ফেরত নিতে পারবেন তাহলে এখানে কি করলো गवर्नमेंट শুধু কাস্টমস ডিউটি এবং এসডি কে 
বিভিন্ন পণ্যের ক্ষেত্রে অব্যাহতি দিল আপনি যদি এই এসআরওটার এসআরও নাম্বার হলো একশো উনিশ একটু নোট রাখেন একশো উনিশ এই একশো উনিশ নম্বর এসআরওর যদি টেবিল ওয়ান দেখেন তাহলে দেখবেন অধিকাংশ পণ্যের বিপরীতে সিডি এবং আরডি রেট হলো শূন্য তার মানে এই ধরনের পণ্য বা এই ধরনের কাঁচামাল যারা আমদানি করবেন তাদেরকে কোনো কাস্টমস ডিউটিও দিতে হবে না কোনো সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি দিতে হবে না যেহেতু বলা হয়েছে কলাম তিন ও চারে উল্লেখিত হারের অতিরিক্ত থেকে অব্যাহতি দিল তাহলে হারটা আছে কত শূন্য পার্সেন্ট তার মানে আপনার শূন্য পার্সেন্টের অতিরিক্ত যা সবই মাপ টেবিল টু যদি দেখেন সেখানে দেখবেন কাস্টমস ডিউটি হলো ফাইভ পার্সেন্ট আর সাপ্লিমেন্টারি ডিউটির হার হলো শূন্য তার মানে টেবিল টু ভুক্ত পণ্য যদি কেউ আমদানি করে তাকে কাস্টমস ডিউটি দিতে হবে শুধু ফাইভ পার্সেন্ট আর কোন এস ডি দিতে হবে না টেবিল তিনে যদি যান সেখানে দেখবেন আপনার টেবিল তিন একটু যাই এটা অনেক বড় এসার অনেক বড় কারণ কয়েক শো আইটেম কে হ্যাঁ টেবিল তিন এর ক্ষেত্রে দেখুন টেবিল তিন এর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এগুলো কিন্তু হাই ডিউটি আইটেম এখানে কাস্টম ডিউটি রেট হলো টেন পার্সেন্ট এস ডি রেট জিরো তার মানে টেবিল তিন ভুক্ত কোন পণ্য যদি কেউ আমদানি করে তাহলে সে কাস্টম ডিউটি দিবে টেন পার্সেন্ট ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট দিবে এস ডি রেট হলো জিরো তাকে কোনো এস ডি দিতে হবে না আর অ্যাডভান্স ট্যাক্স কত দিবে আপনাদের কাছে প্রশ্ন এই শিল্পের কাঁচামাল যারা বাইরে থেকে আমদানি করবেন কেউ কেউ ফোর বললেন আর ফাইভও বলেছেন বোধ হয় কেউ নাকি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইম্পোর্টার যারা তাদের ক্ষেত্রে सारे একজন আমদানিকারক তার আমদানিকৃত কাঁচামালের বিপরীতে কত পার্সেন্ট সিডি দিবেন কত পার্সেন্ট এস ডি দিবেন তার এখানে উল্লেখ আছে সুতরাং এই এসআরও শর্ত পরিপালন করলে এই এসআরও ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এসআরও ভুক্ত কাঁচামালগুলো তারা এই সুবিধায় আমদানি করতে পারবেন যেমন এখন শর্তের দুই একটা আমরা একটু দেখি এখানে অনেকগুলো শর্ত আছে বলা হয়েছে এখানেও যে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আইআরসি হোল্ডার ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে হবে খেয়াল করে দেখুন ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি এখানে ওই ইন্ডাস্ট্রি আইআরসি হোল্ডার আগে যে ব্যাখ্যা দিয়েছি সেম ভ্যাট কমপ্লায়েন্ট আগে যে ব্যাখ্যা দিয়েছি সেম এখানে আপনার অন্যান্য শর্তের ভিতরে যেটা আছে সেটার ক্ষেত্রে ছয় নম্বর শর্তটা যদি আমরা দেখি আর উপরে অন্যান্য শর্তের ক্ষেত্রে ওই যে সে ভ্যাট কমপ্লায়েন কিনা সেটা কিভাবে যাচাই করবেন সেটার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম অথবা জাতীয় রাষ্ট্র বোর্ডের ওয়েবসাইট অথবা ভ্যাট কমিশনারেটের ওয়েবসাইট চেক করে দেখে নিতে হবে যে তিনি নিয়মিত রিটার্ন দাখিল করেন কিনা অর্থাৎ ভ্যাট কমপ্লায়েন কিনা আর বলা হয়েছে প্রত্যেক মূষক কমিশনার কাস্টম হাউস বা কাস্টম স্টেশন কর্তৃপক্ষ অথবা জাতীয় রহস্য বোর্ডের কাস্টমস ইনফরমেশন সিস্টেম এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করে প্রশাসনিক এলাকাধীন রেয়াতি সুবিধা ভোগকারী যত আমদানিকারক উৎপাদক আছে তাদের একটা হালনাগাদ তালিকা করবেন এবং তাদের এই আমদানি তথ্য এগুলো সংগ্রহ এবং যাচাই করবেন যাচাইটা কি যে তারা যেহেতু শিল্পের কাঁচামাল শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য এই কাঁচামালটা আমদানি করেছে 
তার মানে তারা আমদানিকৃত কাঁচামালটা তাদের শিল্পের প্রোডাক্ট উৎপাদনে ব্যবহার করেছে কি না সেই বিষয়টা তাদেরকে মনিটর করতে হবে যাচাই করতে হবে এরপরে ধরুন আর একটা শর্ত হল যে কোনো আমদানিকারক এই প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত রেয়াতি সুবিধার অপব্যবহার করিয়াছেন বা করিতেছেন মর্মে যদি এই ভ্যাট কর্তৃপক্ষের কাছে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহলে তারা সেটা সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউস বা কাস্টম স্টেশন কর্তৃপক্ষকে এটা জানাবেন এবং এই অভিযোগ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই এসআর এর আওতায় তারা এই রেয়াতি হারের সুবিধা পাবেন না সুতরাং প্রত্যেকটা এসআর ওর ক্ষেত্রেই দেখবেন যে নির্দিষ্ট কিছু শর্তের অধীনে গভর্নমেন্ট বিভিন্ন সেক্টরকে এই ধরনের সুবিধা প্রদান করে থাকে এরপরে ধরুন আরো কিছু প্রজ্ঞাপন এসার আমি বেসিক এরিয়া হিসাবে অল্প কয়েকটা এখানে নিয়েছি যেমন ক্যাপিটাল মেশিনারির ক্ষেত্রে এবং র মেটেরিয়ালের ক্ষেত্রে একইভাবে ধরুন এই যে যারা মোটর সাইকেল বা মোবাইল ফোন বা এই ধরনের প্রোডাক্ট যারা লোকালি অ্যাসেম্বল করে বা ম্যানুফ্যাকচার করে তাদের ক্ষেত্রেও দেখবেন ইন জেনারেল এ ধরনের অব্যাহতি দেয়া আছে এবং সেই অব্যাহতির ক্ষেত্রে একই ধরনের পদ্ধতি সেখানে নির্দিষ্ট কিছু আইটেম গভর্নমেন্ট চিহ্নিত করে দিয়েছে যে কোন কোন আইটেম তারা এই সুবিধায় আমদানি করতে পারবেন এবং শর্তের ক্ষেত্রে এই সুবিধা পাওয়ার জন্য দেখবেন কোথাও কোথাও বলা আছে যে ধরুন মোটর সাইকেল এবং মোবাইল ম্যানুফ্যাকচারার যারা বা অ্যাসেম্বলার যারা তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে গুরুত্বপূর্ণ আপনার দুই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দুই তিনটি পার্টস তাদেরকে লোকালি বানাতে হবে এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ দুই তিনটি পার্টসের ধরুন তিনটি বা পাঁচটি পার্টসের নাম দেয়া আছে সেখান থেকে যে কোনো তিনটা তাদের লোকালি বানাতে হবে এইগুলো যদি তারা লোকালি বানায় তাহলে বাকি যত পার্টস আছে তাদের এই মোটর সাইকেল তৈরির জন্য অথবা ধরুন আপনার এই মোবাইল অ্যাসেম্বলিং এর জন্য সেগুলো তারা এই রেয়াতি হারে আমদানি করতে পারবেন আবার ধরুন মোটর সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারারের ক্ষেত্রে বা মোবাইল অ্যাসেম্বলার ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরি করা আছে ধরুন এ ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি বি ক্যাটাগরি হলো যারা কিছু পার্টস লোকালি বানায় আর অধিকাংশ বাইরে থেকে আমদানি করে তারা আবার বেনিফিট কম পায় আবার এ ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠান যারা তারা দেখা যায় যে লোকালি তারা অধিক সংখ্যক পার্টস তৈরি করে মেজর পার্টস আর বাকিগুলো বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে অথবা বেসিক র মেটেরিয়াল ইম্পোর্ট করে ওইগুলো তৈরি করে যেহেতু তারা মেজর অংশটা বা বি ক্যাটাগরি থেকে এ ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠান অধিক সংখ্যক পার্টস লোকালি তৈরি করে সে কারণে তাদের ক্ষেত্রে আবার সরকারের দেয়া বেনিফিট তুলনামূলক বেশি মূল উদ্দেশ্য হলো এই এসআর গুলোর মাধ্যমে যে বেনিফিট দিয়েছে সেটা হলো যে যাতে আমাদের লোকালি বিভিন্ন প্রোডাক্টের ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর ডেভেলপ করে যাতে আমরা এই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানি না করে লোকালি এ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এর ফলে হবে যেটা লোকালি প্রচুর শিল্প প্রতিষ্ঠান হবে লোকালি প্রচুর ইনভেস্টমেন্ট হবে সেখানে হিউজ লোকের এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে এর ফলে আমাদের ইকোনমি ডে বাই ডে ফ্লাওয়ারিশ করবে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বাড়বে মানুষের আর্নিং ক্যাপাসিটি বাড়বে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মূলত সরকার বিভিন্ন সেক্টরকে এ ধরনের আপনার ট্যাক্স ভ্যাটে প্রণোদনা দিয়ে থাকে তো এই ছিল আপনাদের সাথে আমার আজকের ভ্যালু কাস্টমস ভ্যালুয়েশন এবং আপনার এক্সামশন রিলেটেড আলোচনা যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আর এসআর গুলো আপনাদের মেনুয়ালে দেয়া আছে আমি যে আপনাদেরকে ইয়া পাঠিয়েছি সেটা হয়তো আপনাদের ওখানে সরাসরি ওপেন হবে না কারণ ওটা লিঙ্ক ফাইলটা আপনাদের কম্পিউটারে থাকতে হয় বোধ থাকলে ওপেন হয় কারণ আমার এখানে হ্যাঁ আমার এখানে কিন্তু প্রথম এসআর ওটা ওপেন হলো কিভাবে একই সমস্যা যদি হয় তাহলে প্রথম না আমি আপনার এই ইয়া থেকেই নিয়েছি কি বলে আপনার এই আপনার কি এই পাওয়ার পয়েন্টের লিঙ্ক থেকে নিয়েছি যাই হোক ওখান থেকে 
প্রথমটাই মেবি হাইপারলিংক করা ছিল পরের গুলো মনে নেই না সবগুলোই হাইপারলিংক করা আমি সবগুলো নিজে চেক করি আমার এখানে তো আমি ওপেন হয়েছে আমার হাইপারলিংক না থাকলে তো আমার কম্পিউটারে ওপেন হতো না আমার এখানে তো সবগুলো ওপেন হচ্ছে आरोपर क्षेत्र देखें सरकार अधिकांश प এর আগে ছিল আরডি আরোপের ক্ষেত্রে একটা পলিসি হলো गवर्नमेंटের যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে হাইয়েস্ট ডিউটি চার্জ আছে আমাদের হাইয়েস্ট ডিউটি রেট কত কাস্টম সাইনে হাইয়েস্ট ডিউটি কত 500 না স্যার 500 নো কাস্টম ডিউটির হাইয়েস্ট রেট হলো 25% 25 আর 500 যেটা বলছেন ওটা হলো সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি ठीक करोप कर हारे अकार्यकर जारी करते तो हल मूल प्रसिपल क्षेत्र अब्हति आलाप कर लिडर विषय नहींटेम गई जेहेतु नहीं आलदा भाव अब्याहत कथा बोलार दरकार नहीं शुल्क कर निरूपित है डिटी टैक्स क्योंकुलेट करीटर मत पन्नर शुल्क कर निरूपित है मूल्य भित्ती मेशिनारूल्य 
ধরুন আপনি একটা মেশিনারি আমদানি করেছেন তার ভ্যালু হলো এক লাখ টাকা এবং কাস্টমস এই এক লাখ টাকাই আপনার এই আমদানিকৃত মেশিনারির আপনার ট্রানজাকশন ভ্যালু হিসাবে অ্যাকসেপ্ট করলো তাহলে আপনি এই মেশিনারির উপর মাত্র এক হাজার টাকা ডিউটি ট্যাক্স দিবেন কাস্টমস ডিউটি এক পার্সেন্ট এক লাখ টাকার এক পার্সেন্ট হলো এক হাজার টাকা আর বাকি ডিউটি ট্যাক্স তো সব অব্যাহতি দিয়েছে আর কোনো ডিউটি ট্যাক্স আপনাকে দিতে হবে না शेष कर आगामी शनिवार आलोचना खुबी इम्पोर्टेंट हलो कस्टम्स एसेसमेंट एवं क्लियरेंस प्रसिजार नहीं अर्थात कस्टम सिसटेम পণ্য আমদানি হওয়ার পরে কিভাবে আমরা ম্যানিফেস্ট সাবমিট করি ম্যানিফেস্ট রেজিস্ট্রেশন হয় বিল অফ এন্ট্রি হয় আর ডিউটি ট্যাক্স ক্যালকুলেশন হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হবে ইম্পর্টেন্ট সেশন আশা করি সবাই টাইমলি অ্যাটেন্ড করবেন সবাই ভালো থাকবেন সবাইকে শুভ রাখি জি আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার জি আসসালামু আলাইকুম স্যার স্টার দেয়া লিখে দিয়ে সাতটা ক্লাস ग्रुपे ढुके